第一章，美女师傅和冤种徒儿。月光下，雪婉婷光滑的肌肤如凝脂一般，带着点点晶莹，与清澈的泉水交相辉映。她慵懒而惬意地躺在水里，将一双修长而雪白的玉腿高高的抬起，轻轻搁在了膝沿上。下一刻，她柳眉倒竖，俏脸微红，显出了几分愠怒与无奈之色。这小家伙又来偷看为师洗澡了。雪婉婷抬手顺起一条雪白的丝巾，笼罩着她绝美的躯体。砰！他身影一动，玉足飞起，直接将那偷窥的家伙踢飞了出去。哎呦！秦正痛呼一声，揉了揉差点被大师傅踢断的老腰，心中无比的遗憾。哎，就差一点点就看清了。大师傅，别打了，徒儿只是刚巧路过。秦正立刻开始求饶。这个月才过去十三天，你都路过十二次了，真巧啊！雪婉婷眉如墨画，眸若秋水，似笑非笑。月光下，披着白纱的她，犹如仙女凌晨，让秦正直接看呆了。这巨大的规模，这玲珑的曲线。这他妈的，谁顶得住啊？原本秦正就一直是大师傅的忠实球迷，如今更是恨不得死心塌地了。秦正看直了眼，热血上头，头大如牛。可这时候，一道香风拂面而来，接着一只略带冰冷的玉手陡然凝住了他的耳朵，并直接旋转了720度，这让秦正一下子从温柔美梦中清醒了过来。啊！秦正夸张的痛叫着：“别狗叫了，你喊破喉咙也没人来救你啊！”大师傅，轻点，疼！哼，小崽子。一天天的不学好，成天就偷看师傅们洗澡，这成何体统？刚刚还是从二师傅那偷看完过来的吧？秦正疼得龇牙咧嘴，却娜娜不说话。六个师傅，个个国色天香，倾国倾城，身材火爆，性格或者妩媚妖娆，或者温柔高冷。他也不想看啊，但是奈何师傅们实在是太好看了。秦正从小在岛上学习，整座岛上除了他和他那六个貌美如花的师傅，再无其他人。而这番动静。也是被山林中练剑的二师傅发现。不多时，二师傅雪如烟背负银色长剑，飘然而至。他清冷而绝美的脸上，带着几分同样的羞怒之意。这么说，刚才我洗澡的时候你也看了？没有，绝对没有。我秦正以自己的人格担保，三十分钟前绝对没偷看二师傅在温泉梳洗。秦正顿时换上了一副震惊的模样，把他那完美的八块腹肌拍得砰砰响。呵，雪婉婷喝了一声，再次加大了揪住秦正耳朵的力度。狗嘴里吐不出象牙来，一句实话都没有。这时候还不忘记显摆你那几块小疙瘩。雪如烟见状，也显出了颇为无奈之色。雪婉婷沉默了片刻，道：“如烟，这是正儿上山的第几个年头了？”雪如烟轻叹道：“第十个了。”雪婉婷眼中浮现出了一抹复杂的神采。没想到，转眼小郑都快成年了。也难怪他如此。我准备找一艘大船，让他出岛。你认为如何？雪如烟闻言，俏脸上微微泛起一丝羞恼的红晕，轻声道：“甚好，正好我这还有一封婚书赐予他，免得他擒获赤烈，三天两头偷看姐姐妹妹们洗澡。”雪婉婷微微颔首，然后轻轻一掌拍在了秦正的脖子上，砰！秦正浑身一软。顿时便昏倒了过去，杀杀杀！这时候，四道倩影从一旁缓缓走出，每个人眼中都是含着一抹不舍。看就看吗？你们胸大腿长，身材完美，不像是我，是老六不说，还被小郑嫌弃。小六子，你可是童颜巨凶的小可爱呀、啊，说不定小郑喜欢的紧呢。你们少打趣了，看他的情火都燃烧的这么旺盛了，早些让他下山去祸害咱们精挑细选的那些女弟子们吧，他们更年轻漂亮，本钱丰厚呀。呵呵，就怕姐妹们舍不得。六名角色女子嬉笑着。声音如天籁，又如夜莺黄鹂般动人。小郑，别怪我们，你命格不凡，有着天大的事情在等你完成。我们六姐妹的本领你已经学得差不多，再和我们待在一起，只会限制你前进的脚步。你是时候出山了。六个师傅一人在秦正额头上亲了一口，然后将秦正绑在了一条一尺来宽、两米长的破竹筏上。八个小时之后，被五花大绑的秦正看着碧波汪洋的大海和身下的濒危的破竹筏，彻底傻眼。我草，这是哪？大师傅说好的大船呢？大师傅。二师傅，我错了，你们不能这么对我，我要回去看球。三日后，距离罗阳市不远的大海上，一艘游艇正在向前急速航行。游艇之上，一个女人正站在甲板之上望着远方。若是有罗阳人在此，定能一眼认出甲板上的女人，是有着罗阳第一冰山美人之称的大美女楚若曦。楚总，放心吧，我们这次出海一定能找到你想要的东西的。见楚若曦脸上带着忧虑之色，她的秘书成文上前安慰了一句：“但愿吧。”楚若曦叹了口气，还有多久抵达？还有一天。陈文立刻回答。楚若曦点了点头，刚想再说什么，但突然感觉头有些昏昏沉沉的，脑袋也有些发胀。他不由自主地扶住了船舷。楚总，您没事吧？陈文紧张道。楚若曦摇了摇头，刚想开口，一道笑声突然从船舱响起。放心，你家总裁不过是中毒了而已。中毒。楚若曦和陈文脸色一变，齐齐回头望去，船舱下一个男人正从船舱内缓缓走出。是你。你怎么知道楚总中毒了？陈文惊怒开口，他们两人自然不会开游艇。这个男人是船上的大副骑虎，而楚若曦则是比陈文更快反应了过来，带着惊怒质问。
，毒是你下的。”几乎眼中显出一抹阴狠与炽烈的欲望，咧嘴一笑：“不愧是罗阳楚家千金，脑子就是比其他人好使。”见齐虎承认，楚若曦脸色瞬间冰冷：“是船长指使你干的。”齐虎冷声嗤笑道：“那个废物也配指使我？楚若曦，别想着船上有其他人能来救你了，船长那废物早就被我绑了。”今天你就乖乖认命吧。游艇不是游轮，船上除了船长和大副之外，只有楚若曦两人。陈文明白处境之后，脸色瞬间苍白了起来，而楚若曦则是扶着船舷，咬牙道：“齐虎，别人给你多少钱，我可以翻倍，不，十倍给你，十倍。”齐虎嘴角一咧，不好意思，别人要的可是你楚若曦的命。不过你放心，在你死之前，我会让你好好爽一下，体验一下男人的滋味。也算你不枉此生。说完，齐虎直接朝着楚若曦这边冲来，砰！游艇摇晃了一下，中毒的楚若曦脸上浮现出一抹绝望。大海茫茫，这简直就是绝境。而就在这时，一道声音突然在众人耳边响起：“你们会不会开船？没看见前面有个人飘在大海上吗？”所有人扭头望去，只见船舷边一个淋成落汤鸡的少年，满脸气愤地爬了上来，正是秦正。刚刚那一声响，也正是他的竹筏被游艇撞上了。看着船上的情况，秦正先是一怔。随后看到楚若曦，眼睛顿时一亮，顿时道：“我草，好漂亮！”齐虎冷笑一声：“罗阳第一冰山美人，当然漂亮，不过和你这只落水狗没有半点关系，他是老子的。现在我给你三秒钟，自己跳下去，免得老子出手见血，送你上路。”秦正眉毛一掀：“你要睡他？”齐虎不屑开口：“废话，老子给他下药，不睡他，难道睡你不成？”秦正摇摇头：“这么美的人，你不配睡。”齐虎怒极反笑：“老子不配。”你呸！秦正认真的点了点头。对，齐虎脸一黑，当场朝着秦正冲了过来。傻逼玩意，给我死！齐虎一米八的个头，常年在海上厮混，冲过来的威慑力还是极大的。然而，秦正却是脸色平静。在齐虎冲过来的那一刻，秦正侧身避让，同时手如闪电般探出，一下子掐住了齐虎的脖子，并直接用力一拧。咔嚓！齐虎的脖子发出了很清脆的骨头响声。秦正抬手一提，将齐虎如小鸡崽一样提起。抬手直接扔进了海里，陈文见状，绷紧的心终于松了下来。他刚准备过来道谢，但下一秒他却是骤然紧张了起来。原因无他，秦正竟然朝着他们这边走来。你你想干什么？陈文想着秦正刚刚说的话，有些头皮发麻。秦正没好气的瞪了他一眼，我当然是救他。说完，秦正走向了楚若曦，并直接一把撕开了她雪白的纱裙。啊，你做什么？陈文大声尖叫，声音无比刺耳。可即便如此，楚若曦却依然没有动静。刚刚秦正干掉齐虎的时候，楚若曦已经支持不住，当场昏了过去。若不抓紧治疗，恐怕会有生命危险。做什么？当然是做，爱做的事情压缩。嘿嘿，别紧张，我若是不出手，他必死无疑。所以你懂的。秦正嘿嘿笑着，却直接自怀中的针囊里拿出了一排银针。哎，这次他真的是要倾囊相授了。几枚银针刺下，楚若曦脸色以肉眼可见的速度好转。陈文也是松了口气，连忙释放船长，让他以最快速度返航。好了，他的毒已解。半小时后自会醒来。秦正失针结束，顺便上下其手的体会了一下楚罗西那绝美的身体结构，这才心满意足的直接朝着一旁走去。陈文看得银牙紧咬，但想到秦正的确是在救人，关键是秦正也特别能打，所以还是遵从了内心的选择。此时见秦正要走，他连忙开口道：“你去啦！要是楚总半小时后醒不来怎么办？”秦正没有回头，只是拿出一张婚书摇了摇。如今游艇快靠岸，我自然是去罗阳林家找我那美美哒、喜白白等着我的未婚妻林雨露。至于你说他醒不醒，秦正脚步一顿，嘴角一掀。我秦正要他三更醒，阎王岂敢留他到五更？陈文看着秦正离开的身影，心脏狠狠跳动了一下。这一刻，他只感觉秦正身上涌起了一股难言的气质，好似千古帝王独对苍生，抬手间变幻天下风云，霸气无边。而这种气魄，他从未在其他人身上见过。第二章悔婚。白眼狼，半小时后，楚若曦准时醒来，看着周遭的一切，他猛然坐起。总裁，你醒了。陈文惊喜道：“这是怎么回事？我不是在船上吗？”楚若曦看着周遭的医疗队，有些疑惑。陈文连忙将他昏迷之后的事情告诉了他。听到是秦正救了他，如今这医疗队只不过是陈文担心秦正医术不行，请来为楚若曦检查身体的。楚若曦脸上就浮现出一抹不可思议。紧接着。楚若曦又想起了他昏迷前，秦正和齐虎那糟糕的对话，脸色骤然一白。陈文瞬间知道楚若曦在想什么，连忙开口：“放心，他没对楚总做，嗯，没做什么，我全程都盯着他呢。”楚若曦闻言松了口气，只是脑子里迷迷糊糊，怎么总觉得曾经有人对他上下其手过。而这时，一旁的医生则是来到了两人身旁：“程秘书，我们已经按照您的要求检查了楚小姐的身体，楚小姐的身体并无大碍。”各项指标都是正常，他之前真的是中毒了。此话一出，楚若曦一怔，之前他都昏倒了，怎么可能没中毒？想到这，楚若曦突然抓住陈文的手，紧张道：“秦正他人呢？走了，那你留他电话没有？”楚若曦连忙追问。陈文疑惑道：“楚
楚总要他电话干什么？当然是请他回去救我爷爷。听到楚若曦的话，程文如梦初醒。他们这次出海就是得知了一个土方，想出海海钓就下楚老爷子。而齐虎是要杀楚若曦的，秦正连这种毒都能治好，那未必不能治好楚老爷子。想到这，程文连忙道：“楚总。”我知道他现在在哪。楚若曦直接开口去找他。不多时，沿海公路上，一辆保时捷朝着林家所在方向疾驰而去。而此刻，林家别墅则是热闹非凡。原因无他，十几分钟之前，一个穿着打扮都土里土气的小子，拿着一纸婚约来他们林家，竟然放言要娶林家掌上明珠林雨露为妻，这让林家所有人直接齐聚一堂。整个别墅大厅都是炸开锅了的状态。一个山里的野小子也敢来我林家接亲？我林家是你这种废物能攀上的吗？穿的跟个猴一样。路边臭要饭的都比你强。我林家在罗阳屹立多年，家族财富近千万，想娶雨露，你也不撒泡尿看看自己配不配。我林家的一块地砖都比你这条贱命要贵，你也配提婚约？一声声不屑的辱骂声从林家小辈口中传入秦正耳朵，难听至极。秦正脸色也是有些冷。这封婚书是二师傅给他的，而婚书之上的林雨露，则是二师傅早年下山收的一个徒弟，算是秦正的小师妹。他来此除了履行婚约，还背负着二师傅给他的一个任务。可他万万没有想到，林家人竟然如此对他。从他进门点出婚约开始，一直骂到现在，他历经人生曲折，命途坎坷，千里迢迢来林家，难道是来找骂的？秦正剑眉微皱，冷声开口道：“林家人都是这么没有家教。”只会对远来的客人口吐芬芳吗？听到秦正的话，林家小辈顿时大怒。你一个想要高攀我林家的野小子，也敢说我林家人没有教养、不开眼的东西？今天不给你一点颜色瞧瞧，我们就枉为林家人。说着，几人直接朝着秦正围了过来，一个个身材高大，挥舞着拳头，准备好好教训秦正一顿。对此，林家长辈都没有说话，只是带着几分轻蔑，静静地看着事情发展。林家在罗阳是豪门，资产数千万，不用看任何人脸色。林雨露作为他们林家的千金，娇贵得很。其实一般人可以迎娶的？他们要让秦正认清自己的地位，知难而退。但这时，秦正却是目光冷冽，面对林家人围了过来，他看都不看一眼，抬手间一蓬银针从他手中激射而出，咻咻咻，一根根银针穿破空气，直接扎进了林家小辈的脖子。下一秒，所有人身体僵在了原地，宛若一具具石雕一般，不能再移动分毫。而之前辱骂秦正的那些人，更是张着嘴。再也说不出一句话，他们说话的权利被秦正剥夺，别墅之内瞬间陷入了安静之中，一抹震撼和惊恐在他们脸上浮现，别墅瞬间陷入一片混乱之中。见状，林家长辈有些坐不住了，林雨露的父亲林洪波当场站起，混账东西，你对我林家小辈做了什么？秦正看了林洪波一眼，淡淡开口，我只不过是在叫你们林家小辈待客之道，你若不服。我也可以让你闭嘴。你林洪波脸色瞬间铁青，但愣是没敢再说一句话。而秦正则是拿出婚书，望向坐在林家守卫的老太君贾香云。婚约和我师傅的事情，林家其人不知道，我可以理解，但你是知道的。我今天过来是想问你一句，你认不认这封婚书？贾香云看了秦正一眼，缓缓开口：婚约之事，是老头子和你师傅当年定下，如今老头子已死，此事自然作罢。我知道你有点本事，但林家不是当年那个林家了。如今的林家有钱有势，你的确高攀不起。将银针撤了，我可以不和你计较刚刚的事情。秦正听完，嘴角一掀，眼中浮现出一抹玩味。我高攀不起，林老太太怕是忘了，当年林家风雨飘摇之时，是谁救的你？又是谁稳定住了林家？此话一出，一声娇喝从一旁响起。就算是你师傅当年救了我奶奶，帮助我爷爷他们稳定了林家，又能怎么样？现在时代已经变了，我林家早已强过当初百倍，不是你能高攀和指点的。秦正转头望去，只见一年纪和他相仿、身材窈窕的美丽女子，直接走到了贾香云旁边，冷眼望着她：“你是谁？”秦正问道：“我就是你婚约上的那个人。”林雨露扬起下巴，露出如天鹅般雪白的脖颈，十分高傲的回应。闻言，秦正仔细打量了林雨露一眼，心中对于小师妹的期待，刹那间荡然无存。林雨露并非不漂亮，恰恰相反，她高贵之中带着一丝清冷与可爱，如玉的肌肤更是吹弹可破。可秦正见惯了六位师傅的美，外加罗阳第一冰山美人楚若曦、朱玉在前。谁还会对一般的石头动心？最重要的是，林家这般态度让秦正很是不爽，这让林雨露在秦正心中地位也是直线下降。而林雨露看秦正盯着他，则是以为秦正已经彻底被他的美貌折服，一抹不屑在他心中浮现。当初他在他爷爷安排下拜秦正二师傅雪如烟为师时，不过才几岁，对于雪如烟的厉害，他根本不知道。他只知道这些年他自学成才，林家也越来越强。在罗阳，他就是公主。就是女王，而秦正不过是路边的臭乞丐，根本无法和他相提并论。再说，如今都什么时代了，连书都没读的臭小子，自以为学了点乱七八糟的本事，就可以高攀他了？哼，做梦都没这么美的事。林雨露扬着下巴，俯视着秦正，骄傲开口：“秦正，见了我，你现在应该也知道自己配不上我，而我也根本看不上你。另外，我还可以很清楚的告诉你，我已经有男朋友了，他比你强上一百倍、一千倍，无论是颜值、身份。”
还是能力，对你都是碾压。你在我眼中连书都没读过，和路边的乞丐文盲也没有多大差别。那封婚书你自己撕了吧，我是要嫁给周天豪哥哥的人。不可能同意嫁给你，拜托你有点自知之明，趁早死了这条心。林雨露的父亲林洪波也是冷声开口：“不错，周家是罗阳顶尖豪门，也只有这样的人，这样的家族才能配得上我的女儿。”听到这话，秦正直接笑出了声。为了和罗阳一个豪门攀上关系，林家静说他配不上林雨露，还因此拒绝他、羞辱他，还让他撕了婚约。可笑！先不说他六个师傅天资国色，个个碾压林雨露，只说他秦正德六个师傅真传，一道通神。文武双全，就完全不是区区一个林家可比，还高攀林家，还他妈的他秦正没读书，是个文盲，搞得好像他秦正有多喜欢林雨露，非林雨露不娶一样。真要论起高攀，那也是林家高攀了他，而不是他高攀了林家。林雨露以及林家人这番话，让秦正对婚约之事彻底死心。秦正没有再看林雨露一眼，而是直接望向了贾香云。当初你林家风雨飘摇，你也身患重病，命悬一线，是我师傅救你林家于危难之间，才有你林家今天的辉煌。这一纸婚约，也是你林家老爷子当初。跪下求我师傅，我师傅才答应的。没想到短短十几年过去，物是人非，林家变成了这样数典忘祖的白眼狼，不计我师傅半分好。既然如此，我师傅的吩咐我也没必要遵从了。闻言，贾香云缓缓点头。你知道我林家不是你能攀附得起的就好。看在你如此识趣的份上，将你刚刚那一手交给我林家小辈，我可以做主，让你在我林家当个下人，侍奉我。秦正嘴角掀起一抹嘲弄，当下人侍奉你，贾香云，你别误会，我说的不遵从我师傅的吩咐，可不是婚约之事。而是就不救你的命。贾香云眼神一冷，你什么意思、啊？秦正冷笑开口，意思很简单，当年你身上的病，我师傅并没有为你治全，而是留下了一个暗根。而今日我执婚约而来，也是奉我师傅之命下山为你续命。不过现在看来，你这老家伙的命不续也罢。贾香云听完，脸色瞬间黑了下来，而林家众人则是当场大怒：混账东西，老太太身体硬朗。哪来的暗病？你少在这胡说八道，提不上台面的东西，我看你就是见攀附不上我林家，故意咒老太太不得好死，其心可诛。老太太十几年一场病都没有生过，怎么可能有暗疾存在？我看你就是想要攀上我林家，故意在这危言耸听。林家众人完全不信，林雨露也是厌恶的看了秦正一眼，恼怒道：“你这种人真是让我恶心！像你这样的人，一辈子都配不上我，我是绝对不会让你攀上我林家的。”秦正嘴角一掀，冷笑开口：“攀上你林家，我秦正一生何须攀附任何人？”林雨露冷哼一声，眼神轻蔑而厌恶，装模作样，跳梁小丑。你若不是想攀附我林家，又何必拿着婚约而来？又何须狗急跳墙，咒我奶奶？觊觎我的美貌，觊觎我林家的势力和财富，就直说，少在这给我惺惺作态，让人恶心。或者说，想当舔狗都不知道怎么当吗？要不要找一群我的追随者来教教你？林雨露一脸看穿了秦正把戏的样子。而正当秦正准备说话之时，别墅外楚若曦的声音却是突然响起。传进了众人耳中。基于你的美貌和你林家势力，当你的舔狗，你林雨露也配说这话？第三章，不好意思，我才是权威。听到这突如其来的声音，林家众人回头望去，只见别墅外，楚若曦脚踩高跟，面容冷艳，犹如高贵的冰雪女王一般，朝着别墅走来。一路上艳压全场。林家虽是林雨露的主场，但楚若曦出现的那一刻，林雨露的气场就被楚若曦全面压制。楚若曦，她怎么来了？林家众人面面相觑。在罗阳，楚家的势力比林家还大，对于楚若曦突然到来。林家众人有些意外，秦正同样有些意外。而这时，林雨露的脸色冰冷，神情也是极为冷漠。楚若曦，我好像从来都没有招惹过你吧？你刚刚那话什么意思？楚若曦扫了他一眼，眼神居高临下道：“当然是字面意思，字面意思。”林雨露银牙暗咬，这是在说他长得丑，不配让别人觊觎吗？简直是岂有此理！而没等他出言反驳，秘书陈文突然上前打量了林家别墅一眼，轻笑开口：“楚总。”林家有值得让人觊觎的东西吗？楚若曦摇头，所以我说他们不配。此话一出，林家人脸色彻底黑了下来。即便在罗阳市，林家势力不如楚家，也不是楚若曦一个小丫头可以如此折辱的。楚若曦，你别太过分了。林雨露脸色无比难看，但楚若曦却是脸色不变，犹如女王般俯视了林雨露一眼。我过分，你又能怎样？林雨露脸更黑了。楚家强于林家，而楚若曦更是样样都比他强。他心中虽然愤怒，但一时间还真找不到对付楚若曦的办法。楚若曦更是直接转头，连看都不再看他一眼。秦先生，既然林家容不下你，不如随我一起一步楚家如何？秦正点头一笑，求之不得。说完，他转头望向高坐在太师椅上的贾香云，缓缓开口：“老东西，好心提醒你一句，你还有七日可活。七日之内，往昔的病痛会依次找上门来，你尽管找医生治，能治好算我输，记得别来求我。”林雨露冷笑：“求你。”你当你是什么东西？秦正没有恼怒，只是嘴角一掀，希望七天后你和你林家其他人的嘴也能这么硬。说完，他抬手将手中婚书揉搓于手心，运劲一捏，接着随手一扬，顿时漫天粉末飘飞四散。随后，秦正一场洒脱的和楚若曦
，别让我再碰见你。林家其余人也是怒火中烧，但却没有一个人将秦正的话放在心上。原因无他，罗阳名医无数。即便老太太身体真的凑巧出了问题，罗阳的名医也能治好，根本没有秦正这野小子什么事。我林家可不是一个野小子能比拟的，想咒我林家做梦。林家人在心头冷笑，若是秦正还在此，定会讥讽林家一句，自以为是。他二师傅留下的暗手，又岂是一般人可以治好的？若是可以，那他二师傅雪如烟就不配称之为天医了。只不过这一切。不足为外人道也。离开林家别墅后，秦正和楚若曦一起直接踏上了前往楚家的道路。期间，秦正找楚若曦借了下手机，将林家发生的事情告知了二师傅雪如烟。抱着能重新回去看球的心态，秦正用尽了浑身解数，诉说了对于六位师傅的思念，字字泣血。句句哀鸣，但雪如烟却是只回了三句话。林雨露本就是林百顺求我，我才收下了一个记名弟子，长相一般，你不用在意。而贾湘云的病也没那么简单，当年的案根除了你之外，天底下没人能够治好。林家的事情你放手为之，想怎么来就怎么来。从今日起，林雨露就不是我的记名弟子了。另外，林雨露你不喜欢，你大师傅、三师傅、四师傅他们都收了女徒弟，小师妹可不止林雨露一个。他不喜欢你，你就换一个。或者换十个，有本事的话全部拿下也行。我过些日子会将其他小师妹的信息发给你，你可以去找找他们。至于回岛，哼，你没找到媳妇之前，休想回岛偷看我们洗澡。看着这些话，秦正不死心的和其他五个美女师傅依次联系了一遍，但得到的回复却都是如出一辙。大师傅雪婉婷甚至威胁他，赶回来就将他命根子剪了，还告诉秦正他们要去干一件大事，没什么事就别联系了。秦正心中流泪，我的球迷生涯结束了。听到秦正突发感慨，面容凄凄。楚若曦转过脑袋，秦先生也喜欢看球，那有机会我们可以一起去看。秦正吃惊转头，你也喜欢看？楚若曦笑着点头，我不光喜欢看，还喜欢玩，就是玩的不好，不然倒是可以玩给你看。秦正听完，当场就震惊了，好家伙，还玩给他看？秦正扫了一眼楚若曦的规模，顿时一脸认真的开口，那我们一言为定，一言为定。楚若曦嫣然一笑，带着秦正一起朝着楚家走去。丝毫没有察觉到什么不对，秦正也是亦步亦趋的进了楚家。在路上时，楚若曦已经告知了秦正，他爷爷病重，想请秦正帮忙救治的事情，秦正欣然同意。此刻，楚家别墅之内，一群人正在房间中忙活，他们都是楚家请来为楚老爷子看病的医生。秦正来到房间之后，也没着急动手。而是先观望了一番老爷子的情况。楚老爷子两鬓斑白，身材青瘸，正躺在病床上，闭着双眼，接受着医生们专业的治疗。但他脸色却是十分苍白，没有半点血色，眉宇间也尽是痛苦之色。看到这些，秦正对于老爷子的病心里有数了。而这时，负责治疗老爷子的医生江景周，则是摘下了口罩，望向了楚家人。老爷子恐怕得转去医院治疗。楚家老二楚广平脸色一变，这么严重吗？江景周点了点头，随时都有恶化的可能。必须去医院密切监护。他是罗阳市滨海医院的院长，楚老爷子的心梗就是他在负责治疗。而作为医院之长，江景周的医术有多么高超，可想而知。在这个屋子里，他就是权威。楚广平继续开口：“去医院，老爷子的病能彻底好吗？”江景周摇了摇头：“心梗是冠状动脉粥样硬化，简单的说就是心脏血管被血栓堵住。若是老爷子年轻一些，还能尝试溶栓，但现在只能控制。”楚若曦脸色一白。那岂不是说我爷爷这辈子都好不了了？楚广平也是脸色一变。那能不能用其他较为安全的药物治好老爷子？我们愿意出钱。江景周再次摇头，这不是钱不钱的问题。以老爷子这个年纪，任何痊愈的治疗方案都是九死一生，还是尽快转去医院监护吧。说完，江景周直接转身，准备让其他人将老爷子送去医院。然而就在这时，监护老爷子的仪表盘上突然红灯大作，一名照看老爷子的医生脸色巨变。院长。不好，老爷子心梗爆发，要休克了。江景周脸色也是巨变，快，舒阳抢救，立刻送进 ICU。医生们立刻动手，密切监测血氧，随时准备抢救。楚家人则是帮忙联系救护车。但就在这时，秦正的声音却是突然在场中响起：“你们这么搞，老爷子会死在路上。”此话一出，场中瞬间一静。下一秒，楚广平大怒：“你是谁？敢咒老爷子？来人，给我把他赶出去！”楚若曦听完，连忙道：“爸，这是秦正。”是我请来给爷爷看病的。楚广平怒气没有丝毫减弱，看病有这么看的吗？开口就咒老爷子死，我看他就是存心来捣乱的。江景周眼中也是有着一抹不悦，他作为滨海医院的院长，会不知道心梗怎么治？秦正开口就是他的方法错了，这是在挑战他几十年的学识吗？闲杂人等退出去。江景周冷声开口，楚若曦连忙解围，秦正也会医术，在游艇上。我中毒就是他救的我。陈文也是立刻开口，我可以作证。江景周看了两人一眼，淡淡道：“会解毒不代表医术高超，更不代表他会治疗心梗。退下吧，别耽误我为楚老爷子治病。”楚若曦哑口无言，而秦正则是摇头道：“我说了，你这么治，老爷子会死在半路上。”江景周眸光瞬间锋利，身上气势全开：“你是在质疑权威吗？”面对质问，秦正丝毫不惧。
只是淡淡开口：“权威，你指的是如何害人？放肆！江院长说的权威，当然是治病救人。你少给我在这胡说八道！”一旁的医生见秦正侮辱江景周，直接怒斥秦正，但秦正却是看了他一眼，淡淡开口：“若论治病救人。”我才是权威，江景周直接气笑了。好一个木屋村长，不知天高地厚的小东西！你以为你在大学读了几年医书，考了个行医资格证，你就是天底下最厉害的医生了吗？秦正摇了摇头，语气很是随意。别误会，我并没有行医资格证，也没有在大学学医。此话一出，场中医生直接炸开了锅，连行医资格证都没有，也敢挑衅院长？你是脑子有病吗？没有行医资格证，连医生都不是，你也配成权威？脑子有坑的家伙！我看你应该先去精神病院进修几年再出来。江景周也是脸色冷漠到了极点，滚，别在这耽误我治病救人。楚家众人也是感觉秦正在胡闹，脸色有些不好看，但秦正却是丝毫没有离开的觉悟。没有行医资格证，不代表不会治病救人。若我没有推断错，你送楚老爷子进 ICU 是想利用机器维持住老爷子的血氧浓度，利用再灌注治疗，缩小梗死面积。最后再利用硝普钠和硝酸甘油缓解病情。听到秦正的话，江景周目光一凝，是又如何？秦正道：“是的话，那楚老爷子就死定了。他身上可不止冠状动脉狭窄。”江景周刚想斥骂，但思索片刻后，却是脸色骤然一变。你是说老爷子还有下肢静脉血栓？不错，你一旦动他，老爷子下肢血栓脱落，将会惨死当场。秦正平静开口，对于江景周能想到这一点，略微高看了他一眼。而江景周则是脸色狂变，下肢静脉血栓会造成肺栓塞，能分分钟要命。若是和心梗撞上，那真的是神仙难救。可下肢静脉血栓除了仪器能检测出来之外，肉眼根本看不出来。你又是如何知道老爷子下肢静脉有血栓的？秦正缓缓开口：长期久坐久卧，血栓形成是常识。至于如何确定，秦正话音一顿，嘴角掀起一抹狂傲。我说过，这方面我才是权威。话音一落。秦正抬手间几枚银针撒出，精准无比的刺入楚老爷子心脏和腿部穴位，神农十八针，一根根银针落下，犹如在大地之上播种繁星。秦正的手没有丝毫凝滞，而江景周则是眼皮狂跳，他是学西医的，从来没有见过这样治疗心梗的手段，双手瞬间捏紧。随着秦正第十八根银针落下，病床上原本痛苦不堪的楚老爷子竟是当场坐了起来。睁开了双眼，感受到身体那种前所未有的活力和舒适，以及那亢奋的精神状态，楚老爷子惊喜之极，颤抖失声道：“我好了。”看着这一幕，房间内瞬间陷入死寂之中，每个人脸上都多了一抹震撼。第四章。折服院长，约法三章，十八根银针刺入穴位，心梗休克之人当场坐起，这简直就是医学奇迹，这怎么可能？所有医生简直不敢相信自己的眼睛，脸上满是不可置信。江景周同样呆若木鸡，他活了大半辈子，从来都见过这种手段。这一刻，他心中中医不如西医的念头都开始动摇了，是以立刻亲自动手检查老爷子的身体状况，而楚家人脸上则是露出了一抹狂喜之色。爷爷。楚若曦直接扑到了老爷子身上，将他抱住，心中一口大石彻底放下。楚老爷子楚天南则是带着淡笑，宠溺地摸了摸楚若曦的脑袋，放心，爷爷没事了。片刻后，江景周深吸一口气，对着楚天南抱了抱拳，恭喜老爷子彻底康复。楚天南一笑，江院长客气了，是老头子，我该和你说声谢谢才是。你救了我这老东西的命啊！来人！给滨海医院捐一百万，江景周连忙摆手，不敢当，老爷子使不得。这次并非我救了你，真正救你的是我这位小兄弟，是他彻底治好了你的心梗。江景周让出一个身位，指向了一旁的秦正。刚刚的检查之中，江景周发现楚天南的各项身体指标已经恢复正常，没有任何异样，心中对于秦正的医术已经佩服到了极点。此刻对于秦正都是让出了一整个身位。见状，秦正摇了摇头，江院长不必如此。你之前为老爷子调理身体也功不可没。江景周苦笑一声，我不过是做了本职工作而已。之前的事情是我倚老卖老了，在此向小兄弟说声抱歉，对不起。从今天开始，我将苦练中医之术，认真对待每一个病人，先行告辞。说完，江景周对着秦正鞠了一躬，然后对着楚天南抱了抱拳，直接带人离开了楚家。秦正失笑，他知道江景周被打击了，但中医可没这么简单，要达到他这种程度，更不是一件易事。否则，这世界上也就不止他二师傅一个天医了。不是学医的，永远都不知道彻底治好一个疑难杂症有多困难。楚家众人之前不知道秦正展现的这一手有多强，但如今江景周的表现，让他们对秦正肃然起敬。楚天南则是有些怔住了。这位是楚若曦，连忙介绍秦正，他将他是如何遇上秦正，以及邀请秦正过来的事情大致说了一遍。在得知秦正身上有林家婚约，却被林家羞辱。还被林雨露和林老太太贾香云赶出来之时，楚天南目光中的诧异之色更浓了。如此青年才俊，林家竟然不要。思虑片刻后，楚天南目光中突然金光一闪，对着秦正一笑：“秦正，不知道你感觉我楚家怎么样？”秦正一怔。
，下意识的点了点头，感官挺好的。刚刚楚广平虽然怒斥了他几句，但事后也和他道歉了。光是这一点就比林家强太多了。至于楚家人态度最初很恶劣，那也是楚老爷子命悬一线，家人急躁导致，也是情有可原。此时，楚天南脸上笑容更浓，转头望向楚若曦：“若曦，你感觉秦正怎么样？”楚若曦一愣，感觉挺好的呀。楚天南一笑，摸了摸楚若曦的脑袋：“那爷爷将你嫁给秦正如何？”“嫁给他。”楚若曦双眼瞪大，脑袋有些宕机。见状，楚天南问道：“怎么？”你看不惯秦正这小子，当然不是。楚若曦连忙开口：“秦正救了他爷爷，他自然不讨厌秦正。可这也不代表他爱上了秦正，更别提嫁给秦正了。这完全是不可能的事情。”但楚天南却是没有让楚若曦将话说完，直接打断：“不是就够了？听爷爷的，感情这件事是慢慢培养的，你们先结婚，其他的日后再说。”楚若曦听完，人都傻了。秦正也是有些汗颜：“老爷子，这是不是有些太快了？快吗？我当初和若曦奶奶就是这么来的呀。”对了，小郑，你不讨厌若曦这丫头吧？楚天南问道。自然不讨厌。秦正道：“那就行了，既然你感觉有点快，那就先订婚，然后再结婚。”楚天南直接拍板，完全不给秦正拒绝的机会，然后望向楚广平：“广平，你通知下去，五天后，若曦和秦正在望江酒楼顶层包间举行订婚宴，宴请四方。然后你再派人去给林家送婚宴请柬，我要看看林家人知道秦正是我楚家的女婿。”会是什么样的表情？他让秦正当他楚家的女婿，可不是心血来潮，而是在秦正身上看到了不一样的东西，而这些东西将会成为成功的根本。楚天南相信秦正日后必将大放光芒，如此璞玉，他自然要抓住。楚广平作为楚家老二，瞬间明白了楚天南的意思。那给林家的请柬之上，我先不写秦正名字，等婚宴当天再来揭开，让林家后悔莫及。可楚天南点头，楚家其他人立刻下去准备相关事宜，在罗阳。楚家地位不算低，楚若曦更是有着“罗阳第一冰山美人”的称号。她的订婚宴自然得好好筹备。五天时间，楚家人都嫌时间太紧了。只不过楚家长辈的热情却是愁煞了楚若曦，被老爷子楚天南打了一个措手不及。楚若曦和秦正两人在晚饭之后，直接被塞进了一个房间里。这对从来都没有谈过恋爱的楚若曦而言，完全是大姑娘上花轿，头一回。秦正，你不许上床！楚若曦看着准备脱外套的秦正，如临大敌。看着这一幕，秦正突然感觉楚若曦有点可爱。原本稀里糊涂的被塞了个婚约的他，也渐渐释然了。白天，楚若曦都是一副冷艳的模样，锋利而冰冷，像个女王。如今见她脱个外套就如此紧张，这绝对是白天见不到也想不到的风景。秦正白天被林雨露恶心了一番，其余师妹又不知道在哪，而且他也不知道其余师妹是不是和林雨露一样翻脸不认人。这也是他没有当场拒绝楚天南的原因。毕竟，秦正对楚若曦的感官不错，如今看到楚若曦这般样子，秦正越发感觉自己选择没错。他笑道：“放心。”我就上个床，绝对不动。不，男人的嘴骗人的鬼，我不信。楚若曦想到了秦正白天在游艇上的样子，根本不信他的任何话。秦正哑口无言。他谦谦如玉美君子，玉面成使小郎君的风评被广大男同胞害了。那你要怎么样才能让我脱衣服上床睡觉？楚若曦脸颊微微一红，道：“当然是我彻底认可你之后。不过在此之前，你要先和我约法三章。”秦正点头，可以。你先说说看。楚若曦微微松了口气。第一，在我们互相认可对方之前。你只能睡地板，我可以多给你几床被子。第二，在房间内睡觉不许脱衣服。第三，婚姻是一辈子的事情，我们才认识不久，并不知道对方到底怎么样，所以我们互相保留恋爱的权利。也就是说，我可以喜欢上其他人，你也可以喜欢上其他人。以上所有事情不能让爷爷他们发现。你同意吗？秦正点头，爽快答应，没问题。半夜，夜深人静，待听到楚若曦均匀的呼吸声后，地铺上，秦正睁开双眼，嘴角微掀，没想到吧？我会归西之术。压根没睡，秦正在心中为自己点了个赞，贼溜溜的往床上爬去。但他刚爬上床，楚若曦的身子就转了过来，四目相对，十分尴尬。嗨嗨，若曦，你听我狡辩，不听。楚若曦伸出了雪白的大长腿，一脚将秦正踹了下去。啊，腰子，我的腰子。第五章，一个野小子不足为虑。当晚，秦正进入梦乡之时，林家别墅则是灯火通明。老太太贾香云半夜无故呕吐。惊醒了一大帮人，怎么会这样？难道真的被秦正的小畜生说中了？林洪波看着脸色苍白的老太太，眼皮子止不住的跳了一下。林家其余人也是脸色一变。白天那小子刚说完，晚上老太太突然病发，这未免也太巧了。难道那小子说的都是真的？当年的确是他师傅救的老太太，还收了雨露为记名弟子。我们如今这么做，是不是太过分了点？众人纷纷开口。白天，秦正那一手还是震慑住了不少人，而这时，贾湘云则是忍住腹部的难受。怒喝一声：“一个野小子的话，你们也信？还有没有点出息？我不过是凑巧吃坏了肚子而已，你们少给我在这危言耸听。另外，十几年前我林家是什么实力，现在又是什么实力？我们比十几年前强百倍
，他师傅即便再强，如今能强过我林家吗？不过是个山野村夫罢了，我林家岂会求他？怕他这么一个毛头小子？林雨露当即点头。奶奶说对。这绝对是巧合，我这就请医院的大夫过来为奶奶检查身体。他绝不相信贾湘云突发呕吐是秦正说的那样。他作为雪如烟的记名弟子，自然是学了一些东西的。可林雨露却并没有觉得雪如烟的本事有多厉害，而且秦正不过是一个觊觎他美色、想要攀附林家的废物而已，又怎么可能具有如此能力？老太太的病，请医院大夫过来治一趟，自然能好。闻言，林家众人顿时不再多想。秦正的确是不足为虑，而林家发生的一切，则是丝毫没有对秦正造成影响。次日，楚家别墅用过早饭之后，楚若曦看着秦正道：“我去公司了，你在家不许露馅，不送。”秦正点头，挥了挥小手。而楚若曦去公司后不久，老爷子楚天南则是来到了别墅之内，看着秦正正在喝茶，楚天南笑道：“小正，昨晚休息的怎么样？可还习惯？休息的不错。”就是腰子有点疼，秦正咧了咧嘴，想起了楚若曦昨晚赏他的一脚。楚天南听到这话，先是一愣，然后古怪的看了秦正一眼，抚掌一笑。没想到你和若曦相处的如此之好，不错不错。不过小正，你这身体还是有点虚啊。想当初我像你这么年轻的时候，那可是一晚上都不累。你这才多久就腰子疼了？年轻人要多注意身体，这是十万块，你自己去药店买点补品补补，注意节制一下。说完，楚天南给了秦正一张卡。大笑离去。本来他还担心秦正会和楚若曦相处不好，但现在看来，他快要抱孙子了。楚天南走路都是飘的，秦正则是愣了一会才反应过来：“老爷子，你别想歪，我不虚啊。”但楚天南早已走远，算了，虚就虚吧，反正目前也用不上，买个手机去。秦正摇了摇头，不再去管楚天南。之前落水，他身上东西都被泡坏，如今他准备在罗阳生活一段时间，手机自然是必需品。毕竟之后大师傅他们还要和他发师妹们的信息，总不能发到楚若曦手机上。出了别墅，秦正直接前往国产大牌华为手机店，这店铺在闹市区，紧邻一座中药堂。秦正的路线正好从中药堂路过，闻着熟悉的中药香气，秦正眉毛微掀。这家店药材质量倒是不错。听到秦正的夸赞，一旁路人接过话茬：“那是当然，回春堂可是我罗阳的百年老字号，神医孟回春孟老就在回春堂。”他不知救了多少人，回春堂的药材自然有保证。秦正脚步一顿，神医孟老对于罗阳市的名医，秦正还不熟悉。此人的话引起了秦正的一些兴趣，而旁人见秦正面露诧异，更是一笑。在罗阳，连孟老都不知道，你是刚到罗阳吧？秦正点头。孟老医术很高超吗？那是当然。一旁的众人纷纷接过话头。孟老的医术就和他的名字一样，可以用春回大地、神乎其神来形容。曾经罗阳害过一场大病，孟老一人一针，就活了半座城的人。从此在罗阳，所有人都尊称孟老医生神医。不光如此，孟老还丝毫没有架子，无论是普通老百姓还是富豪，他都给人治病，各种疑难杂症也都是手到擒来，可谓是华佗在世。毫不客气地讲，孟老说没救的人，神仙都救不了。听到这些话，秦正心中记下了孟回春的名字。这些人可不是回春堂的托，秦正能看出他们是发自内心敬仰孟回春这样的人。不可能没有几把刷子。秦正准备有机会见见孟回春，看看对方医术有何高明之处。而正当秦正准备离开之时，外面突然传来了一道急切的声音：“让一让，快让一让，请孟老救命！”秦正回头望去，只见一中年男人正抱着一个六七岁的小女孩，朝着回春堂冲来，脸上急切，嘴里大呼救命。看到中年男人的那一刻，场中掀起一片哗然。这不是爱琴海酒店的杨老板杨川吗？他怎么来这了？众人说话之时，杨川已经冲到了回春堂门口。对着堂内痛呼：“恳请孟神医救我女儿一命。”杨某感激不尽。这番动静很快引起了堂内的注意。一个精神矍铄的老者从堂内走出，皱眉望向杨川：“怎么回事？”老者不是别人，正是众人口中的神医孟老孟回春。他今日刚好在回春堂坐诊，看到孟回春，杨川连忙开口：“孟老，救救我女儿吧，她快不行了。”孟回春看了一眼杨川怀中的小女孩，只见后者嘴唇发黑，脸色苍白如纸，连手指甲都是乌黑之色。中毒了，杨川连忙点头。孟老高义正是中毒了，喃喃误食了家里的杀虫剂，求孟老救救他吧，他才六岁呀、啊。孟回春听完，脸色骤然严肃，什么牌子的？多长时间了？是敌敌畏，具体时间不知道。我发现的时候，喃喃就已经昏倒在地上了。我知道送医院洗胃已经来不及，立刻就将他送到孟老这里来了。孟老，您是神医，您一定要救下喃喃，我可就只有这么一个女儿啊。杨川说着说着。眼眶就红了，孟回春则是恨铁不成钢的怒斥一声：“胡闹！这种毒怎么能放在孩子能拿到的地方？立刻将孩子放下，我施针救他！”好，好，多谢孟神医。杨川连忙将女儿放下，而孟回春则是开始施针救人。三针过后，小女孩面露痛苦之色，张口将胃里残留的毒药吐出。秦正点了点头，解毒须先清理毒源。孟回春三针催吐，如此处理。倒也算不错，而杨川一颗心则是悬了起来。谁都知道敌敌畏的厉害，这东西喝得越多
越是危险。刚刚丹丹吐的毒都足以毒死一个成年人了。丹丹，你可千万不能有事！爸爸就你这么一个女儿啊！杨川眼眶发红，无比焦躁。旁边众人则是出言安慰：“放心吧。”杨老板，有梦神医在，一定没问题的。不错，梦神医一眼就看出了你女儿是中毒，这等医术，你还有什么可担心的？待梦神医施针完毕，帮你女儿药到病除。众人对于孟回春的医术极为相信，杨川心中焦急也是缓解了不少。孟回春的医术，他也是相信的。否则也绝不可能将女儿抱到这里来。随着孟回春几针下去，回春堂之内，孟回春的徒弟谢安也是端来一碗汤药，帮助孟老给小女孩喂下。汤药下肚，小女孩皱起个眉头，微微舒展，药开始起作用了。不愧是孟神医。人群中响起了一阵喝彩，杨川也是松了一口气，带着紧张问道：“孟老，楠楠什么时候能醒？”孟回春没有说话，脸上表情没有丝毫放松。一分钟，两分钟，五分钟之后，楠楠脸色突然变差，孟回春脸色也是一变。连忙施针，但此刻他施针已经没用。楠楠哇的一声，张口吐出一大口黑血，小脸以极快的速度苍白了下去，气若游丝。孟回春眼中浮现出一抹痛苦，太晚了，抱歉。他缓缓抽回了搭在小女孩身上的手，人群响起了一片哗然。这怎么可能？孟神医竟然没有救活小女孩，连孟老亲自出手都救不活吗？杨川整个人更是如遭雷击，声音都颤抖了起来。孟老，您别放弃啊！我就楠楠这么一个女儿，您救救她，您一定要救救她呀！我求您。我杨川跪下，求求您了。说完，杨川扑通一声跪下。孟回春叹了口气：“不是我不救，而是我学艺不精，救不了啊。”说完这句话，孟回春整个人像是苍老了十岁。他不是万能的，一条生命即将在他眼前逝去，他心中同样难受。而杨川双眼更是瞬间失去了色彩，两行滚烫的热泪从眼眶中流淌而下。救命！谁能来救救我女儿的命？谁能来救救我女儿？我求你们了，我杨川求求你们了，求你们了！杨川抱着他女儿，望着四周的人群，哭得像个泪人。可举目望去，四周却是连一个能帮他的人都没有，连梦神医都治不好，还有谁能救他呢？难道还有人医术能强过梦神医不成？所有人都在心中止不住的叹息。而就在这时，秦正的声音突然在人群中响起：“五十万，我还你女儿一条性命。”第六章，我有一针。可知天下人，秦正的声音在回春堂门口响起，让整个回春堂都为之一静。五十万，还你一条命！谁口气这么大？所有人的目光瞬间汇聚在了秦正身上。看到秦正如此年轻之时，一个个脸色全都有了一些变化，而秦正则是脸色淡然的从人群中走出，望向杨川，他。我能救，此话一出，人群瞬间骚动了起来。你能救，连梦神医都束手无策的病人，你一个毛头小子说能救，你当你是谁？我看你就是想借机发财，知道杨总有钱，想随便糊弄一下，赚他五十万。此话一出，场中直接炸开了锅。一些曾和秦正搭过话的人，更是义愤填膺。不要脸的东西，亏我之前还和你介绍回春堂，介绍孟老，没想到你是这样不要脸的人渣。杨总，你千万别信这家伙的话，他就是一个骗子，他连孟老都不知道是谁，绝对不可能会医术。对。千万不能信他！孟回春闻言，脸上也是浮现出一抹怒意。我回春堂是治病救人的地方，不是让你来行骗生财之地。给我滚！秦正看了他一眼，你怎么知道我是行骗生财，而不是治病救人？孟回春冷哼一声，凭的就是这小女孩的病。她误食剧毒，已经病入膏肓，此毒西药已经无解，只能动用中医之道。而中医集大成之人，无一不是老学究。我孟回春虽老眼昏花，但也能看清你的年纪不过十八。即便你在娘胎里就开始学习中医，你医术又能强到哪去？你不是行骗生财，又是什么？一番话句句在理，旁人对秦正更是叱骂不已。准备病急乱投医的杨川，双眼也是瞬间暗淡。是啊，孟老本身就是集中医治大成者，他都救不了的人，秦正一个小年轻又能怎样？但秦正却是淡淡开口。是吗？医道只有老家伙能掌握。秦正右手一挥，一枚银针瞬间出现在他手中。他剑指一并，银针化作一道银芒，猛然刺向小女孩身上穴位。我有一针，可救天下人。咻！一道银芒精准无比的刺入小女孩一处穴位之上。霎时间，连同孟老扎下的那几针一起，小女孩身上所有银针都开始抖动了起来，宛若银色游龙一般。这是。这是游龙九针，孟回春瞳孔骤然收缩，心中掀起了惊涛骇浪。而其他人不知情，只当孟回春是气得身体发抖，一个个当场破口大骂：“孟老用针，你也用针，你当是谁？小女孩都要死了，你还在这扎她、折磨她，你不怕你家祖坟炸穿吗？败类，没看到你将孟老都气得发抖了吗？”所有人骂的要多难听就有多难听。孟回春听完暴喝一声：“都给我闭嘴！治，快让他治！”谁都不许打扰他。此话一出，众人面面相觑。孟老不是被这愣头青气得浑身发抖，怎么突然让他治了？秦正没有理会其他人，手中一道一道银芒闪动，接连五针下去，小女孩身上所有银针开始剧烈震颤，形成了一条游龙一般巡。一股股黑气从银针之上透发而出，被银龙吞没。游龙吞毒，化解万物，这真的是完整的游龙九针。孟回春这一刻。
激动的整个人都在颤抖。他之所以能有今天的成就。全靠一本古籍，而这本古籍之上所记载的最顶级针法，就是游龙九针，号称化解万毒，是活死人、肉白骨的绝技。只不过这本古籍有残缺，他也只会三针，这才有了之前那般学艺不精的叹息。但孟回春万万没想到的是，秦正竟然补全了他不会的针法。善大善，孟回春老木含泪，而杨川怀里的小姑娘脸色也是逐渐恢复红润。没过多久，一双水灵的大眼睛就缓缓睁开。爸爸，杨川喜极而泣，一把将女儿抱住。爸爸在，爸爸在这，不怕，囡囡不怕。这一刻，回春堂之外，所有人的眼睛都瞪大了。活了，竟然真的就活了！这小兄弟的医术竟然比孟老还高，这怎么可能？所有人都震惊了。同时，之前斥骂秦正的人脸上也多了一抹汗颜之色。如此中医大师。他们之前竟然质疑，简直就是不知死活。一群人纷纷和秦正道歉，孟回春也是对着秦正深深鞠了一躬，对不起，是老朽眼拙了，我在此向你道歉。杨川更是对秦正无比恭敬和感激，多谢先生救我女儿一命，杨川感激不尽。这是五十万和我爱琴海餐厅的黑金贵宾卡，从此之后，先生去爱琴海餐厅吃饭，永久免费，且享有最高特权，还请先生务必收下。秦正点了点头，将两张卡一起收下。他和杨川非亲非故，救杨川女儿一命，收下一些枕巾。这是等价交换，受之无愧。收下东西后，秦正望向杨川：“你女儿的毒虽解开，但身体依旧需要调养。去回春堂抓点药，他们知道开什么。”好，多谢先生提醒。杨川再次鞠躬道谢，连忙抱着女儿进了回春堂。但孟回春却是没有回去，反倒是目光灼灼地盯着秦正，如同在看一件稀世珍宝。那个，敢问大师？能不能将有龙九针传给我？我愿拜您为师。孟回春紧张道：“几十岁的老神医，在此刻就像一个半大的孩子一般紧张。”秦正见状，摇头一笑：“老先生医者仁心，不必如此，叫我一声秦正即可。至于游龙九针，这虽不是什么了不起的东西，但我目前只能传你第四针。这是你凭借你的机缘造化，以及你自身医术水平而来，但叫师傅就免了。即便是我不传你，过几年你也差不多能摸索出来。但后续的针法就得看你的能力是否匹配了。至于说要做我的弟子。”光会医术可是远远不够的。孟回春脸上浮现出一抹喜色，哪怕只有第四针，道无先后，达者为师。我既然不够当师傅的徒弟，那就当师傅的记名弟子，从此以秦师为称，还望秦师同意。记名弟子，秦正看着孟回春一脸认真的样子，微微一愣，旋即摇头一笑：“随你吧。”他本就是看在孟回春医德高尚，又施展出了游龙九针前三针，其一身能力也已经勉强能驾驭第四针，这才出手传授一点。如今教孟回春一手，孟回春称他一声琴师，他也受得起。至于这游龙九针，其实也不过是秦正无数顶级奇异针灸之术其中的比较普通的针法而已。在师傅们那里，这东西甚至只是他闲暇之余随意学的外门练针之法。可即便如此，这针灸也需要能力匹配。倒不是他舍不得传授给孟回春这既是爱民、德高望重之人，而是对方的能力不足，强行传授全部只会害了他。将游龙九针用纸笔记下第四针，嘱咐孟回春法不传六耳之后，秦正直接离开回春堂，前往一旁的华为手机店买了一部顶尖华为。只不过他刚从手机店出来，就碰上了几个熟人：林佳、林雨露。第七章。我是你一辈子都得不到的女人。此刻，林家一群人正朝着手机店门口走来。昨夜贾香云病重，医生诊治了一夜都没有效果。林雨露他们是来回春堂请孟回春，孟老去林家帮老太太看病的。他们同样没有想到会在这里碰到秦正。你来这里干什么？林雨露冷眼望向秦正，带着一丝不悦。如今的他早已将贾香云病重的事情怪在了秦正身上，认为贾香云身体出现问题，完全是被秦正气的。除此之外，他还知道了楚若曦即将订婚的事情，不过在楚家的隐瞒之下，他并不知道楚若曦订婚对象就是秦正，只认为秦正是被楚若曦一脚踹了。看到林雨露，秦正眼中同样有些意外。我来这有什么问题？秦正问道。当然有问题。林雨露毫不犹豫地开口。我要是没有猜错的话，秦正，你来这里应该是为了和我制造偶遇的机会的吧？秦正一愣，然后直接摇头。你想多了，我不过是来买个手机而已。林雨露摇头冷笑，高高在上的开口。秦正。何必说这种假话？在罗阳追求我的人多了去了，什么样的手段我没见过。你这种只不过是别人玩剩下的。我知道你的目的不过是为了能让我多看你一眼，但这又有什么用？我不喜欢你，就是不喜欢你，你何必死缠烂打？你和我根本就不是一个世界的人。秦正闻言，直接将新买的手机拿了出来。林雨露看了一眼手机，再度摇头。为了追我，你还专门买个手机，何必呢？我实话告诉你吧。秦正，我们是不可能的。带我去回春堂请孟神医，为我奶奶治好病之后，我会让我男朋友周天豪陪着我。你要是再敢对我死缠烂打，不要怪我对你不客气。秦正听完，直接气笑了。他出来买手机，关林雨露屁事。脑残，孟回春治不好贾香云的病，你们还是从哪来滚回哪去吧。秦正满脸晦气地骂了一句。
准备离开，但林雨露却是俏脸一寒：“秦正，你真把你当个什么东西了吗？我奶奶不过是一个小小的呕吐而已。孟神医当初能一人一针治好半座城的人，怎么可能治不好我奶奶一个小小的呕吐？”林家其余人也都是满脸不屑的看着秦正，诋毁孟神医。你算什么东西？孟神医医术高超，治过的病人比你喝过的水还要多，会有他治不好的病。医术不及孟神医半只脚，也敢质疑他？我看你就是嫉妒。听着这些话，秦正眼中浮现出一抹嘲弄。孟回春是他徒弟，对方的医术有多强，他能不知道？秦正直接开口：既然你们如此相信孟回春，那就去请吧。不过我可以提醒你们一句，贾湘云身上暗病，一天发作，三天恶化，五天卡血，七天后将全身溃烂而亡。期间要是有人能治好，我把头砍下来给你们当球踢。听到这话，林雨露冷笑一声：“行了，秦正，别装了。你以为我不懂你吗？昨天晚上楚家宣布楚若曦和其他人订婚的消息，我已经知道了。你见攀附楚家不成，所以一早就来回春堂堵我，和我制造偶遇机会。现在被我一眼识破，又开始咒我奶奶，说孟神医医术不行，想激我将你请回去。”这一切我说的可有半点错？秦正啊，秦正，你真是一只性格恶劣的舔狗，舔楚若曦舔不到就回头舔我，恶心！我告诉你。秦正，现在我就去回春堂，请孟老为我奶奶看病。你这辈子也摸不到我半根头发，我将是你这辈子都得不到的女人。说完，林雨露直接离去。林家众人也都是不屑的看了秦正一眼，直奔回春堂而去。而秦正则是直接气笑了。他攀附不上楚家，回过头来舔他林雨露，还真是搞笑。他和楚若曦都订婚了，还要攀附他。秦正医术通天，连孟回春、孟老都拜他为师，他用得着攀附任何人？不请我，反倒去求我徒弟。既然如此，那你们就去求吧，能治好算我输。秦正冷笑离去，不再理会林雨露和林家众人。只等六天后，贾湘云的噩耗传来，来到回春堂，林雨露直接进门，告知了回春堂众人，想要请孟回春出手救治贾湘云的事情。然而，孟回春的徒弟谢安却是告知他们。孟老得到一位高人指点，如今已经回去闭关参悟真法去了，五天后才会出关，这让林雨露有些吃惊。孟老妙手回春，公参造化，什么人能指点他真法？西安当即露出了一副敬仰的神色，那是秦大师，他直接将孟老治不好杨川的女儿，结果秦正出手，只用三针就起死回生，且孟老对秦正当头就拜，成为秦正徒弟的事情说了一遍。回春堂的其他人也都是纷纷补充细节，所有人出于敬仰，根本不敢提秦正名字。皆是公称秦大师。看着这一幕，林雨露和林家众人肃然起敬，每个人脸上也都是浮现出了一抹震撼。秦大师竟然如此厉害，在他们眼中，秦正秦大师已经化身成了一个身材青瘸、白发长须的老者，德高望重。林雨露望向西安的目光也是多了一抹敬仰。孟老是秦大师的徒弟，那西安作为孟老的高徒，论辈分岂不是秦大师的徒孙？秦大师手段通天，西安亲眼目睹秦大师的手段，还为秦大师打过下手，那西安的医术岂不是也十分了得？一念及此，林雨露对着西安。猛然拱手，请西安小师傅救我奶奶。林家众人也反应了过来，求西安小师傅去林家救老太太。西安点头答应，好说，带我看完手上的几个病人，就去林家。多谢小师傅。林雨露大喜过望，陷入狂喜的他根本不知道，他请的西安小师傅乃是秦正的徒孙。秦正啊，秦正，有了秦大师的徒孙为我奶奶治病，你还有什么可得意的？我注定是你这辈子都高攀不起的女人。这一刻，林雨露神清气爽，她心中甚至已经想好了之后要如何羞辱秦正。晚上。楚家别墅饭桌上，楚天南直接拿出了一壶老酒，亲自给秦正斟了一杯。小郑，放心大胆的喝，这酒里我加了人参、枸杞，大补。喝了之后，保准你今晚腰子不疼。秦正嘴角一抽，谢谢老爷子。楚天南闻言，眉毛一竖，还叫老爷子把“老子”两个字去掉。秦正有些牙疼的端起酒杯，和楚天南碰了一下，谢谢爷爷。楚天南开怀大笑，这就对了，让你买的补品买了吧。买了，买了。秦正连忙点头，只想快点将这个话题接过。一旁的楚若曦看着这一幕，则是差点笑到桌子底下。她也是知道了楚天南误会秦正身子虚，一夜都坚持不了，直接肾疼的笑话。他一边吃饭，一边用一只手掐着大腿，才忍住没有失态。但好景不长，楚天南看着他脸上的笑容，直接斥骂了一句：“你笑什么？小郑腰子疼还是你惹的祸？年纪轻轻的都不知道收敛一点，榨干了怎么办？”楚若曦俏脸一红：“爷爷。”不是你想的那样，那是怎样？我今天亲眼看到小郑揉腰子还有假。楚天南瞪了楚若曦一眼，然后继续开口：“今天我去公司问了，发现你整整一天都待在公司，没和小郑见面，这成何体统？明天你们必须一起吃饭，餐厅我都给你们订好了，就在爱琴海。”楚若曦一惊：“爷爷，我明天还有会要开，开什么会？推了，先去爱琴海陪小郑吃饭。”楚天南板着脸训斥：“榨干了，还不知道陪人。”这不是胡闹吗？老爷子感觉楚若曦不懂事，而秦正则是在一旁偷笑，让你昨晚睡觉踢我，天道有轮回啊！第八章打你，是你半辈子修来的福气。次日，楚家别墅，看着携手出门的秦正和楚若曦，两鬓斑白的楚天南脸上皱纹堆起，露出了标准
，接下来就准备抱孙子喽，你们可得加油啊！楚天南乐呵呵地离开了别墅，而楚若曦则是开着车和秦正一起。直奔爱琴海餐厅而去。在老爷子的监督之下，楚若曦即便是楚氏集团的女总裁，是罗阳有名的冰山美人，也不得不乖乖听话和秦正约会。秦正，你说这才第二天，老爷子就开始逼我们约会了？要是过几个月，老爷子直接逼我们生孩子怎么办？楚若曦伸出玉手，揉了揉光洁的额角，有些头疼。秦正坐在副驾驶上，眼睛一亮。那今晚我们就努努力生一个，让老爷子开心开心。听到这话，楚若曦一个急刹，直接将车子停在了爱琴海餐厅之前，然后没好气的瞪了秦正一眼，生你个头！秦正，你可别忘了约法三章，没有让我彻底认可你之前，你休想上床。秦正立刻开口，不在床上，地上也可以。我都行的，你想的挺美。给我下车！楚若曦俏脸一红，直接将秦正踹了下去。下车后，楚若曦去地下车库停车，而秦正则是打量起了前方豪华的建筑——爱琴海餐厅，罗阳的地标建筑之一，整体风格华丽中带着优雅，是罗阳市第一约会胜地。不少富家公子、年轻情侣都会来此约会。秦正一眼望去，就看到了不少富家子弟。看来杨川资产的确雄浑，难怪昨天在回春堂五十万说拿就拿，不是一般人啊！秦正知道要来这里吃饭。爱情海餐厅老板杨川给的顶级黑金卡，他自然带在了身上。不过楚天南已经提前订好了位置，这卡秦正也用不上。楚若曦停好车子出来，听到秦正的感叹，也是缓缓开口：“爱情海餐厅作为罗阳地标建筑之一，老板杨川自然不是一般人。别说五十万，就算是五百万、五千万，只要回报足够，他眼睛都不眨一下。”闻言，秦正眉毛一掀：“我草，这么有钱！”秦正咋呼了一句。心中顿时觉得昨天要少了，亏了。楚若曦听到秦正出口成脏，又有些没见过世面的样子，没好气的白了秦正一眼，踩着高跟和秦正一起走进餐厅。你知道爱琴海餐厅要进来吃饭需要什么条件吗？楚若曦问道。秦正的步伐微微停顿，错愕道：“进来消费还要条件？什么条件？”楚若曦伸出一根葱白的手指，基本消费资格得办卡，最低都要充值十万，只有充值十万或者超过十万以上的人才有资格进爱琴海餐厅享受。除此之外，爱琴海餐厅还划分不同的区域，每个区域都需要不同的会员卡才能进，最普通的会员卡也就是白卡，十万一张，只能在大厅吃饭，其余地方一律进不去。秦正眉毛一掀，这么高的规格，那最贵的卡价值多少？楚若曦继续开口，爱琴海餐厅一共四种会员卡，白、绿、紫。黑白卡充值十万以上可以拥有，绿卡开始就需要审核资产了。绿卡资产百万以上可以拥有，紫卡需要至少千万级资产。至于最顶级的黑金卡，它无价。秦正一怔，无价。楚若曦点头，就是无价。黑卡唯有杨川点头才能赠予，而这种人一般都是对杨家有个大恩，或者让杨川都想结交的人身上才有，而想要对杨川有恩又何其困难。所以黑金卡整个罗阳都没有几张。拥有黑金卡，在爱琴海餐厅之内持卡者与杨川的地位等同。秦正。暗暗咋舌，和杨川地位相同，那岂不是相当于爱琴海餐厅的老板？看来昨天杨川是对他无比敬重，此人有机会倒是可以做个朋友。想到这，秦正问道：“那老爷子和我们定的位置在哪？”楚若曦指向窗边，在那。秦正在楚若曦的带领下，和他一起在窗边坐下。窗外是云海，金色的阳光透过透明的窗户倾洒进来，犹如薄纱笼罩在楚若曦身上。楚若曦本就肌肤雪白，容貌极美。如今在阳光和餐厅悠扬的音乐下，整个人宛若发光的仙女一般，美得冒泡。饶是秦正见惯了六个师傅的美，也是忍不住小心脏漏跳了一下。老爷子太会了，这谁顶得住啊？秦正在心中感叹。这一刻，他内心无比纯洁，只想楚若曦实现当初的承诺，带他一起玩球。而这份美，也是惊艳了整个餐厅。如今的楚若曦，绝对是全场最瞩目的焦点。闪耀无比，秦正也是收获了无数双嫉妒的目光。而就在这时，一道目光却是直接朝着去秦正他们这边移动而来。楚总，没想到你今天也来爱琴海餐厅吃饭，真巧。不知道林少知不知道你在和其他男人一起吃饭？闻言，秦正抬眼望去，只见一个全身泛丝折的青年，在一名浓妆艳抹、身材暴露的女子的陪伴下，来到了秦正他们桌子前，带着审视的目光盯着秦正和楚若曦。他叫庞子哲。罗阳庞家的公子，至于他口中的林少，则是罗阳市三少之一的陈少林。陈少林喜欢楚若曦，可楚若曦不喜欢他。如今听到庞子哲这话，楚若曦脸色以肉眼可见的速度变冷。我和谁吃饭，关你和陈少林什么事？没事，别来烦我。楚若曦拒人于千里之外，但庞子哲却是摇头一笑。楚总这话可说错了，在罗阳。谁不知道林少在追求你？我是林少的好兄弟，看到嫂子和别的男人一起吃饭，自然要过来替林少问问。说完，他转头望向秦正，似笑非笑的开口：“小子，你是谁？敢单独和楚总吃饭？不知道他是林少钦定的女人吗？”秦正嚼着牛排，钦定。还有这是？庞子哲不屑一笑：“当然，林少是罗阳三少之一，他看上的女人自然是钦定。至于你这种浑身上下没有半件名牌的废物，不知道也实属正常。现在立刻滚出去，我可以不和你一般
不过我不打算滚出去。听到这话，庞子哲脸色瞬间一寒。他一旁的那浓妆艳抹的女人，更是做作的翘着兰花指，指着秦正娇斥道：“给脸不要脸是不是？你知道庞少是谁？家世有多显赫吗？敢和他叫板，想找死吗？”一旁认识庞子哲的人，也是在此刻开口：“小伙子，庞少可不是你能惹得起的人。光凭你和楚若曦一起吃饭这一点，他就能直接废了你。你和他根本就不是一个档次的人。楚若曦不是你能接触的。”赶紧走吧！附近的人纷纷相劝。庞子哲家世显赫，想弄死秦正太简单了。看着周遭众人纷纷开口，庞子哲脸上也是浮现出了一抹不屑的冷笑。他高高在上的俯视着秦正，冷漠道：“小子，现在知道要滚了吗？”楚若曦眉头一皱，刚想开口，秦正突然咧嘴一笑，道：“我和若曦吃个饭就能废了我，还真是好大的威风。那我要是和他牵个手会怎样？”说完，秦正直接伸出大手，将楚若曦白嫩修长的小手牵住。两人肌肤触碰的那一刻，楚若曦身子微微一颤，下意识的想将手抽回，但抽到一半，他又顿住了，任由秦正牵着。秦正咧嘴一笑，而庞子哲脸色则是瞬间铁青。不知死活的东西，若曦这两个字也是你配叫的。今天不废了你，我庞子哲的名字以后倒着写。庞子哲暴怒之下，直接抄起桌上的酒瓶，朝着秦正脑袋上砸去。在罗阳，他就没怕过谁。秦正这个愣头青，非要找死。他不介意成全秦正，然而这时秦正的动作却是比他更快。只见秦正后发先至，竟是先一步将桌上红酒瓶拿了起来，对着庞子哲脑袋就是猛然砸去。砰！酒瓶破碎，猩红的酒水顺着庞子哲的脑袋流淌而下。庞子哲被秦正当场开瓢，跌在了地上。啊！庞少！那身材暴露的艳丽女子发出一声尖叫，惊恐大吼：“你怎么敢打庞少？不想活了吗？庞少打你是你的福气，你不站着挨打，还敢动手？”完全就是在找死！秦正听完，直接一脚将庞子哲的女伴踹翻。什么歪理？说完，秦正将手中只剩半截的酒瓶子丢在地上，坐在椅子上俯瞰着庞子哲。现在你还想废了我吗？第九章，服了吗？秦正淡淡的话语在餐厅中回荡，让所有人目光都是一致。他们万万没想到，事情竟然会发展成这样。庞子哲同样没想到，他捂着脑袋，目光阴狠地盯着秦正。在罗阳，还从来没有人敢在我庞子哲脑袋上砸酒瓶。今天你摊上大事了！说完。庞子哲直接叫人，几个虎背熊腰的保安瞬间从外面进来，将秦正他们团团围住。那个浓妆艳抹的女人当场激动地叫嚣了起来，以至于她脸上的厚实的遮瑕粉底都快抖落成雪了。废物，你不是挺能打吗？还敢对庞少脑袋上砸酒瓶？现在你还敢砸吗？庞子哲更是捂着脑袋从地上站起，冷冷地望向秦正，出来混，耐打有个屁用！重要的是势力和地位，小瘪三，今天我就好好给你上一课。庞子哲从口袋里掏出一张绿卡，直接对一群保安下令：“我是你们尊贵的绿卡会员，手里资产超过百万，庞家资产更是超过千万。现在在你们爱琴海餐厅被打，我命令你们立刻将这废物的手脚打断，给我丢出去。”爱琴海餐厅不同会员，拥有不同的权限，绿卡更是有直接命令保安的功能。众多食客看向秦正的目光已经多了一些怜悯，惹谁不好？非得惹庞少，这不是找死吗？不愧是庞少，不借助庞家，光凭自身资产也能拿到绿卡，光凭这一手，这家伙就要被压得死死的。所有人已经料想到了秦正被暴打的场面了。然而此刻，秦正却是摇头一笑，从口袋里摸出一张卡片，放在了桌子上，对着保安吩咐了一句：“按他的要求，把他打一顿。”此话一出，庞子哲嘴角浮现出了一抹不屑：“你是智障吗？保安是我叫来的。”会听你的话过来打我。其余人望向秦正的眼神，也像是在看神经病。一个废物也想和庞少一样命令保安，难道他还以为他是紫卡会员不成？脑残！我看一会，保安会将他打死。众人讥笑，脸上满是不屑。但下一秒，庞子哲叫来的保安却是按照秦正的吩咐，一巴掌直接狠狠抽在了庞子哲的脸上。啪！清脆的耳光声传遍整个餐厅，让餐厅都为之一静。庞子哲更是连人都被抽傻了。脑子里更是一片嗡嗡轰鸣，脸上更是火辣辣的刺痛至极。他在原地愣了足足三秒，才愤怒的嘶吼道：“你们是脑子被门夹了吗？我是百万级会员，你们敢打我？”虎背熊腰的保安队长对着庞子哲一鞠躬：“对不起，庞少，您虽然是尊贵的绿卡会员，但秦先生是黑卡，在餐厅拥有最高权利。我们也不过是按照秦先生的命令行事，您要是不服，可以退卡。”说完。保安队长又是一个三连抽，啪啪啪！这是扇耳光的声音。其余几个虎背熊腰的大汉更是一拥而上，拳打脚踢，将庞子哲差点打哭。黑卡，我庞家都没有黑卡，他一个小瘪三怎么会有黑卡？庞子哲不甘挣扎，嘶声咆哮。但当他看到秦正桌面上那张黑金卡片之后，整个人却是如遭雷击。原因无他，秦正放在桌面上的正是一张黑色卡片——爱琴海餐厅。顶级黑金卡，一旁庞子哲曾经嚣张的浓妆女人更是早已吓得花容失色，跟个鹌鹑缩在角落一样瑟瑟发抖。秦正有黑卡。
，代表着他哪怕是自身没任何势力，也一定和杨川有非常重要的关系。也就是说，他挨打都是白挨的。楚若曦眼中也浮现出了一抹不可思议。刚刚他都准备动用楚家的势力强行解围了，但没想到秦正竟然摸出来一张黑卡，眨眼间扭转了局势。这家伙什么时候结交了杨川？楚若曦眼中浮现出了一抹异彩。而秦正则是慢条斯理地擦了擦嘴，对着庞子哲咧嘴一笑：“服了吗？”庞子哲脸色变幻，最终颓然地低下头。这就是现实。爱琴海这里将现实通过卡分得清清楚楚、明明白白。服了？但你到底是谁？庞子哲娜娜开口，声音嗫嚅。秦正嘴角微掀：“若曦是我老婆，你说我是谁？”说完，秦正又不厚道地牵起了楚若曦的小手，还不老实地摸了一下。看着这一幕，整个餐厅瞬间鸦雀无声。罗阳第一冰山美人。楚若曦她有老公了，这怎么会？看着众人痴呆般的表情，楚若曦只感觉脸上火在烧，没好气的瞪了秦正一眼。还没结婚，秦正嘿嘿一笑，不是快结了吗？说完，他直接望向庞子哲，我记得你说过，有个什么灵少是你兄弟，想追我老婆是吧？庞子哲一张被揍成猪头的脸，顿时比吃了屎还要难看，点头道：“是，今天来找麻烦也是知道灵少喜欢楚总。”想赶走你，在林少面前表现一番。秦正听完，眉毛一掀，原来如此，林少很厉害。庞子哲点头，非常厉害。我在林少面前最多算个狗腿子。秦正微微一笑，那你回去告诉他，若曦已经名花有主，他不愿放弃的话，三日后可以来望江酒楼参加我和若曦的订婚宴，我欢迎至极。此话一出，在场众人表情顿时十分精彩。打了人家小弟，还要请人家老大去订婚宴。杀人诛心也不过如此吧。庞子哲嘴角也是有些抽搐，他都能料想到陈少林知道此事之后将会有多么暴怒，但秦正却是丝毫没有感觉，直接笑着望向楚若曦：“老婆，我们回去吧。”楚若曦狠狠瞪了秦正一眼，扭着鲜美的腰肢快步离开。出了餐厅之后，楚若曦直接停下了脚步，转头盯着身旁的秦正，似笑非笑：“摸的舒服吗？”秦正牵着楚若曦的手。咧嘴一笑，柔弱无骨，当然舒服。要是能抱一下，再搂个腰就更舒服了。想的挺美，撒开。楚若曦直接甩开秦正的手，秦正不松，刚刚人那么多都牵了，现在害什么羞？楚若曦柳眉一竖，直接伸手揪住秦正腰间软肉，然后玉手拧了360度。你还好意思说？要不是刚刚怕你丢人，我早就踹你了。说好的约法三章，刚开始就给我动手动脚，我还没认可你呢。秦正疼得一哆嗦，道：“那要怎么样才能认可？”楚若曦毫不犹豫地开口：“我喜欢的人。”不说家财万贯、权力滔天，但最少也得有自己的一番事业，能干出一番成绩。你现在还差太远了。秦正道：“那我明天就去开个医馆。”说完，他直接伸手朝着楚若曦水蛇一般的细腰搂去，滚！楚若曦直接踢了他一脚，在这等我，我去车库开车。说完，楚若曦踩着高跟离开，秦正则是蹲在路边疯狂揉腿。心中暗骂：这女人怎么变脸比翻书还快？而不知是不是巧合，秦正想搂楚若曦，却被楚若曦踢了一脚的这一幕，恰好被来爱琴海餐厅吃饭的林雨露看到。看着秦正吃瘪，林雨露差点笑出了声。她带着高傲的神色上前，讥讽地看着秦正：“一天不见，你依旧是如此狼狈和卑劣，想吃楚若曦豆腐。”秦正，你还真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，真敢想啊！听到这话，正在揉腿的秦正也是无语至极。这女人不仅眼瞎，还脑残啊！秦正嗤笑一声。我和我老婆打情骂俏，有你什么屁事？要你在这多嘴！林雨露讥笑出声，死性不改，纠缠楚若曦，结果被他踹了一脚。你管这叫打情骂俏？笑死个人了！秦正啊，秦正，你就不怕被他和他老公活活打死吗？秦正站直身体，冷笑开口：“是不是打情骂俏？我自己心里有数。至于被楚若曦和她老公打，不好意思，我就是她老公。”闻言，林雨露长喝一声，脸上讥讽之意更浓：“你是她老公？”接下来。你是不是还要说，三天后楚家在望江酒楼订婚宴的主角就是你啊？秦正点头，不错。林雨露不屑地看了秦正一眼，脸皮比城墙还厚。楚若曦能看得上你这只癞蛤蟆和你订婚，除非是全天下的男人都死光了。秦正冷笑，哦，是吗？那若是他真的和我订婚，又该如何？林雨露冷笑，那要是没有呢？秦正淡然开口，没有的话，我认你怎么办？好。这可是你说的，林雨露冷笑开口。三天后，望江酒楼上，楚若曦要是真和你订婚，我直接跪下给你磕头。但要是订婚对象不是你，以后你每次见到我都要自抽三耳光。秦正冷笑一声，一言为定。说完，他直接离开，去找楚若曦。而林雨露则是不屑的看着秦正离开的身影，冷笑连连，装模作样。打肿脸充胖子，我看你三天后如何收场。他根本不相信和楚若曦订婚的人会是秦正，若真是如此，秦正恐怕也不会邀请他们林家，终究是跳梁小丑罢了。林雨露骄傲地朝着餐厅走去，中间她男朋友周天豪也是来到了此地。林雨露眉飞色舞，好像在和周天豪讥讽秦正的不自量力。第十章。
六师妹的消息，离开餐厅门口，秦正直奔地下车库而去。楚若曦并不知道，在他离开之时，秦正和林雨露打了个赌。看着秦正走进车库，他眼中闪过一抹诧异：“你怎么过来了？”秦正咧嘴一笑，怕你想我。哈，楚若曦白了秦正一眼。直接发动了车子，上车后，两人朝着楚家直奔而去。路上，楚若曦看着秦正的侧脸，突然主动开口：“你不准备和我说说黑金卡的事情吗？”秦正淡然的摆了摆手，不值一提，就是昨天意外救了杨川女儿，他送的。楚若曦眼中好奇之色更浓，你还能救下杨川的女儿？秦正点头，不在意的道：“他女儿中毒了。”我随手扎了一针，小意思。楚若曦恍然，之前他在游艇上被大副骑虎下毒，也是秦正救的。对于解毒这反面，楚若曦还是很信任秦正的，自然也就没有怀疑。只不过想起当日游艇上的事情，楚若曦眼瞳深处就多了一丝阴霾。原因无他，骑虎背后的人，他到现在都没调查清楚。而就在这时，他手机突然震动了一下，楚若曦看了一眼手机上的信息，眉头一皱，然后转头望向秦正：“秦正，你先下车，自己打车回去吧。”我这边突然有点事情要处理。秦正一愣，很急吗？很急。楚若曦点头，直接将车停在了路边。秦正没有再纠结，直接下车。但下车后，秦正却是想起了什么，回头问道：“你刚刚在餐厅门口说的话还算数吧？”楚若曦微微一怔，旋即想起了之前她向秦正提及的找男人的标准，嘴角扬起了一抹微笑。当然算数，你要是能干出一番优秀的事业，我可以考虑一下让你上床睡觉。秦正嘴角一掀：“是吗，女人？”那你就等着被我宠幸吧。呵，楚若曦翻了个白眼，一脚油门直接离去。只不过在车子走远之后，她嘴角却是不自觉地扬起了一抹温柔的笑。她没想到，她随口说的话竟然被秦正放在了心上，并准备为之努力。这一刻，她突然感觉满口跑火车的秦正好像也没有那么讨厌。希望你真的能做到吧。楚若曦在心头缓缓开口，嘴角的笑容好似泛起了一丝甜味。而这边回到楚家的秦正，则是直接搜索起了适合开医馆的地点。将开医馆的事情提上了日程。偌大的地图上被秦正标出了好几个点，象牙街地理位置不错，东林巷风水好像要好一点，路北好像也还行，有点难选啊。秦正有些头大，这些都是他标出的有店铺出租的点，但他都不是特别满意。而就在秦正抓耳挠腮之时，他手机突然响了。秦正拿起手机一看，眉毛瞬间挑起，原因无他。这条消息竟然是他六师傅发过来的，上面只有一句话：“小郑，你六师妹已经到罗阳了，她和你二师傅的那个记名弟子不一样，绝对漂亮，还愿意嫁给你，能不能把握住将她娶回家，就看你自己能耐喽。另外，你的其余几个水灵的师妹也都在路上，期不期待，惊不惊喜？”结尾还有童言巨凶的六师傅，附带了一个萌萌哒的表情。看到这些，秦正瞬间乐不思蜀。楚若曦刚提出条件，现在好看的六师妹又要来，这岂不是双喜临门？感谢六师傅。跪谢六师傅，若曦，我绝对没有对不起你的意思，主要是师命难违啊！秦正在客厅傻笑，看着眼前的地图，越发有干劲。不知过了多久，老爷子楚天南突然来到了客厅，站到了秦正身边，疑惑道：“小郑，你这是准备干什么？”秦正回神，笑道：“我准备开一间医馆。”楚天南点了点头，目光中闪过一丝欣赏。一般人当了楚家的女婿，只会贪图享乐，哪里还会去管自己的事业？光是这一点。秦正已经超过了大部分年轻人了，他对秦正越发满意。有确切的点了吗？秦正摇头，还没确定好，这些位置都不是特别满意。楚天南思索片刻后，开口道：“一些好的位置，并不会在网上售卖和出租，他们一般是购买地契或者转让店面。这些事你可以找若曦帮帮忙，他是公司总裁，人脉较广，这些路子比较多。”秦正点头。那等若曦处理完公司的事情回来后，我问问他。楚天南听完一愣：“公司现在没人啊，我刚从公司回来。”该处理的事情我都处理完了，他没和你在一起。这次轮到秦正愣住了，他抬头看了一眼天色，眉头微微皱起。如今太阳已经快落山了，楚若曦还没回来，的确是有些不对劲。秦正当即将楚若曦中途接到电话，然后开车离开的事情告知了老爷子。老爷子脸色一沉，问道：“你们最近有发生什么不对劲的事情吗？”秦正皱眉，他才刚来罗阳几天，能有什么不对劲的事情？除了在海上，在楚家，在餐厅，不对。海上不好，出大事了！秦正瞳孔猛然一缩，想起了当日他在海上被游艇撞了，上船看到楚若曦被船上大副骑虎毒倒的事情。当时他和楚若曦不过萍水相逢，根本没有管骑虎背后可能有谁。之后也因林家的一些事情，导致他根本没将这件事放在心上。但他不放在心上，那是因为事不关己。楚若曦作为总裁，若是有人要害他，他能不查吗？一念及此，秦正脸上表情也凝重了起来。若曦的秘书，程文的电话有吗？楚天南点头，沉声道：“有。”他直接将程文的电话交给了秦正。秦正收下后，直接起身，神色肃然道：“爷爷，是我疏忽了。若曦交给我，我一定将她安全带回来。”楚天南凝重点头：“好，早去早回。”离开楚家之后，秦正直接拨通了程文的电话：“我是秦正，你和若曦是不是在查其虎幕后之人的消息？”程文闻言。
，倒是没有太过惊讶。对，我们是在查他的消息。楚总他下午已经过去看情况了，现在应该回去了吧？闻言，秦正心头一沉，告诉我他最后去的地点在哪。听到秦正声音不对，陈文也是立刻意识到了不对劲，连忙报出一个位置。楚总最后去的地方在海边，临近落水崖的地方。我将位置发给你。秦正听完，直接拦住一辆车，朝着海边赶去。等我，一定要等我。秦正握紧拳头，在心头开口。而此刻，临近落水崖的一处房子内，则是骤然传来了一声枪响。枪响在空旷的夜空中传得极远，余音不绝。秦正疯了一般，朝着房子狂奔而去。但等他抵达之时，房间内却是空无一人，唯有一滩血迹和几片破碎的衣服。这些衣服上沾着点点血迹，但秦正却是能清楚地认出，这是楚若曦今天穿在身上，和他一起去爱琴海吃饭的衣服。看着这一幕，秦正拳头瞬间捏紧。手臂上青筋根根暴起。若曦，第十一章幕后黑手。秦正悲怒的嘶吼在寂静的夜空下传得极远。远处落水崖上，一道好听的声音传来：“若曦，好像有人在喊你的名字。”月光下，顾子璇抬头望向远方，眸光晶莹，好似秋水。他身旁，楚若曦同样转头望向远方，却是皱起了眉头。天都黑了，谁会来找我？子璇，你没有听错吧？顾子璇摇头一笑，背齿晶莹，与月光同色。他绝对是来找你的。我没有听错。闻言，楚若曦点了点头，眉心逐步舒展开来。十几分钟前，他跟踪骑虎的幕后之人，一路来到了落水崖边。在一下午的调查之中，楚若曦已经掌握了买通骑虎对他下毒之人的身份。此人名为张豹，是最近才落户罗阳市，以打鱼为生的一个渔民，居住的地方就在落水崖的居民住宅之中。平日出海。早出晚归，没有任何异常。楚若曦跟到他住处，也是想拍到张豹害他的证据，然后报警将他绳之以法。可他却是小看了张豹，此人竟是有极高的反侦查意识，早就知道楚若曦在跟踪他，忍了一下午，才在楚若曦接近他居住的地方对楚若曦动手。对上穷凶极恶的张豹，楚若曦的下场可想而知。当时张豹已经将楚若曦绑了起来，准备先行羞辱一番，然后杀死，沉尸入海。可幸运的是，顾子璇正好路过，发现了异常，看着楚若曦被绑还要被飞。非礼，顾子璇秀眉微拧，没想到刚到罗阳第一天就碰到了这样的事情，看来罗阳也算不太平。而张豹见顾子璇撞破事情，更是当场抬起枪口，扣动了扳机，准备杀人灭口。然而，顾子璇却是早有准备，在张豹抬枪的那一刻，他就地一滚，让张豹一枪落空的同时，也接近了张豹。随后一脚踢出，直接踹在了张豹的胸口上。张豹身体倒飞而出，猛地撞向后方那结实的方形大木桌，他的后脑更是刚好磕在了桌子的尖角上，一缕血迹从张豹后脑流淌而下，张豹当场身死。当时楚若曦无比震撼，在交谈中，他才知道这个身手矫健、将他救下的女子名为顾子璇。此次顾子璇来罗阳是奉师傅之命，前来罗阳寻找他师兄的，和他相遇纯属偶然。而且顾子璇发现楚若曦手臂受伤之后，更是亲自在落水崖边找到。了一些药草，替楚若曦止住了血，这才有了刚刚两人在落水崖崖顶的对话。子璇，你师兄是个什么样的人？要是不介意的话，我可以帮你找着你师兄。我在罗阳还是认识一些人的。楚若曦带着感激之意问道。顾子璇微微一笑，眼睛有些光芒闪动。师兄他很帅，十分迷人，但师傅说他有些不正经，喜欢口花花，很帅，还有些不正经。楚若曦思索了片刻后，继续问道：“那他叫什么？有照片吗？”顾子璇温润的俏脸。浮上了一层动人的红晕。有照片，但师兄的照片我就不给你看了。不过我可以告诉你，我找我师兄是要嫁给他，给他当老婆的。说完，顾子璇感觉有些不好意思，又红着脸补充了一句：“我想先观察师兄几天，再给他一个惊喜。”楚若曦听完，当场愣住，随后目光中闪过一缕温柔。能娶你这么好看的妻子，你师兄真是好福气。三天后是我的订婚宴，到时候会有很多人聚集在望江酒楼。你要是不嫌弃的的话，可以在三天后来我订婚宴，兴许会凑巧碰见你师兄。楚若曦对顾子璇发出了订婚宴的邀请，顾子璇救了他，他想帮顾子璇一次，但顾子璇不给照片，他只好出此下策。大海捞针，顾子璇眼睛一亮，原来若曦姐姐要订婚了，那我三天后一定到场。楚若曦点头一笑，好，一言为定。顾子璇点头，嗯，那我先走了，若曦姐姐赶快下去吧，再不下去，山下找你的人恐怕要急了。好。楚若曦笑着点头，但她却是没有立刻下山，反倒是在半路上拿出手机给秦正打个电话。今天出了这种事情，她如今谁都信不过。毕竟张豹和她从未见过，也无冤无仇，知晓她到这里来的也就只有她秘书陈文。楚若曦害怕陈文是和张豹一伙的，又不想让家里人担心，思来想去，楚若曦最后选择打给秦正。秦正，你现在在哪？听到楚若曦的声音，电话那头正在找人的秦正浑身一震，连忙开口：“我现在在落水崖找你，你在哪？”楚若曦一怔，心中莫名升起一丝暖流，旋即道：“我就在山腰。”秦正听完，直接开口：“别挂电话。”
，我马上到。一分钟后，楚若曦便听到了男人急促的脚步。秦正的身影出现在了楚若曦视野之内，在张抱住处发现了血迹之后，秦正沿着线索一路上山，本就距离楚若曦不远。接到电话，一分钟之内直接抵达。在秦正眼中，此刻的楚若曦正脸色苍白地缩在一块大岩石后，一只手握着手机，身体在冰凉的夜风中轻微颤抖，可怜又无助。你没事吧？秦正一个箭步直接来到了楚若曦身旁，关切道。看着秦正额角的汗水和紧张的脸色，楚若曦只感觉紧绷的身体一下子就软了下来。你怎么来了？秦正将外套脱下，搭在楚若曦身上。我发现你天黑还没回家，意识到不对，直接打了个电话给程文。知道你来这里之后，我立刻赶了过来。怎么样？凶手在哪？没来晚吧？你是怎么逃出来的？看着秦正紧张的样子，楚若曦眼角突然有些湿润。半夜遇险，最紧张他的竟然不是楚家人，而是秦正这个吊郎当、满嘴跑火车的家伙。这一下的秦正可谓是狠狠拨动了楚若曦的心弦。然而，楚若曦却是嘴硬道：“真要等你过来，黄花菜都凉了，也不知道早点来。”秦正收回了给楚若曦把脉的手，摇头笑道：“放心，我给你把过脉了。你黄花菜还在，一时半会凉不了。”楚若曦柳眉一竖，一把掐住秦正腰间软肉：“我都要被人打死了，你就关心我是不是黄花大闺女是吧？你个混蛋！”秦正疼得倒吸一口凉气，连忙道：“我这是在关心你的身体呀、啊！狗屁！我看你就是怕当接盘侠。”楚若曦生气地站了起来，朝着下山走去。走了几步，看秦正竟然不知道动。楚若曦更生气了，在心中大骂几句“秦正蠢货”之后，直接咬牙开口：“还不过来扶我？路这么黑，我摔了怎么办？”秦正揉着腰，下意识开口：“摔了没事，我可以帮你治。”楚若曦气抖冷，直接将外套脱下来砸在了秦正脸上：“你自己一个人过吧，他就没见过秦正这么蠢的家伙，给机会都不中用。”而秦正这才反应过来，连忙上前，但楚若曦却是只给他留下一个后脑勺，根本不让他碰。下山后，在楚若曦的指点下，两人找到了楚若曦停在路边的车子。回家路上，楚若曦也是将他获救的过程告知了秦正。听到张豹手中有枪，还有反侦查意识之后，秦正眉头一皱：“张豹抓住你之前。”有说为什么要杀你吗？楚若曦摇了摇头，这也是让我有些难受的地方。他正好撞到桌角死了，我没问出任何有用的东西。我怀疑他不是真正的幕后主使，但线索断了。秦正点头表示赞同。楚若曦之前都不认识张豹，张豹却要杀他，这背后绝对有其他人存在。看来在此之后，他也要稍微注意一下。而就在秦正思索张豹幕后之人是谁时，前方突然传来了一声轰响，紧接着秦正就看到一辆车头被撞瘪的一半的豪车，急速从他们车子旁边驶过，副驾驶上。正坐着一脸慌张的林雨露，而开车的则是林雨露的男朋友周天豪。肇事逃逸，秦正脑海中闪过四个大字，他嘴角一掀，直接一脚油门，朝着事故现场而去，同时拿出电话拨通了一个号码：“喂，交通部门吗？我举报，沿江路可能有人大半夜飙车，还肇事逃逸。”嗯，对，她是林家大小姐林雨露的男朋友，我感觉他们可能喝多了酒。啥？你问我叫什么？我叫罗阳，热心市民。第十二章。一针定生死。来到车祸现场，秦正发现前方马路上一辆泥头车和一辆面包已经撞在了一起，正中间还有一辆破碎的玛莎拉蒂。马路附近已经围了不少人，有帮忙叫救援队的，也有帮忙报警的。看着这一幕，秦正越发觉得他之前举报简直太对了，最好能在林老太太彻底病倒之前，先将人逮住关起来。楚若曦也是皱起了眉头，撞这么严重，过去看看吧。两人一起朝着车祸正中心走去。此刻，人群围住的中心。一个女人正倒在破碎的玛莎拉蒂旁边，身上衣裙满是鲜血，意识都已经接近昏迷。医生，有没有医生？快来救一下！他附近有人朝着四周大喊。一个中年男人从人群中挤了出来，大呼道：“让开！我是沿江医院的外科医生李显明，我来看看。”听到这话，人群纷纷让开一条路。原来是沿江医院的医生。沿江医院可是罗阳外科最强的医院，有他们医院的医生在。简直就是万幸啊！众人全都对李显明投去了尊敬的目光，而李显明更是从容不迫地指挥着现场，开始施展急救。所有人退后三步，让出足够的空间，同时呼叫救护车，让救护车马上过来。一条条指令从李显明口中下达，同时他也是仔细检查起了女人的伤势。然而，他越检查到后面，额头上的汗水却是越多，肋骨骨折，大动脉出血，腿部受伤。怎么会这么严重？这必须输血！救护车，救护车还没来吗？李显明脸色苍白的冲着人群大喊，人群之中立刻有人回答：“李医生，救护车还有十分钟才到。”李显明脸色更加苍白，带着不甘起身：“太晚了，准备后事吧，我已经无能为力了。”此话一出，场中顿时一片哗然。没救了，李医生，你再试一下呀，万一能坚持到救护车到呢？李显明摇了摇头，道：“他伤势太严重。”大动脉出血，即便是我用布条充当压脉带，也没能将血止住。八分钟后，他的血就会流干，神仙下凡也救不了。听到这话，所有人脸上都是浮现出了一抹惋惜。巧妇难主无米之炊。
，血都流干了，医术再高又有什么用？难怪李显明说没救了。楚若曦眼中也是浮现出了一抹惋惜之色。然而这时，秦正却是突然站了出来，他还有救。一句话，所有人的目光瞬间汇聚在了秦正身上。李显明也是回头愕然地望着秦正，但在看到秦正年纪轻轻，不到二十的样子，他眉头瞬间就皱了起来。年轻人，我知道你是好心，但救不了就是救不了。我行医十年。经验比你丰富，附近众人纷纷点头。医生皆是越老越厉害，你还是算了吧。不错，我孙子和你一样大，也是读医的，刚毕业，现在连个感冒发烧都不会治，你就别掺和了。李医生救过的人比你吃过的饭还多，你还质疑他不成？楚若曦也是拉住了秦正的手，道：“秦正，要不算了，万一出了什么事，可是要背责任的。”对此，秦正只是摇头一笑，望着李显明缓缓开口：“经验不等于技术。”你在旁边看着就行。说完，秦正直接上前，而李显明则是脸色瞬间阴沉。他行医数十载，秦正这个毛头小子竟然说他不行，让他在旁边看着，这未免也太狂了。好，我倒要看看你该如何止血。李显明冷哼一声，让开了道路。其余人望向秦正的目光也是多了一抹不喜。年纪轻轻这么狂妄，一看就是半桶水在天上飘。秦正没有理会任何人，来到玛莎拉蒂旁边，抬手就准备将李显明捆住女人大腿的布条松开。李显明见状，瞬间大怒，住手！你知不知道你在干什么？现在他之所以还活着，全都是因为我用布条束缚住了他的动脉，阻断了一部分血流。你现在解开，是想害死他吗？秦正没有回头，只是淡淡开口：“山人自有妙计，你看着就行。”说完，秦正直接将布条松开，而失去了布条的束缚，下一秒，一股鲜血瞬间从腿部伤口迸溅而出，鲜红的血液开始哗啦啦的往外流。李显明气急败坏。指着秦正当头就骂：“草菅人命！你这是在草菅人命！本来病人还能活八分钟，现在你这么一来，他连三分钟都活不到，血就要流干！你是哪个医院的？我一定要控告你！”附近围观的众人看着这一幕，也都是纷纷开始指责秦正：“害人精，年纪轻轻学什么不好，非要学害人！本来救护车八分钟之内还有可能赶到，你现在一掺和病人百分之百要死，他就是你杀的！对，杀人凶手，你就是杀人凶手！”一时间。群情激愤，他们虽然不懂医术，但病人流不流血，他们还是能看出来的。一个个恨不得当场将秦正绳之以法。楚若曦脸色也是有些发白，但对于这些话，秦正却是充耳不闻，只是抬手拿出一根银针，朝着女人腿部穴位扎去。中医知道，讲究的是寻根治脉，利用人体本身的经络，达到治疗疾病。防止一切的功效，而这一切的根本就是经络通畅，这也是秦正解开女人束缚的原因。可这一切在李显明眼中却是荒唐至极。大动脉出血是急症，你扎几根破针有什么用？难道扎几下血就不流了吗？我一定要控告你！李显明直接拿出手机，准备举报秦正。然而秦正却是根本不管他，手中银针一根根刺下，一针通络，两针定穴，三针止血，四针治伤，五针六腑奇。六针五脏成周天，秦正十八根银针刺下，女人脸上直接多出了一抹血色。而这时，人群中突然有人伸手拨了拨正在打电话的李显明：“李医生，你看，病人是不是不流血了？好像真的没流了，这血难道止住了？”所有人脸上都浮现出了一抹不可思议。而李显明则是冷哼一声：“我行医数十年都止不住的血，一个毛头小子怎么可能止得住？你们完全就是不懂行。”他直接回头，准备看看是不是病人的血已经流干了。然而，当他回头的那一刻，却是瞳孔骤缩，血止住了，这怎么可能？李显明瞠目结舌，当场僵在了原地。第十三章折服，看着眼前的一幕，李显明脸上写满了不可置信。他无论如何都不敢相信，秦正竟然只动用几根小小的银针，就将病人的血给止住了。这简直就是对他数十年所学知识的强大冲击。但病人恢复了一些血色的脸庞和逐渐缓和下来的呼吸，却是无时无刻不在提醒着李显明。病人已经度过了危险期，你到底是怎么做到的？李显明震撼开口，举报秦正的手机都掉在了地上。这一幕对他而言简直就是神迹，而秦正则是瞥了他一眼，不举报我了。李显明有些汗颜的低下了头，抱歉。是我才疏学浅了，这一刻他恨不得找个地缝钻进去，而附近众人则是哗然一片。原来之前是我们错怪了这位小哥，他才是真正的神医呀、啊！连外科第一的岩浆医院都无法治好的伤，他竟然几针就治好了，这岂不是说他比第一外科医院还要厉害？哼，我回头就把我那不成器的孙子打一顿。同样是学医的，一样的年纪，这小哥比外科医院都要强，他却连一个感冒发烧都治不好，还害我误会神医，真是书读到狗肚子里去了。对不起。是我们误会你了，小哥厉害！围观众人纷纷开口，不少人甚至直接对秦正鼓起了掌，喝彩连连。李显明则是越发汗颜，只感觉脸颊滚烫。而在众人喝彩声中，救护车也是姗姗来迟。一队医护人员抬着担架来到玛莎拉蒂旁边，将女人送上了救护车，呼啸而去。交通部门的人也是很快到场，开始疏通人群。楚若曦来到了秦正身边，眉目中有着一抹异彩浮现。没想到你不光会解毒，还会止血。秦正咧嘴一笑，将八块腹肌拍得哐哐作响。女人
是不是被我强大的医术征服，想跪倒在我的牛仔裤下？楚若曦翻了个白眼，大庭广众之下还说这种龌龊话，真是臭不要脸！得了吧，你牛仔裤臭死了，我才不倒！另外，记得下次别这么鲁莽。你虽然会医术，但刚刚那种情况，要是万一没治好，那可就全是你的责任。圣人千虑，必有一失，别太嘚瑟。走吧，秦正摇头一笑，他的医术绝世无双，连号称天医的二师傅雪如烟都为之惊叹，岂会在乎这点小伤小病？只不过这一切不足为外人道也。日后楚若曦自会知晓。秦正没有多言，准备和楚若曦一起离开。然而就在秦正挪动脚步之时，却发现他踢到了一个东西。这是什么？秦正捡起来一看，发现是一个皮做的本子，上面写着“烟冰霜”三个字。楚若曦美眸一扫，眼中浮现出一抹讶然。千山湖的地契。秦正疑惑：千山湖？楚若曦点头。千山湖是罗阳市最好的一块地。价值巨大，而这张地契恰好是千山湖最好的那一片区域之一，风水极好，地理位置也是绝佳，不知道是多少人的梦想。她应该是那个开玛莎拉蒂的女人不小心掉下来的，也唯有她这种人才能买得起这块地。秦正点头问道：“那这块地值多少钱？”楚若曦伸出三根手指，红唇微张：“六千万。”秦正暗暗咋舌：“就这一小块地，六千万，真有钱啊，够普通人奋斗十辈子了。你认识他吗？”楚若曦点头，之前没认出来，现在看到名字认出来了。北燕集团总裁燕冰霜，秦正咀嚼着北燕集团的名字，转头望向楚若曦，她是女总裁，你也是女总裁，你们两个谁厉害？楚若曦摇了摇头，没有立刻回答，而是反问道：“你知道罗阳两朵娇花分别是谁吗？”秦正沉吟片刻，道：“你和燕冰霜。”楚若曦点头，不错，她被称为罗阳的烈焰狂花，手段心智都十分狠辣，一人撑起了整个北燕集团，如今资产在起码过亿，这么强，可她不是叫燕冰霜吗？为什么称她烈焰狂花，而你叫罗阳第一冰山美人？秦正追问。楚若曦脸一黑，哪来这么多问题？上车，找个时间将千山湖地契还回去，不然他不会放过你的。我也没准备拿呀。两人一路拌嘴，离开现场。而另一边，林家别墅之内，周天豪则是被交通部门的人带走，调查情况。据悉，是有热心市民举报他和林雨露喝酒飙车，肇事逃逸。这个结果让林雨露和周天豪差点当场吐血。林雨露银牙直咬，哪个王八蛋举报的我男朋友，被我带到。我一定要你好看。周天豪同样满脸怨毒，恨不得一刀剁了秦正。林家人众人也是脸色有些阴沉。他们发现，自从秦正来过林家之后，这几天之内，林家就没有一天是顺心的。前两天老太太病倒到现在都没治好，如今林家所有人都看好的女婿周天豪，又因酒驾被抓，还拍了视频，证据确凿，这简直就是多事之秋。林家所有人心中都憋着一股火气，想要宣泄出去。尤其是林雨露，她无比迫切地希望楚若曦订婚之日早点到来，这样她就能当众抽秦正三巴掌，好好的宣泄一下心中怒火。而林家众人。心中的怒火，则是丝毫没有影响到秦正。这两天内，秦正一直在规划医馆开的位置，但可惜他对这些位置依旧不是很满意。而楚若曦在发生了张暴的事情之后，也是在家歇了两天。为了防止意外再次发生，秦正也留了一份心在楚若曦这边。可自从上次的事情过去之后，一切都是风平浪静，没有半点其他征兆出现，楚若曦也没有查到任何线索。若曦，你们不用再查了，我楚家在罗阳屹立这么多年，也不是什么软柿子，谅他们一时半会儿也不会有所动作。明天就是订婚宴，你们专心筹备订婚宴的事情，其他都交给我。楚天南沉声开口，声音中带着淡淡的威严。秦正点了点头，老爷子办事自然靠谱，他没有异议。而楚若曦则是望向楚天南，爷爷，明天我有一个朋友要来参加订婚宴，到时候你记得让人放他进来。这两天，楚若曦和顾子璇一直在联系，两个女人都快聊成闺蜜了，关系十分不错。楚天南点了点头，好说，小郑。你有要邀请的人吗？秦正想到了素未谋面的六师妹。两天前，他师傅就告诉他，六师妹已经到了罗阳。可直到现在，秦正都没有见到六师妹的人影，也没有收到六师妹的消息。要不是他曾向师傅确认六师妹没事，他甚至都怀疑六师妹已经失踪了。不过一想到六师妹是准备嫁给他的，秦正心中就一阵庆幸。六师妹现在不来也是好事。要是他知道我已经和楚若曦订婚，那他该怎么想？到时候大闹订婚宴，那就完蛋了。一念及此，秦正立刻严肃开口：“爷爷。”我没有邀请任何人，凡是打着我名号进来的，都是来捣乱的，一定要提前赶出去。楚天南点头，好，爷爷知道了，你们下去准备吧。嗯，秦正点头，和楚若曦一起下去准备相关事宜。一天时间转眼过去，楚若曦订婚宴如期而至，林家林雨露携着林洪波、林老太太贾香云等一帮林家人走出林家别墅，路上。林雨露脸上满是冷笑，她已经将和秦正的赌约告知了林家所有人。奶奶，你放心吧，从今天开始，我会替你狠狠抽秦正那混账东西三巴掌。以后见他一次，我抽他一次。贾香云杵着拐杖，眼神幽深。即便过去了快五天，贾香云依旧气场十足，应是狼顾，一副大权在握的样子。听到林雨露的话，贾香云微微颔首。好，奶奶等着你，当众抽他耳光。雨毕，林家众人
，订婚宴万众瞩目。楚家作为罗阳市豪门之一，楚若曦的订婚宴。自然是八方来贺，除却林家之外，庞家、爱琴海餐厅老板杨川等人也是纷纷派人来此恭贺。就连孟回春、孟老的回春堂都派了弟子来参加。整个望江酒楼门口，门庭若市，灯火辉煌。其中，庞家派来的赫然就是之前在爱琴海餐厅和秦正有过一面之缘的庞家大少庞子哲。此刻，他正坐在一辆豪车之内，恭敬地望向左侧的一个人。此人一身爱马仕定制西装，眼神恣意狂放，身上自然而然地流露出一股傲然之气。仿佛不将任何人放在眼中，他不是别人，正是罗阳三少之一的林少陈少林。今天他过来就是想看看到底是谁感动他看上的女人，敢和楚若曦订婚。林少，那个、站在门口的就是秦正，今天和楚若曦订婚的就是他。庞子哲透过车窗遥遥指向秦正，陈少林抬眼扫了秦正一眼，眼中更加阴翳和冷漠。在他眼中，秦正平平无奇，连他半只脚都比不上。他不信，也不愿意去相信楚若曦会看上这种废物。进场，陈少林冰冷开口，瞬间失去了和秦正照面的兴趣。这样的废物不配和他说话。庞子哲见状，连忙下车帮他开门，全程低头。他知道陈少林已经生气了。无论今天秦正是不是楚若曦订婚之人，都会在之后承受陈少林的怒火。而陈少林明明知道秦正是楚若曦订婚对象，都不愿相信，其余人就更加想不到楚若曦的订婚对象会是秦正。望江酒楼门口，林雨露搀扶着林老太太贾香云，陪着林家众人一起来到宴会厅。偌大的宴会厅，张灯结彩。一片喜庆，所有人都在讨论今日和楚家千金楚若曦订婚的会是哪个幸运。但林雨露的心思却根本不在这上面，原因无他，他在这里看见了秦正。哼，没想到你今天还真敢来这里，这是已经做好了被我抽耳光的准备了吗？林雨露望着秦正，带着讥讽开口。秦正回头摇头一笑，原来是你，今天是我和若曦的订婚宴，我不来订婚宴如何开始？你的订婚宴？林雨露不屑一笑，秦正，你别笑死个人了，你以为穿个西装？打扮的人模狗样混进来，就能当新郎官了吗？楚老爷子不是傻子，你现在还嘴硬有什么意义？林雨露的父亲林洪波也是冷哼一声，跳梁小丑，攀附不上我们林家，就来蹭楚家的订婚宴，真是恬不知耻。他们根本不相信秦正的话，楚老爷子脑子抽了，才会让秦正这种废物和楚若曦订婚。对此，秦正只是冷笑一声：“我是不是楚若曦订婚之人？等订婚宴最后登台之时，你们一看便知。”至于恬不知耻，你们数典忘祖。忘恩负义的林家还不配说这话。林雨露听完，柳眉一竖，不见棺材不掉泪。我看你到订婚宴结束还如何嘴硬？秦正冷笑：“是吗？那你就等着吧。”说完，他准备离开。但这时，一直没说话的老太君贾香云却是在此刻缓缓开口：“秦正，念及你师傅曾经帮了我林家一把，我现在给你最后一次机会，向雨露跪下道歉，然后来我林家当个下人，在我身边侍奉我，我可以忘记之前你说的那些话。”秦正听完，当场七笑。还要他去林家当个下人，侍奉他贾香云。林家老太君还真以为自己重权在握，是个天大的人物了。秦正直接回头望向老太君：“你的好意我无福消受，我看老太太你还是多注意一下身体为妙，别一会看到我和楚若曦订婚，气得当场吐血，死在了订婚宴上。”说完，秦正头也不回的朝着一旁走去。林家众人个个大怒，纷纷怒骂，唯有老太君贾香云冷哼一声，眼中闪过一缕寒芒：“给脸不要脸，庶子不足为谋。”说完，他直接在林家所在位置坐下。开始闭目养神，不再理会旁边的任何人，静等订婚宴开始。而另一边，楚若曦则是在和顾子璇携手同游，和他介绍宴会厅里的青年俊彦。怎么样，找到你师兄了吗？楚若曦问道。顾子璇摇了摇头，没有看到。楚若曦眼中浮现出了一抹无奈，他已经带着顾子璇将宴会厅逛了个遍，这下他也没办法了。顾子璇倒是不急，他笑着安慰道：“我有办法找到我师兄，不要紧。倒是若曦姐姐你，你你还没告诉我和你订婚的人是谁。”叫什么呢？楚若曦俏脸微红，是我疏忽了。他他叫秦正，秦正。楚若曦的未婚夫叫秦正，这怎么和他要找的师兄名字一模一样？顾子璇呆住了，秋水般的眸子瞬间瞪大，满脸不可置信。察觉到顾子璇的呆滞，楚若曦疑惑道：“有什么问题吗？”顾子璇干咳一声，连忙摇头：“没，没什么问题。但若曦姐姐那边好像有人在找你。”楚若曦回头望去，顿时看到了楚天南正在招呼他前往后台准备。他无奈道：“那我下次有机会再带你找。”现在我得先去准备了。顾子璇点头，笑道：“好，快去吧。”待楚若曦离开后，顾子璇脸上笑容逐渐消失，在心中嘀咕了一声：“应该是重名吧。”六师傅可是说要我嫁给秦正师兄的。话虽如此，顾子璇心中已经对楚若曦的未婚夫秦正升起了强烈的好奇和忐忑。在场宾客也都是如此。而就在这万众瞩目之时，楚老爷子楚天南登上高台，所有人精神一振，目光皆是汇聚在了高台之上。楚天南看着下方所有人，缓缓握住了话筒，笑着开口：“感谢诸位今天能赏脸来参加我孙女楚若曦的订婚宴，老头子我感激不尽。”此话一出，下方宾客瞬间热闹了起来。老爷子，别卖关子了
，你还没告诉我们新郎到底是谁呢？是啊，到底是哪家公子有幸能取得我们罗阳第一冰山美人啊？快揭晓吧，我已经等不及要知道了。说话间，宾客中已经有不少人将目光望向了陈少林。毕竟，陈少林追求楚若曦，在罗阳是人尽皆知的事情。陈家和楚家又是门当户对，可能性极大。包括林雨露等人也是这样的想法。面对众人的目光，陈少林十分淡然，坐在宴会厅内岿然不动。这般气度，让所有人对于这个猜测更加肯定。但唯有坐在陈少林旁边的庞子哲知晓，陈少林身上散发而出的寒意越来越重。听着众人的猜测，楚天南一笑：“我之前向各位隐瞒，也是想给诸位一个惊喜。既然大家都想知道是谁，那我今天就替大家揭开这个惊喜。和我孙女订婚的，不是世家之人。”也不是达官显贵，但是他却在海上救下了我孙女若曦，还救了我一条老命，并且还在前几天又救了我孙女一次。听到这话，场中一阵喧哗。竟然不是世家之人，那岂不是说他不是林少？可惜了呀。不过他救了楚老爷子一命，还救了楚若曦，这也算金玉良缘了。难怪楚老爷子同意订婚。众人纷纷开口，而林家众人则是目光中金光一闪。他们不知道楚天南说的“救他一条老命”和救下楚若曦所指的各自是什么，但他们却是知道，接连几次救人。此人恐怕真的有点本事。林洪波直接开口，没想到和楚若曦订婚的，竟然是个有本事的年轻人。此人我们林家倒是可以结交一番。林家其余人也是纷纷点头表示赞同，不错，能救楚老爷子，说不定日后有机会还能救救我林家，的确值得结交一番。就看他是谁了，说不定之前还和我林家有交情。而林雨露听到这话，更是哈哈一笑。反正是谁都不可能是秦政的废物。我前天可是亲眼看到他想舔楚若曦，然后被楚若曦踹了一脚。谁会对救命恩人这样？今天要是秦政是楚若曦的订婚对象，我一头撞死在这。林家小辈也是纷纷笑着点头。秦政他就是一个舔狗，怎么能和楚家女婿相提并论？雨露姐，你就等着订婚宴结束，狠狠抽秦政几巴掌吧。贾湘云也是目光淡然，这才符合他的预期。秦政算个屁，跳梁小丑而已。不值一提。然而，就在这时，楚天南的声音却是传遍了宴会厅每一个角落。好孙婿，上来给各位叔叔伯伯打个招呼吧。楚天南话音一落，宴会厅内所有人的目光顿时扫向了四周。而就在这时，一道西装笔挺、气宇轩昂的身影在人群中缓缓站起，无数盏聚光灯齐齐汇聚在了这道身影身上，让所有人看清了他的面容。秦正起身的。赫然就是秦正。这一刻，秦正瞬间成为了整个宴会厅最瞩目的焦点。看着这一幕，林家众人瞳孔骤缩，心中翻涌起了无边巨浪。秦正和楚若曦订婚的，竟然真的是秦正，这怎么可能？第十五章，脸丢尽了。这一刻，林家所有人都恨不得将眼睛摘下来，放在水里好好洗一遍。他们根本不愿意相信这一切是真的。秦正，该死的秦正！秦正不是一只性格恶劣的舔狗吗？他怎么可能是楚家女婿？不。我不相信，林雨露在心头狂呼，整个人都是一种癫狂的状态。在他眼中，秦正一直都是迷恋他的美色，被他当做舔狗的一个人。可现在，秦正的未婚妻却是比他优秀一百倍、一千倍，这个结果他无法接受。然而，秦正的身影却是在宴会厅中迈步前行，身上的白色西装无比耀眼。高台之上，老爷子楚天南也是满脸笑容的望着秦正。这一切的一切，都在告诉着林家众人，这是真的。这不是梦，秦正就是楚家女婿，是楚若曦的未婚夫。林雨露颓然地坐在椅子上，一股浓浓的不甘在她心头浮现。她想着之前对秦正的那些嘲讽，就感觉脸颊生疼，好似有人在她脸上狠狠抽了一个耳光。林洪波等一众林家人也都是脸色铁青，原来这废物之前说的都是真的。但他到底是如何取得楚若曦的欢心的？他到底凭什么？林家众人极度不甘，他们引以为傲的就是林家的家世，这也是他们看不起秦正的原因。可现在，秦正作为楚家女婿。又何须攀附他们林家？林家老太太贾湘云那张高高在上的老脸，也是头一次抽动了起来。她握住龙头拐杖的手都在不自主的颤动，不知是气的还是恨的。除了林家之外，脸色同样阴沉的还有陈少林。饶是以陈少林豪门大少的涵养。此刻，他也忍不住额头上有青筋浮现。给脸不要脸的东西，我追你那么久，帮你公司发展，为你做了那么多事，结果到头来，你竟然选了一个连我一只脚都比不上的窝囊废。楚若曦，你很好，你楚家很好，贱人。接下来，你就准备承受我陈少林的怒火吧。我会让你们楚家知道，和这窝囊废订婚是你这辈子犯的最大错误。陈少林心中怒火翻涌，身上的气息冰冷到了极点。在他身边的庞子哲都忍不住打了一个寒战。他知道这一次。陈少林真的怒了，而在距离陈少林不远处的桌子旁，被楚若曦邀请过来的顾子璇，俏脸之上表情则是极为丰富，欣喜、懊恼、委屈、气愤，种种情绪在他脸上一一浮现，到最后，所有情绪都化作了一只捏紧的小拳头和一个皱起来的穷鼻。哼，臭师兄，明明就是要娶我的，结果先娶了楚若曦姐姐。男人果然都是大猪蹄子，一个都不能信。看在你今天订婚的份上，我就先饶过你一次，再有下次我就回去和师傅告状。顾子璇轻哼一声
，极度不满。他怎么也没想到秦正就是他师兄，而且还和楚若曦订婚了，这让他心乱如麻。毕竟他如今和楚若曦都成闺蜜了，闺蜜的男人是他喜欢，还要嫁的人。这之后怎么办嘛？顾子璇苦恼极了。对此，秦正并不知晓。此刻的他，已经在万众瞩目之中登上宴会厅高台。来到高台之上，楚若曦站在他的身侧，冰肌莹澈，美艳动人。而他面冠如玉，长眉若柳，两人一起宛若一对璧人。秦正牵住楚若曦的手，对着台下众人一笑：“大家好，我叫秦正。”此话一出，场中瞬间一静。紧接着。台下响起了雷鸣般的掌声，回春堂的人和杨川他们率先鼓掌，发出由衷的祝贺，恭喜楚老爷子找到好孙婿，回春堂送上百年老餐一株，祝秦公子和楚小姐爱情长长久久，永不褪色。杨川恭喜老爷子送玉百合一尊，祝二位百年好合。杨川等人纷纷祝贺，他们也没想到和楚若曦订婚的竟然会是秦正。听到这一声声祝贺，林家人脸色越来越难看，而楚天南脸上的笑容则是越发浓郁，皱纹都笑得堆了起来。多谢诸位的恭贺。说起来，我能有这样的好孙婿，也是我运气好。我这孙婿本来和罗阳一大家族的孙女有婚约，可惜他们有眼不识金镶玉，不认他，这才让我捡了漏，多活了几年不说，还救了我孙女性命。此话一出，林家众人脸色顿时一僵，而其余宾客则是大笑开口：“老爷子真是好福气，您孙婿能屡次救人，想必也是有能力之人。如今悔婚的那家，估计长子都悔亲了吧？还是老爷子会眼识珠啊！”一般家族的人哪能比得上您？这就是楚家的女婿，让他们后悔去吧。听着这些话，林洪波等一众林家人只感觉脸颊滚烫，如坐针毡。老太太贾香云脸色也是有些铁青。这一刻，她也终于知道楚家为何要将楚若曦订婚对象是谁的消息隐瞒了，恐怕就是为了如今这一刻来狠狠打他们林家的脸。但贾香云又岂会让楚天南这么如意？她直接冷哼一声。以退为进，林家宋玉如意一对，恭喜楚老爷子找到一个好孙婿。贾香云的恭贺让不少发现了林家异样的人，顿时打消了对林家的怀疑。毕竟林家若是那个有眼不识金镶玉的家族，此刻羞愧都来不及，怎会主动送礼？林家众人也是在心头给老太君点了个赞，这一招实在是高。但这时楚天南却是笑呵呵地望向贾香云，多谢林老太君。不过我见林老太君脸色有些不对，莫非是我们楚家哪里招待不周？贾香云杵着拐杖。摇头道：“楚老爷子言重了，老身不过是身体抱恙，实在是有些虚弱，导致小辈们都有些担心。”楚天南露出恍然之色：“原来如此，那今天可真是难为林老太君了。小郑，快帮爷爷去送送老太君，让他回去休息。”林家众人如蒙大赦，一行人直接朝着望江酒楼外走去。秦正带着淡笑跟在后面相送。出了酒楼，秦正脚步一停，似笑非笑地望着林家众人：“今天诸位可否玩得开心？”此话一出，林雨露等一众林家人的脸瞬间黑了下来。秦正。我警告你，你别太得意了。如今的你只不过是和楚若曦订婚而已，又没有结婚。我不相信楚若曦那样的白天鹅真的会看上你这丑陋的癞蛤蟆。林雨露脸上写满了不服和不甘，但秦正却是摇头一笑。与其操心我和若曦，你还是先操心操心你男朋友吧。肇事逃逸好像得判个几年吧。林雨露柳眉一竖，质问道：“你怎么知道我男朋友出事了？他是你举报的。”秦正嘴角一掀，你猜？林雨露瞬间炸毛：“王八蛋！”秦正，你这卑鄙的王八蛋，我要撕了你！她如今能压服秦正的，就只剩她男朋友周天豪了。结果周天豪竟然是因为秦正的举报被抓进去的，这让林雨露气得身体都颤抖了起来。林老太太贾香云也是脸色铁青，气得不轻，她目光盯着秦正，冰冷开口：“你简陋救了楚天南，和楚家孙女订婚。”我承认是我看走眼了，但是我林家也不是什么人善可欺之辈。你一天没有继承楚家的产业，一天没有和楚若曦真正结婚，我林家对你而言就永远是个资产千万的庞然大物。而你不过是一个走了狗屎运的废物。而且，即便是你真的走了狗屎运，和楚若曦完婚了，你自身也毫无根基，不过一个吃软饭的上门女婿，地位低微卑贱。等楚天南那个老东西死了，你还能有什么地位？今天有那老东西护着你，我动不了你。但他日，当你价值耗尽。被楚家弃如敝履之时，我林家依旧可以一脚踩死你。我林家在这丢掉的脸面，我贾香云迟早在你身上找回来。秦正，我劝你好自为之。贾香云冷哼一声，将手中龙头拐重重地砸在地上，一张老脸满是冷漠。秦正听完，嘴角扬起一丝冷笑：“老家伙，你的意思是我最多耍耍小手段，借助楚老爷子的威势，让你林家丢丢面子，却撼动不了你林家基业分毫，是吗？”贾香云没有说话，但那种蔑视的眼神却是已经说明了一切。林家只要不伤筋动骨，秦正在林家眼中就依旧是个蝼蚁。看着贾香云的表情，秦正脸上浮现出一抹嘲弄：“老东西，你把你林家想得太强大了，也把我秦正看得太低了。对付你林家，何须我亲自动手？你可别忘了，当日我在你林家提醒你的那句话：你身上暗病，三天加重，五天咳血，七天全身溃烂，当场归西。”
，可不是在和你说笑。你口口声声说林家林家，但没有你的林家还是林家吗？林家二代三代，又有何人能扛起林家大旗？秦正负手而立，站在台阶之上，冷眼俯视贾香云。算算时间，如今已经是第五天。刚刚你对我说的那句话，我现在原封不动的奉还给你，贾香云。我劝你林家好自为之。说完，秦正甩袖而去。而站在台阶下的贾香云，则是突然感觉到心口一阵剧痛袭来，当场喷出一口鲜血。噗，鲜红的血液染上台阶，贾香云身体晃动，整个人不堪地朝着身后倒去。奶奶，妈！林家人瞬间大乱。第十六章。今天变故，正如秦正所说，贾香云就是林家最重要的支柱。他一旦倒了，林家偌大的家业恐怕会在极短的时间内分崩离析。除了贾香云之外，林家没有任何一个人能拥有力挽狂澜的力量。林雨露、林洪波等一众林家人见贾香云吐血倒地，皆是神色巨变。快快叫救护车，再给西安小师傅打电话！林洪波大吼，直接将贾香云扶起。秦正看着这一幕，摇头冷笑一声，直接走进了宴会厅。西安是孟回春的徒弟，论辈分。都是他的徒孙了。要是西安能治好贾香云的病，除非明天太阳打西边出来，没有理会林家众人。秦正回到宴会厅，此刻楚天南正在招呼场中的诸多宾客，而楚若曦则是和顾子璇待在一起，两人容貌身段各有千秋。楚若曦冷艳无双，顾子璇温婉可人，两人站在一块极为吸睛。见秦正回来，楚若曦问道：“林家如何了？”秦正一笑，贾香云半路吐血，正在抢救。楚若曦知道秦正和林家的恩怨，没有追问后续。而是将顾子璇拉到了身前，主动为秦正介绍。秦正，这是子璇，最近刚到洛阳，那天我被绑也是他救的我。说完，楚若曦又望向顾子璇，他是秦正，身份你应该也知道了。顾子璇幽怨的点了点头，他何止是知道，现在的他恨不得将秦正胖揍一顿，让他知道小师妹的拳头有多可爱。但秦正却并不知道，顾子璇就是他要找的六师妹。看着顾子璇温婉可人的模样，秦正眼睛一亮，你怎么长得这么像我师妹？顾子璇俏脸微微一红，啐了一口，呸。谁要当你师妹？你搭讪方式也太老套了。楚若曦闻言，更是直接踢了秦正一脚。你个色胚，兔子还不吃窝边草？我闺蜜你也敢打主意？秦正龇牙咧嘴，哪有？我是看她长得像。楚若曦冷笑，我看你是看子璇长得漂亮吧？顾子璇见状，嘴角微扬，在一旁偷笑，丝毫没有上前为秦正解围的意思。她不远万里来到罗阳，就是想嫁给秦正。结果秦正已经和楚若曦订婚，这就是她对秦正这大猪蹄子的小小惩罚。顾子璇决定暂时不告诉秦正她的身份，以楚若曦闺蜜自处，让秦正也好好急一下。而就在这时，一个不速之客却是突然来到了三人跟前。他一身爱马仕定制西装，眼神恣意，身上带着一个自然而然的高贵和傲气。他正是罗阳三少之一陈少林。如今的陈少林面容冷冽。整个人冰冷的像一块寒铁，尤其是看到秦正在和楚若曦打闹，他更是眼神阴沉了不少。和这废物订婚，你就这么开心吗？楚若曦闻言，楚若曦转头望向陈少林，脸上的情绪收敛，恢复了往日的冰冷总裁形象，皱眉道：“陈少何出此言？”陈少林脸色更冷：“我为什么来这？难道你不知道吗？”楚若曦，我今天不想和你在这绕圈子，更不想看到你和你废物在此谈笑。我过来只为问你一句话。你到底合不合这废物退婚？听到这话，没等楚若曦回答，一旁的秦正突然开口：“订婚是为了结婚，刚定就退。你问这话是脑子被门挤了，脑残吗？”陈少林脸色瞬间冰冷了两个度：“我问的人不是你，你一个废物，没资格替若曦回答。”秦正冷笑：“若曦是我老婆，不是你老婆，所以是我有资格而你没有。”你问他合不合我退婚，我现在替他告诉你，我退你妈。陈少林眼神之中的温度瞬间下降到冰点，他直接转头望向楚若曦：“这废物的意思，也是你的意思。”楚若曦皱眉：“陈少，秦正毕竟是我未婚夫，即便如今他无权无势，什么都没有，我也希望你说话能放尊重点。”秦正听完咧嘴一笑，对着陈少林道：“纠正一下，我并不是什么都没有，我有若曦。”陈少林听完怒极反笑：“好，很好，有若曦是吧，小崽子？”我们走着瞧。说完，他转头望向楚若曦，记住，楚若曦，这是你的选择，你不要后悔。陈少林阴沉着脸，直接离开。看着陈少林愤怒的背影，楚若曦叹了口气，和陈家的合作恐怕要没了。秦正笑了笑，没了就没了。楚家这么大，还怕他一个陈家？楚若曦没好气的瞪了秦正一眼，站着说话不腰疼。你以为陈家是和林家一样，需要看我楚家脸色的吗？陈少林又不是什么绣花枕头，算了，和你说了你也不懂。走了，楚若曦有些烦躁的离去，而秦正脸色则是没有过多变化。他虽然不知道陈家和林家到底有多大势力，但他知道楚若曦是他老婆，陈少林想打他老婆的主意就不行。至于陈家若想报复，那他也不介意让陈家和林家如今的下场一样。此刻，林家就正处在一种焦头烂额的状态。医院之内，贾香云躺在病床上，脸上没有半分血色，在他旁边围着一群医生，为首者正是孟回春的徒弟谢安。他们已经为贾香云治疗了许久。
但可惜的是，贾湘云依旧没有好转的迹象，甚至连吐血的原因都没有查清楚。谢安头大如牛，而林洪波则是忍不住问道：“怎么样了？老太太有转机了吗？”谢安摇了摇头，叹息一声：“咳血的原因没有找到，之前控制住的病情也越来越严重了。”我无能为力，林家人大惊失色，怎么会这样？老太太昨天不是还好好的吗？今天还能走路，怎么说倒就倒？谢大夫，你再想想办法，我们林家不能没有老太太啊！谢安叹气，不是我不想办法，而是我确实无能为力。不过你们放心，如今已经是第五天，我师傅孟老明日出关，他一定能治好老太太，你们稍安勿躁。闻言，林洪波等人微微松了口气，有孟老在。那应该没问题了。听雨露说，孟老可是经过了那位秦大师指点，得了秦大师的一部分真传。如今出关，医术绝对更上一层楼，这个吐血应该不在话下。嗯，毕竟孟老之前也是救了无数人的老中医呀、啊。林家众人纷纷开口，静等孟回春的到来。唯有谢安安心中有些忐忑。其余人不知道孟老的情况，他是知道的。孟老最厉害的乃是游龙九针，可游龙九针最大的功效在于解毒，并非治疗怪病。如果说秦正当天将游龙九针全部传给了孟回春。谢安对他师傅孟老还有点信心，但实际上孟老连学习完整九针的资格都没有，秦正也只传了第四针。这种情况下，他对他师傅孟老完全没信心。之前说话说那么满，完全是在安慰林家人。谢安心头也有些打鼓，只不过林家所有人没有一个知道的。而在谢安去回春堂请孟回春出手之时，另一边陈少林也回到了陈家。刚进门。陈少林就将他桌上放置的东西砸个稀巴烂，一个废物也敢半路截胡我陈少林看上的女人和他订婚，一对狗杂种！我不让你们家破人亡，我枉为罗阳三少。来人，给我动手！陈少林一声咆哮，开始发布命令，立刻让罗阳银行给我掐断楚氏集团资金链，停止对他们的资金供应，再让风险评控集团评定楚氏集团为高风险势力，冻结掉楚氏集团的流动资金，压扣回笼。先前楚氏集团在我陈家子公司申请的那批原材料，也立刻给我停止发货。拿我刚印过去，告诉他们，我陈少林说这批材料不合格，重新管控，并让各地供销商退掉楚氏集团的美容产品，开始接管我陈家生产的货物，然后派人去楚氏集团给我挖人，双倍、三倍乃至十倍工价，能挖多少高层就给我挖过来多少高层。最后找几个癌症患者，将他们的脸划烂，让记者采访，告诉记者他们是用了楚氏集团销量最好的月容面膜，才出现脸部溃烂。如今已经查出癌症，控告楚氏集团月容面膜有强烈致癌物，给我彻底搅黄楚氏集团。听到陈少林的命令，旁边的人打了一个寒战。林少，楚若曦毕竟是你喜欢的女人，你这么做是不是太狠了？陈少林狂笑一声，直接揪住了手下的衣领。太狠，他那个贱人都要跟别的男人跑了。你告诉我，太狠！三天之内，楚氏集团要是破不了产，你给我提头来见。滚！陈少林一脚将手下踹翻，后者连滚带爬的跑了出去。这一夜，注定有无数人彻夜难眠。次日一早。楚家，楚若曦接到了秘书程文的电话，大事不好，楚总公司倒闭了。楚若曦脸色一变，打开手机一看，只见头条上正有着一条无比醒目的标题：楚氏集团面膜出现强烈致癌物，总裁楚若曦在劫难逃。第十七章，我的命交给你了。看着这则报道，楚若曦脸色巨变。月容面膜一直都是我楚氏集团销量最好的一款美容面膜，怎么可能会致癌？这一刻。楚若曦也意识到了事情的大条，她脸上没有了半点轻松之色，而这番表情也恰好被秦正发现。他问道：“脸色这么差，是出什么事了吗？”楚若曦收起手机，走到玄关前，将丝袜包裹的长腿送进高跟鞋内，声音也缓缓传来：“有事，现在的你也帮不上忙，你不用管了，我去公司了。”哦，秦正点头道：“我今天准备去沿江医院把千山湖地契还给燕冰霜，回来会路过楚氏集团，要不要去接你下班？都可以。”随你，楚若曦没有多言，勾起高跟鞋，迅速出门。公司出现这么大的事情，他根本没任何心思管其他事。楚若曦出门之后，秦正也是拿着地契，朝着沿江医院而去。不知道燕冰霜这女人的腿治好了没有？秦正坐在车上嘀咕了一句。当日在沿江公路捡到千岛湖地契，秦正一直都准备抽个时间将东西还给燕冰霜，只不过后续因订婚宴的事情耽搁。一直没有动身，现在有空，他自然要去沿江医院一趟。毕竟燕冰霜的腿，他当时没有治全，现在正好去看看。来到沿江医院，在大厅打听一番之后，秦正直奔医院外科住院部而去。燕冰霜所在的病房是外科特护病房，里面十分宽敞。但当秦正到病房之时，却是发现病房之内。竟然站满了人，其中三名老者正围在燕冰霜的病床旁边，挡住了秦正的大部分视线。除此之外，还有一些穿着白大褂的中年医生在旁边。燕总，您的腿恐怕要截肢了。一名头发花白的老者面容沉重的开口，他叫石中才，是沿江医院的老中医，德高望重，外人公称石老。听到石老的判断，燕冰霜脸色微微一沉。石老，连你们也没有其他办法了吗？石中才摇了摇头，没有其他办法。
，烟总伤得太重，又因身上这些银针的原因，导致错过了最佳治疗时间。如今你的腿部已经受到了感染，不出三天，这些病灶将会扩散，到时会直接导致整条腿坏死，有生命危险。必须尽早截肢，其余人也是纷纷点头。这是他们所有人一起讨论出的治疗方案。但这时，燕冰霜的秘书郭岩却是秀眉倒竖，直接呵斥：“两天前，你们一个个都说多亏了燕总身上的这些银针，救了燕总一命。现在又说因为这些银针导致燕总错过了最佳治疗时间，让腿部感染。到底是你们医院的治疗事故，还是你们根本不想救治燕总？燕总如今不过二十几，正是女人最美的年纪。”你们让他截肢，是想害死他吗？石中才摇头。郭秘书此言诧异，我等行医就是，岂会害人？只不过是事实如此而已。郭岩怒道：“那就给我说出个所以然来。”石中才看了郭岩一眼，冷声开口：“两天前，我们说多亏了燕总身上的这些银针，救了燕总一命，是因为这些银针帮燕总止住了血，让他得到了抢救的时间。至于为何说这些银针耽误了治疗，那是因为当初为燕总行针之人，医术过于高超，他不光止住了血，还定住了燕总的经脉。”气息让他们自成一体，让旁人不可擅动。而所谓成也萧何，败也萧何，燕总的确因这些银针获救，但同样，外科之人和我们无一人敢拔针，导致燕总腿部伤势迟迟无法得到有效救治。两天过去，他的腿已经感染，出现了三个严重病灶。如今正是这些病灶无法处理，才会导致骨头坏死，出现生命危险。你不懂医，不知道这些事情，我不怪你，但请你不要质疑我们的医术和判断。燕总他必须尽快截肢。石中才直接拿出了他的威严。郭岩冷哼一声，说到底还不是你们医术不行，不敢拔掉银针。既然如此，那就请一个医术更加高超的人来帮燕总治疗。石中才冷笑，黄口小儿也敢质疑我等医术。今天即便是你去请回春堂的孟老过来，他得出的治疗方法也和我们一样。其余人也是纷纷附和。眼看场面即将失控，燕冰双脸一沉，喝道：“小严，够了！”说完，他转头望向石中才，石老。真的一点其他办法都没有了吗？石中才点头。我知道燕总不想截肢，但事实就是如此，不截肢就要死，谁都救不了。一番话斩钉截铁，直接将所有退路封死。但就在这时，一道声音却是从一旁传来：“不截肢，一样可以治。”听到这话，众人回头望去，只见一个年轻人正站在人群后方，淡然开口：“你是谁？怎么进来的？”看着秦正突然插嘴，石中才带着不悦开口。秦正摇头，淡淡道：“我是谁不重要，重要的是。”他的腿不用截肢。此话一出，石中才怒笑：“一个毛都没长齐的小屁孩，也敢在这口出狂言？你知道他的感染病灶有多严重吗？不用截肢就能治？你当你是那个在车祸现场为燕总施针止血的神医不成？”秦正看了他一眼，手一背，淡淡道：“你说对了，我正是当日在车祸现场替燕总施针之人。”话音一落，场中寂静一秒。紧接着，病房之内，众医生瞬间炸开了锅，纷纷怒视秦正：“年纪轻轻学什么不好？要学冒领功劳？”你是失真之人，你知道当时的情况有多危急吗？当时我院顶尖外科大夫李显明在场，都对燕总束手无策，直接宣告燕总无药可救。你以为你的医术比李显明大夫还要厉害吗？冒充神医，你也配？众人纷纷怒斥。在治疗燕冰霜的过程之中，他们越到后面，越发发现了秦正当初失真的厉害，这才导致众多外科大夫请来了石老他们三个中医老学究。经过石老他们三人的推断，当初给燕冰霜行针之人，应该是一个年近古稀的老中医，也唯有这样的资历高深的老中医。才会有如此高超的手段，让他们三个都为之叹服。如今给燕冰霜治疗的人，在他们心中已经是令人敬仰的神医。秦正站出来说他是失真之人，这无疑是在挑战他们心中神医的威严和地位。石老为首的三名老者也是脸色不善，连我们三人都不敢对神医有丝毫不敬。你一个毛头小子也敢冒充神医？人体七百二十个穴位，你记清楚了吗？恬不知耻的东西，还不滚回去，对着中医誓词跪下忏悔，恳求先辈原谅你的无耻行径。就连秘书郭岩此刻也是冷声开口：“燕总不是你。”能高攀得起的，立刻给我滚！面对众人指责，秦正一脸淡然。他虽不知道李显明为何没将他的事告诉沿江医院所有大夫，但他也懒得去了解。他直接忽视了所有人的目光，转头望向躺在病床上的燕冰霜：“我今天来这是来喊你千山湖地气的。至于你的腿，我可以治，信不信由你。”说完，秦正将千山湖地气丢在病床上，准备离开。他之所以出来说他可以治好燕冰霜，完全是见燕冰霜腿又长又白又好看。截肢实在是可惜了，而不是出来找骂的。既然所有人都不信，那他就不治了。反正截肢的又不是他。见秦正要走，一群人皆是冷笑，被一眼看穿，装不下去了就要走，真是跳梁小丑。然而就在这时，燕冰霜好听的声音却是突然传来：“先生能治，意思是能控制住病灶，不让他们扩散吗？”秦正脚步一顿。摇头道：“我说能治，那自然是让你的腿恢复如初，和没受伤之前没有任何区别。”燕冰霜听完顿了两秒，然后灿烂一笑：“那冰霜的腿就托付给先生了。”此话一出，众人急忙阻拦：“燕总，你怎么能相信他这么一个毛头小子？你知道你腿上的病灶有多严重吗？这可是危及生命的东西。”
，要是交给他，他把你害死了怎么办？”石中才更是冷冷开口：“燕总，恕我直言。”我从没见过像他这么年轻，还有旷世医术的人。你这完全就是在拿你的命和死神开玩笑。听到这些话，燕冰霜脸上笑容依旧灿烂，是吗？那我问诸位一句，在场的可有人能治好我的腿？石中才冷哼，我们治不好你的腿，但能保证你活命。燕冰霜摇头，我的腿就是我的命。说完，他不再理会任何人，直接望向秦正先生，我的命。就交给你了。秦正一笑，我保你毫发无损。听着这些话，石中才冷哼一声，装模作样。我倒要看看他这腿你如何治得好。第十八章，你是神医。对于秦正能治好燕冰霜的腿，在场的众人就没一个信的。沿江医院号称罗阳第一外科医院，可不是浪得虚名，这是无数病例堆积起来的结果。而现在在这里的都是外科顶级医生，这么多人，连同石老他们三个中医老学究一起。得出的结论都是燕冰霜必须截肢。秦正一个毛头小子，凭什么说他能在不截肢的情况下治好燕冰霜？所有人都在等秦正翻车，但秦正却是淡定异常。他走到燕冰霜病床前，抬手就将一根银针拔掉。你、石中才等人当场大怒，他们所有人都不敢把神医之前扎的针。结果秦正治疗燕冰霜，第一步竟然是拔针，这简直就是在挑战他们心中神医的权威。立刻准备好急救设备，随时准备抢救。石中才怒吼一声，其余医生立刻下去准备。很显然，他们已。已经断定秦正只会害死燕冰霜，最终还是需要他们这些顶尖外科医生来出手。燕冰霜也是眼皮子一跳，而秦正则是动手极快，抬手将燕冰霜身上三根银针拔掉。这三根银针正是当初他锁住燕冰霜血气的银针，如今治疗需要他浑身血气通畅，这也是石中才他们怎么也治不好燕冰霜的原因。银针拔掉之后，秦正拿出针囊。抬手间捻起一枚枚银针，朝着燕冰霜身上刺去，刷刷刷，一枚枚银针扎入燕冰霜白皙的肌肤，刺入她腿部病灶。这一刻，燕冰霜只感觉一股热流涌向她的双腿，让她脸颊都微微泛起了一层动人的红晕。而场中正在准备抢救燕冰霜的大夫，则是一个个瞪大双眼。他们发现，随着秦正银针的刺入，那些原本扎在燕冰霜身上的银针，竟然遥相呼应，开始微微抖动了起来。这。怎么可能？石中才瞳孔骤缩，以他的造诣，能看出更多的东西。在他眼中，秦正扎下的每一根银针，都和燕冰霜身上原本的银针遥相呼应，二者宛若一体。但这怎么可能？前面那些针是神医扎的呀！秦正这个毛头小子扎的针，凭什么能和神医留下的手段相互呼应？难道这小子真的就是神医？石中才心中不可抑制地升起了这股念头。另外两名老者也想起了秦正之前说的话，脸上表情宛若见鬼。充满了不可置信，而随着秦正最后一根银针刺下，这份怀疑彻底消散。原因无他，一直检测着燕冰霜生命体征的医生发出了一声尖叫：“病灶，病灶消失了！”此话一出，所有人脸上全都浮现出了一抹浓浓的震撼之色。半小时后，各项数据出炉，燕冰霜骨头造影坏聚点消失，黑点空洞消失，白细胞等各项细胞指数趋于正常，一项项数据犹如铁证一般甩在了众人脸上。这一刻，所有人望向秦正的目光宛若看向在世华佗。对不起，之前我等有眼无珠，质疑先生医术，老朽在此向先生道歉，恳求先生原谅。石中才直接对着秦正行了一个大礼，其余两名老者也是彻底被秦正高超的医术折服，纷纷鞠躬。对不起，是我们倚老卖老了。一众外科医生更是纷纷感叹中医之道。博大精深，燕冰霜也是美目异彩连连。先生医术高超，冰霜叹服。秦正一脸淡然地摆了摆手，一点小手段而已，不值一提。你腿部伤势已经彻底治愈，剩下的就是伤口的恢复，休养个三五天差不多就行了，不会留疤。听到不会留疤，燕冰霜眼中浮现出一抹惊喜。多谢先生，不知道冰霜要如何感谢先生。秦正打量了燕冰霜一眼，问道：“北燕集团涉及房地产吗？”燕冰霜一笑：“罗阳地产。”我还是认识一些人的。秦正点头，那正好，你帮我留意一下，看最近有什么好的地段，有店铺出租或者售卖，我想开个医馆。燕冰霜闻言一愣，旋即妩媚一笑：“先生感觉千山湖的地如何？”秦正直接摇头：“六千万太贵了，没钱。”看秦正如此光棍，燕冰霜也是被逗笑了。他笑着摇头：“先生救了我一命，我将千山湖的地送给先生又有何妨？既然先生认为千山湖的地可以。”那等过几天，我将千山湖这块地的手续彻底搞定，就通知先生过来过户，如何？秦正听完，在心头由衷的赞叹了一句：“有钱真好，可以。”秦正直接同意。燕冰霜这条命是他救的，可以说没有秦正，燕冰霜如今已经是一具尸体，生命无价。这六千万，他受之无愧。他也知道燕冰霜如此的目的，那就是看好他秦正的将来，一如千金买马股。更何况开医馆还关系着他是否成功征服楚若曦，抱得老婆归，秦正不可能不同意。互相留下联系方式之后，秦正直接离开了沿江医院。秦正走后，燕冰霜秘书郭岩上前一步，燕总，千山湖的地可是您花了大代价拿下来的，就这么送给他，是不是太亏了？燕冰霜眼神一冷，你认为我一条命？
不止六千万。郭岩浑身一颤，连忙低头，不敢。严冰霜目光望向远方，缓缓开口：“秦正没你想象中这么简单的。先不说他的医术让石老三人都佩服不已，光是他救了我，还捡到了我遗失的地契。凭着这两样，他完全可以袭恩图报。可他却没有。一个缺钱的人，凭什么会对一个亿万富翁的钱无动于衷，不卑不亢？”说到这。严冰霜停下了继续下去的意思，而是话音一转，望向郭岩，让你查的事情查清楚了没有？郭岩连忙上前道：“回燕总，让人查清楚了。”严冰霜点头说：“郭岩道，秦正他是刚来罗阳的，和林家大小姐林雨露有婚约，但却被林家嫌弃，而后不知为何得到了楚老爷子的青睐，和楚氏集团总裁楚若曦订了婚，成了楚家的上门女婿。而且订婚宴就在昨日。”除此之外，我还发现了一件有趣的事。严冰霜目光一闪，哦，什么事？郭岩继续道：“秦正和楚若曦订婚，惹恼了陈少林。如今陈少林已经对楚氏集团展开了报复，楚氏集团即将面临破产。他将楚若曦如今面对的高层被挖、银行贷款停滞、代理人叛变、产品出现问题等困境全都说了一遍。可以说，没有新的资金涌入，楚氏集团不出三天就要倒闭。”听到这番话，严冰霜眉头皱起。陈少林，那这件事的确不好办。沉吟片刻后，他突然拿起手机，拨通了一个号码。电话那头，秦正看着手机上显示的“烟冰霜”三个字，微微一愣：“喂，燕总，有什么事吗？”此刻的秦正正在前往楚氏集团的路上，对于“烟冰霜”这个电话，完全摸不着头脑。烟冰霜在电话那边一笑：“秦先生叫我冰霜就行，不用这么客气。”秦正点头：“有什么事吗？”烟冰霜道：“之前有一件事忘记和先生说了。”我会在两天后出院，然后组织一个酒宴，到时候会有富商和罗阳银行的会长到来，想请先生参加一下，不知道先生有没有时间？秦正眉头一皱，当场拒绝，算了，我还要去接我老婆下班，酒宴就不去了。燕冰霜一笑，那好，两天后酒宴会如期召开，先生要是晚上改主意了，可以电话告诉我。嗯，好。秦正点头，直接挂了电话。如果是和燕冰霜单独吃饭，秦正说不定还会有点兴趣，毕竟燕冰霜大腿又白又长，十分养眼。但富商和会长。明显就是糟老头子，秦正对他们没有任何兴趣。他一路溜达，直奔楚氏集团而去，准备去接楚若曦下班。但当他抵达楚氏集团的时候，却是发现了一丝不对劲。原因无他，楚氏集团楼下竟然有人朝着公司大楼扔臭鸡蛋，辱骂楚若曦良心都被狗吃了。这让秦正眉毛一竖，当场将那家伙揍了一顿。而随着秦正坐上电梯进入楚氏集团大楼，他发现了越来越多不对劲的地方。大楼之内，不少员工都在卷铺盖逃跑，高管更是一个都看不见。出大事了！秦正皱眉，在公司顶楼停下，而他门前的办公室的内，则是传来了激烈的争吵。第十九章，狗不配让我道歉。楚总，如今我们公司已经岌岌可危，您必须出面向所有人道歉，化解月容面膜的危机。月容面膜的确是我们楚氏集团销售最火爆的产品，但如今的当务之急应当是解决银行贷款问题。公司已经没钱了，公司没钱，那是你们财务要处理的事情。我要知道集团旗下代理商为什么叛变了。楚总，我需要你给个说法。办公室内，楚氏集团高管全都坐在办公桌前，目光紧紧地盯着楚若曦。他们每个人各执一词，都要楚若曦给出合适的处理方案。激烈的争吵声，连办公室外面都能听见。楚若曦坐在会议桌主位，脸色有些不好看。这个会议已经持续几个小时了，楚氏集团出现的各种危机，他都已经了解，但完美的解决方案却是没有一个人能够给出来。他已经有些焦头烂额了。而这时，公司产品经理侯胜再度站起，楚总。月容面膜，没等侯胜将话说完，楚若曦直接一拍桌子：“够了！月容面膜是我们楚氏集团销量最好的一款面膜，它在全公司都是监管最严格的产品，原材料方面绝对不可能出现问题。直接联系监管部门的人，让他们过来彻查。”侯胜神情一致：“那彻查期间销售怎么办？”楚若曦冷冷开口：“月容面膜彻查期间暂停销售，其余产品照旧弥补亏损。”供销部门经理张天。当即道，各地代理商已经更改了代理产品，根本不接受代理我们楚氏集团的产品，如何销售？楚若曦冷声道：“那就找新的代理商解决问题。”材料部门经理开口：“即便找到了新的代理商，原材料厂不发材料，我们同样无法生产其他产品。”楚若曦继续道：“找新的材料厂，原本的材料厂商直接抛弃。”此话一出，财务部经理徐焕东。当场站了起来，楚总，公司资金链已经断裂，上一批的货款短时间结不下来，银行又因我们被评为风险公司，不光不给我们放贷，反倒开始向我们催款。现在我们保证产品生产都保证不了，那还有余钱找新的代理商和原材料厂？巧妇难主无米之炊，财务经理徐焕东的一句话，直接将楚若曦之前的处理方法全部推翻。没钱寸步难行，楚若曦脑袋也是有些发疼，她揉了揉额角。道：“关于资金问题，你们有没有什么办法？”场中众人静默，没有一个人说话。但这时，一旁一直没有说话的副总裁柳兰月，就是突然望向了楚若曦：“楚总，其实有一个办法，可以解决公司目前遇到的所有问题。”楚若曦道：“说。”柳兰月缓缓道：“给林少打个电话。”
求他帮忙。此话一出，所有人目光瞬间汇聚在了楚若曦身上，有些异动。陈家强于楚家，陈少林作为陈家的少公子，在罗阳的名声极为响亮，尤其是陈家那边，其实已经派人和他们接触过。他们基本上能猜到，这一切都是陈少林在背后一手操控。只不过楚若曦已经和秦正订婚，他们一直在避开这个话题。现在被柳兰月一句话戳破，所有人望向楚若曦的目光已经有些不加掩饰，而柳兰月更是侃侃而谈。以目前的形势，没有新的资金进来，不出三天，公司就要破产倒闭。而在罗阳，银行方面抛开不谈，能一次性拿出这么多资金拯救集团的，也只有陈少林。楚总，打个电话吧。如今除了陈少，没有任何人能力挽狂澜，拯救楚氏集团。财务经理徐焕东等人也是纷纷相劝。楚总和林少打个电话吧，难道你真的愿意眼睁睁看着集团破产吗？再不打电话，公司就倒闭了呀！众人逼迫之下，楚若曦咬牙拨通了陈少林的电话。电话接通的那一刻，陈少林的冷笑直接从电话那头传了过来。若曦。等了这么久，你终于舍得给我打电话了，怎么样？后悔了吗？你现在和秦正那废物退婚还来得及。楚若曦闻言，清冷开口：“抱歉，陈总，我打电话过来是想请你借我一笔资金。”陈少林眼神一寒，找我借资金渡过难关。楚若曦，你知道楚氏集团有现在的下场都是谁干的吗？我昨天就告诉过你，不要为了那个废物来招惹我，结果你还犯，想要资金是吗？今晚九点，望江酒楼顶层。你订婚的地方，我会在那里铺一张大床。秦正那废物还没碰过你吧？你晚上穿着婚纱过来，让我当着他的面睡了你，我就给你资金，否则你一毛钱都休想拿到。听到这话，楚若曦气得脸都白了。陈少林，你无耻！陈少林不屑一笑，我无耻。楚若曦，今晚若是我没在望江酒楼看到你，你楚氏集团就等着破产吧。说完，他当场挂了电话。楚若曦脸色铁青，而这时，柳兰月则是再度开口：“楚总。”需要我为你准备婚纱吗？楚若曦俏脸瞬间一寒。柳兰月，你知不知道你自己在说什么？柳兰月点头，我当然知道，楚总，我这可是在帮你拯救楚氏集团。眼下整个罗阳，除了林少，没人能解决当前的困境，而解决困境的办法只需要你张开腿就行了，这不是轻而易举的事情吗？而且林少还如此喜欢你，你和林少睡了之后，那就是陈家的少夫人，到时候不光楚氏集团得救，你还得到了陈家的一部分产业，我们公司飞黄腾达还不是一念之间？楚总，这不比你现在的废物老公要好上一百倍、一千倍吗？你还犹豫什么？听到这话，办公室内众多高层皆是目光闪烁，即便是他们也不得不承认，柳兰月说的话的确是有道理。陈家基业强大无比，一旦两人结合，对楚氏集团百利无一害。楚总，要不然您就为了集团牺牲一下吧，大不了这件事我们之后不说出去就行了。对，楚总，我们一定为你保守秘密。楚总，牺牲小我。保全大我呀！您不能这么自私，为了你一个人放弃掉这个公司啊！几个和柳兰月同一战线的公司高管纷纷开口，但就在这时，办公室的大门却是被人一脚踹开。既然你们这么喜欢牺牲，那你们自己怎么不去牺牲一下，陪路边野狗睡一觉，来解决野狗的生理需求，成全一下他？秦正走进办公室，冷眼扫向柳兰月几人，看到秦正，柳兰月柳眉一竖，喝道：“你是谁？我们楚氏集团开会，谁允许你进来的？”楚若曦开口道：“他是我未婚夫。”秦正闻言，柳兰月望向秦正的目光顿时多了一抹不屑和冷冽。原来你就是陈少口中的废物。我们公司因为你变成了如今这般局面，现在你还敢过来骂我，还不立刻给我道歉？秦正摇头，淡淡道：“狗不配让我道歉。”柳兰月脸色瞬间冷了下来，她直接望向楚若曦：“楚总，我们现在在开会，你未婚夫要是帮不上任何忙，我请你把他赶出去。”楚若曦眉头一皱，没等他开口，秦正率先开口，接过了话头：“我来。”自然是来解决公司问题的，你不用在这乱叫。柳兰月差点气笑，她不屑地看向秦正：“你解决公司问题，你知道公司问题有多大吗？”其余人脸上也都是浮现出了一抹不悦。我们这么多人在这里开会开了几个小时都没有解决问题，你说你能解决？你以为自己是谁？没有楚总，你连这个办公室的门都进不了，还不立刻出去？楚若曦也是皱起了眉头，但秦正却是目光淡然：“你们废物解决不了问题，不代表其他人也解决不了问题。公司的事。”我自有办法。柳兰月不屑一笑：“你有办法？现在公司资金链断裂，断掉的资金数目高达五千万，而且这个数目会在之后的每一天逐步上升，楚总都没办法解决。你一个上门女婿能有什么办法？”秦正负手而立，缓缓开口：“两天后，我会和罗阳银行会长以及诸多富商一起吃饭。”此话一出，柳兰月不屑的冷笑一声：“罗阳银行会长会和你一个上门女婿一起吃饭？你当你是哪根葱？”秦正。我实话告诉你，今天楚总已经去找过银行会长了，结果人家连门都不让楚总进。你说你会在两天后和他一起吃饭？怎么和他一起在梦里吃吗？财务经理徐焕东也是不屑开口：“楚总都见不到的人，你说你和他一起吃饭，让他给你放贷，拜托你说谎也靠点谱。”楚若曦眼神也是暗淡了下来，她摇头道：“秦正，够了。”
，我知道你想帮我，但银行会长不是想见就能见的。本就不相信秦正的众人，听到楚若曦这话，顿时更加不信了，一个个望向秦正的目光充满了不屑和轻视，但秦正却是脸色没有丝毫变化，他望向柳兰月，开口道：“我若是两天后拿到了资金。”解决了公司的燃眉之急，我要你自抽三巴掌，然后再为之前的话向若曦道歉。柳兰月冷笑一声：“好，我答应你。但你要是没有做到，我要你这辈子都不能出现在楚总面前，自己滚蛋。”秦正点头，没问题。说完，他直接转身离开，拨通了燕冰霜的电话。两天后的酒宴，我会过去。燕冰霜一笑，静候先生到场。第二十章，跪下说话。秦正的动作，柳兰月等人自然无从得知，而且他们即便是知道秦正打了电话。也不会相信，原因无他。秦正一个上门女婿和堂堂罗阳银行的会长之间身份差距太大了，完全就是天壤之别。秦正怎么可能攀上罗阳银行的会长？楚若曦也同样疑惑。秦正，你之前和柳兰月的赌约是认真的吗？回家的路上，楚若曦带着复杂之色望向秦正。经过秦正这么一搅和，公司的会已经开不下去了。秦正成功的接到了楚若曦，和他一起回家。闻言，秦正一笑，当然是真的。他那般说你。我自然要让他认识到自己的错误。楚若曦张了张嘴，那你有没有想过，你要是没做到，你就不能和我待在一起了？秦正一愣，随后嘿嘿一笑，你这是已经彻底离不开我了吗？楚若曦脸一板，冷声开口：“我在和你说正事。”秦正追问：“我也在和你说正事啊，要不晚上我们回去生个胖小子，给老爷子乐一乐。”楚若曦没好气的转头：“睡你的地板去。”我当初就不该把你从林家接出来。说完，他一脚油门，两人直奔楚家而去。而此刻，林家所在方位别墅之内，林洪波带着振奋之色来到了老太太的床边。经过一夜的时间，贾香云的脸色已经越发苍白，犹如金纸一样，没有半分血色。但现在，林洪波却是没有了半分担心。妈，告诉你一个好消息，西安已经将孟老请过来了，十分钟之后就到，你的病要好了。此话一出，林家众人脸上全都浮现出了一抹喜色。孟回春的医术。他们信得过，但这时贾香云却是睁开虚弱的眼皮，缓缓道：“你们都出去，我有点话要单独和雨露说。”林洪波等人依次退出房间，很快房间内只剩下林雨露和贾香云两人。贾香云虚弱地握住林雨露的手：“雨露，在林家，奶奶最疼的就是你。现在奶奶告诉你一件事，奶奶您说。”林雨露乖巧道。贾香云摸了摸林雨露的脑袋，缓缓开口：“从前我没和你爷爷在一起的时候，奶奶有个青梅竹马。”我们从小一起长大，他曾说长大之后要娶我为妻，但后来因为一些事情，我和你爷爷在一起了，我就和他再也没有联系过。但实际上，他每年都会抽空联系我，告诉我他的现状。雨露，你知道我们林家为什么会在你爷爷死后反倒越变越好，到达如今这般地步吗？林雨露试探道。是因为他。贾香云点头，不错。你可以叫他韩爷爷。说完，贾香云报出一串数字，让林雨露记下。这是他的联系方式。要是奶奶这次没挺过去，你就打这个电话，告诉他，让他护你，护我们林家一世周全，他会答应的。听到这话，林雨露连忙开口：“奶奶，你别说丧气话，西安已经将孟老请过来了。孟老医术高明，一定会治好你的。”贾香云虚弱一笑：“傻丫头，我当然知道孟老能治好我。奶奶这是在预防万一，又不是真想死。”林雨露连忙道：“那就好，奶奶，你等我一会。”我去请孟老进来。贾香云颔首，去吧，我贾香云不想死，还没人能收走我的命。不一会儿，西安带着孟老到场。师傅，这就是林老太太。西安将这些日子贾香云的病情变化告诉了孟回春之后，恭敬地站到了一旁。孟回春没有多言，直接伸手为贾香云号脉。许久之后，林家众人开口：“孟老，老太太的病能治吗？”孟回春点头，可以一试。林家人大喜过望，而孟回春则是拿出针囊。开始施针，他所施展的针法不是其他，正是他闭关参悟的游龙九针。这一次，他将新学的第四针也用了上去。然而，当四针刺下之后，本来躺得好好的贾香云身体却是突然震颤，然后噗的一声喷出一口鲜血。孟回春扎的那些银针更是根根飞起，掉在了地上。奶奶，妈，林家众人吓得脸都白了。孟回春也是脸色一变，好厉害的病！听到这话，林雨露急忙看向孟回春，孟老。现在该怎么办？你快救救我奶奶啊！孟回春叹了口气，有些挫败的开口：“抱歉，老太太的病，我也无能为力。”林家众人听完，犹如遭受到了晴天霹雳。孟老，您在开玩笑吧？我们等您出关，等了整整五天，您告诉我们无能为力了。孟老，你不是神医吗？怎么会有你治不好的病？林家众人完全不敢相信这个结果。孟回春叹息一声：“老太太的病症十分古怪，我的确是无能为力。”不过，我倒是可以帮你们请请我师傅。他老人家若是肯出手，那必然是药到病除。此话一出，林雨露眼睛骤然一亮。孟老，您是说秦大师还在罗阳？孟回春点头，不错，我师傅他老人家
。就在罗阳，林雨露脸上浮现出了一抹狂喜，而林洪波等人则是有些疑惑：秦大师是谁？林雨露解释道：“秦大师是孟老的师傅，当日在回春堂之外，秦大师三针治好了孟老都救不了的孩子，生死人肉白骨。秦大师的医术绝对是贯彻古今，强到吓人。当日和林雨露一起去回春堂请西安的几个林家小辈，也是眉飞色舞的，将当日听到的一切和林家长辈说了一遍。一时间，林家众人对秦大师的敬仰犹如滔滔江水一般绵延不绝，就连病床上刚吐出一口鲜血的贾香云。”也是虚弱开口，那就劳烦孟老帮我请一下秦大师了。若能请来，老身感激不尽。孟回春点头，放心，包在我身上。说完，孟回春直接走到角落，给秦正打了一个电话。此刻的秦正正在玩手机，思考着医馆开业之事。经过了今天的事情，他发现了势力和地位的重要性。之前的他孑然一身。不惧任何人，但现在和楚若曦订婚后，秦正越发感觉到自身的不足。譬如林家，林老太太贾香云，秦正虽断定他七日必死，但林家家业，秦正却是没法撼动，只能等老太太死后，林家自己灭亡。而陈少林更是能凭借家世压得楚氏集团都出现了经济危机，这让秦正深刻意识到了地位和财富的重要。医馆开业，就是他准备在罗阳落脚，建立属于自身势力的第一步。现在看到孟回春来电，秦正直接按下了接听键。孟老。有什么事吗？电话那头，孟回春苦笑一声：“师傅折杀我了，我在您面前起配称孟老。今天打电话过来，是想请秦师出手救治一个病人。”秦正挑眉：“哦，什么病人？你都治不好。”孟回春点头，当即将他在林家四针直接将贾香云扎到吐血的事情说了一遍。秦正听完，差点气笑：“贾香云那个老东西那般忘恩负义，不记他师傅半点好，他怎么可能去救这老东西？”不过话到嘴边，秦正突然想看看贾香云死相如何，他冷笑一声，缓缓开口：“想请我去林家。”可以，但让他们林家人自己过来请。明日我会坐镇回春堂内堂，你让他们过来。孟回春一顿，试探性的问道：“秦师，我看贾香云病入膏肓，他会不会撑不到明天？”秦正冷笑：“放心，他还能活十五个小时，一晚上死不了。”听到这话，孟回春满脸惊叹：“秦师就是秦师，厉害！既然光听我说贾香云的病情，就判断出贾香云还能活十五个小时，我秦师真乃神人也。”秦正嘴角一抽，直接挂断了电话。而孟回春则是将秦正原话转告给林家众人。林家人听到秦大师竟然答应了，更是喜出望外。贾香云更是松了口气，他有救了。次日，林家众人直奔回春堂而去。此刻，回春堂内堂，秦正正坐在一间屋子内喝茶。屋外，西安笔直的站在门口，犹如看门的门童。脸上满是崇敬。不多时，林家人抵达此处。今天过来请秦正的是林雨露的弟弟林一峰，以及几个在林家地位仅次于林雨露的小辈。当初秦正刚到林家之时，就属他们几个骂得最欢。来到屋外，林一峰张开嗓子，无比恭敬地对着屋内开口：“林家，林一峰过来，请秦大师一驾林家去给老太太看病。”说完，林一峰对着屋子鞠了一躬，和林家其他小辈一起等候秦大师出现。但十分钟过去。屋子里什么动静都没有。林一峰疑惑地望向西安，西安也是有些疑惑，连忙进屋拜见秦正。片刻后，西安脸色古怪地从屋子里出来：“怎么样？秦大师怎么说？”林一峰带着期待开口。西安看了他们一眼，带着一丝同情道：“秦大师说你们请的没有诚意，让你们跪下。”第二十一章，你不够格。听到这话，林一峰几人脸上全都浮现出了一抹错愕：“没有诚意，跪下。”林一峰几人只感觉人都傻了，为了防止冒犯秦正。他们在外面都鞠躬了，可现在他们竟然不光连秦大师的人影都没有见到，还被秦大师说没有诚意。林一峰脸皮都止不住的抽动了起来，他硬着头皮望向谢安：“你和秦大师说我们鞠躬了吗？”谢安瞥了他一眼，秦大师说：“让你们跪下。”闻言，林一峰脸都有些绿了。几人对视一眼，扑通扑通，全都跪在了秦正房门口。林一峰。林然恭请秦大师出手，前往林家救治老太太。为了治好贾香云，他们这一次无比诚恳。毕竟，要是请不回秦大师，贾香云可就没命了。他们即便心有怨言，也不敢不跪。然而，下一秒，西安从房间里出来之后，目光却是依旧怜悯。秦大师说：“你们身份不够格，不够请他出来。”听到这话，林一峰几人脸色由绿转紫。“你妈身份不够，你早说啊！非要我们跪完了再说，有病吧？”他们心中恨不得将秦正暴打一顿，但他们不敢。纵然心中有万般怨言，也不敢骂秦正半句。回到林家，林一峰憋屈地将事情告诉了林洪波等人。林洪波听完，神情一肃：“是我们疏忽了。秦大师是孟老的师傅，孟老若是神医，那秦大师就是医仙。这般医术通天的人物，怎么能让几个小辈去请？”雨露，你跟我一起去回春堂请秦大师。林雨露连忙点头：“好。”两人收拾一番，无比庄重地来到了回春堂之外。林一峰几人也是跟在旁边。来到屋子外，林洪波朗声开口：“对不起，秦大师，之前是我们怠慢了，不该让一峰他们几个小辈过来请您。我在此向您道歉，还请您大人有大量原谅我们的鲁莽。”说完，林洪波携着林雨露
，一起朝着屋子鞠了一躬，并让林一峰他们也跟着道歉。一切做完之后，林洪波朗声道：“我是林家老大。”带女儿林雨露一起过来，想请秦大师一架林家，为我母亲治病。林雨露也是躬身道：“林雨露恳请秦大师出手，救我奶奶。”场中一片静默，无人应答。林洪波连忙望向谢安，请谢安小师傅帮忙转告秦大师。谢安点头，开门进去。林雨露抬头睁眼，想看看秦大师是谁，但屋子里却是十分灰暗，根本看不清楚里面的状况，只能看到一个人坐在那里喝茶。但不知道是谁。片刻后，西安出来，古怪的看向林洪波：“秦大师让你们也跪下说话。”林洪波脸色一变，他都三十多了，让他跪下，这过分了吧？但一想到只有秦大师能治好老太太，林洪波一咬牙，扑通一声跪下。林雨露也是脸色凄凄，他这辈子都没跟人下跪过，结果刚来回春堂就要跪下，他有些委屈。在原地挣扎片刻后，林雨露老老实实的跪在了地上，娇嫩的膝盖和凹凸不平的地面来了个亲密接触。林一峰几人又跪了一次，西安进屋向秦正汇报：“秦师祖，他们跪了。”秦正喝了口茶，头都不抬，告诉他们，他们不够格。西安原话转告林一峰几人欲哭无泪，又白跪了。林洪波脸色也是一变，敢问秦大师，我们哪里做的不对？谢安传话，秦大师说让你们自己悟。林洪波脸有些绿。离开回春堂后，林洪波直接找上了孟回春，孟老，你确定秦大师昨天是答应了要来林家给老太太治病吗？孟回春点头，确定啊。要不然，秦师怎么会来回春堂？林洪波苦笑一声，将刚刚发生的事情和孟回春说了一遍。孟老，我都已经是林家长辈中的老大了，身份再高的，就只有老太太了，总不能让老太太也来这里跪下请秦大师吧？他会死在半路上的呀！孟回春思索片刻后，试探性的开口：“我曾在一篇古医书上看到了一则记载，上面说，古时行医，名医都是八抬大轿抬去府上，或者将病人送来，以示对名医的尊重。”秦师真法涉及古医之道，说不定是在乎这些。要不然你们试试看。林洪波当场傻眼，轿子现在哪还有这种东西？林雨露也是忍不住道：“孟老，您不是在说笑吧？”孟回春不悦道：“我从古医书上看到的，会和你们说笑。书上说这种轿子还必须要请个人，也就是你们林家人来抬。你们想信就信，不信就算了。”林洪波连忙告罪，开始让人找轿子。经过一番联系之后，最终还是林雨露认识一个拍电影的剧组。借来了一个八人台的轿子，林家一帮长辈齐齐到场，恭请秦正。有了之前的经验，所有人在来到秦正屋外的那一刻，全员跪下，所有人都低着头表示恭敬。而这一次，秦正终于迈出了回春堂的大门。在林洪波的指挥之下，林家众人将秦正无比恭敬地抬到了林家别墅。一路上，即便是林雨露，也不敢抬头偷看这个神秘的秦大师到底长什么样。生怕冒犯了秦大师。抵达林家别墅，林洪波几人都快累瘫了。他们养尊处优，从来没干过重活，这一趟差点要了他们的老命。不过这一切都是值得的，至少秦大师来到了他们林家，老太太有救了。一念及此，林洪波来不及休息，直接来到八人台才能抬动的轿子前，对着里面拱手道：“请秦大师出手，救老太太。”林雨露也是恭敬开口：“请秦大师。”就我奶奶，每一个林家人都是将目光望向了轿子，万众瞩目之中，轿帘被一只手拨开，秦正从轿子里面缓缓走出，所有人抬头望去，看清秦正脸庞的那一刻，每一个林家人都是瞳孔骤缩，脸上涌现出了一抹极度的不可置信。秦正，怎么是你？第二十二章，请叫我秦大师。看着秦正从帘子后面走出，林家所有人脸上都是浓浓的不可置信，但秦正却是带着冷笑望向林家众人。淡然反问：“为什么不能是我？”林雨露尖叫一声：“当然不能是你！我们林家请的是秦大师，不是你这废物！你什么时候溜进去的？”他一想到林家所有长辈，包括他爸在内，抬的竟然是秦正这个废物，林雨露就感觉脑子嗡嗡作响。林洪波等人脸色也是铁青无比。然而这时，一旁的孟回春却是突然对着众人呵斥一声：“不得无礼！站在你们眼前的就是秦大师！”此话一出，林家所有人眼神震动。脸上的不可置信更加浓郁，林洪波更是一把抓住孟回春的肩膀：“孟老，你在说什么？他是秦正啊，怎么可能是秦大师？”林雨露也是脸色激动：“孟老，一定是他这废物半路溜上去了。秦大师医术高明，怎么可能会是秦正？”所有人都不愿意去相信眼前的事实，但孟回春却是冷哼一声：“我师傅，我岂会认错？”说完，孟回春对着秦正拱手。行了一个师徒大礼，林家众人呆若木鸡，而林雨露则是有些难以接受和歇斯底里。秦大师在他心目中是医术高明、年轻有为的俊才，如今和他看不起的秦正模样重合，他只感觉脑子都要炸开。这不可能，你怎么可能是秦大师？这绝不可能！林雨露梦一般开口，秦正嘴角泛起一丝冷笑，感觉难以接受，在想我到底是如何成为秦大师的吗？林雨露，我可以负责任的告诉你，告诉你们林家所有人，你们憧憬的秦大师是我。在回春堂之外，你林家人跪的人也是我。现在过来看你林家老太君死的人，还是我。你们林家骄傲，当日在别墅之内对我弃之如敝履，可曾想过有八抬大轿抬我进林家，求我给贾香云治病的那一天？听到这番话，林雨露身体一颤。
，心中涌现出了一抹极度的不甘。他们之前在回春堂对秦大师有多恭敬，如今真相揭开，他们心中就有多不甘。他们所有人跪的。抬的，竟然是他们整个林家都看不起，曾经当垃圾一样赶出去的秦正。偌大的林家，竟然要在秦正这么一个蝼蚁面前俯首。贾湘云躺在病床上，都气得身体微微发颤，喷出一口鲜血。奶奶，看到贾湘云再度吐血，林雨露连忙起身，她不甘地望向秦正，咬牙开口：“秦正，我们林家跪也跪了，请也请了，现在你该为我奶奶治病了吧？”这话一出，林家众人纷纷点头。不错，秦正立刻帮我们治好老太太。你别忘了。是我们请你过来的。之前发生的事情无法挽回，林家众人只想挽回损失。毕竟，只要贾湘云被治好，之前的一切都不算太亏，日后再和秦正算账也不迟。秦正听完冷笑一声：“治病？谁告诉你们我要给贾湘云那老东西治病了？”林雨露柳眉一竖，瞪着秦正怒道：“秦正，你说话不算话是不是？昨日可是你亲口答应要来我林家的。”林洪波也是冷着脸点头：“即便是我林家之前看走了眼。”你也不能言而无信。秦正摇头，带着冷笑开口：“抱歉，我昨天说的是让你们来请我，而不是请来了，替你们治好贾湘云。你们不要误会。”林雨露和林洪波等人脸色一变，心中更加愤怒。林一峰直接开口：“那我们岂不是白跪了？”秦正点头：“你可以这样认为。”一句话，林家所有人当场气炸，一个个大骂秦正无耻。秦正忽略了所有人，直接踱步来到贾湘云的病床前，居高临下的看着贾湘云。此刻的贾湘云早已没了当日在林家的气场。他浑身干瘪，苍老的皮肤宛若树皮一样搭在身体上，脸色苍白，身上有着一个个黑斑，虚弱到了极点。秦正望着他，缓缓开口：“贾湘云，你选择无视我师父恩情，背信弃义的时候，可曾想过最后会是这般凄惨的下场？”贾湘云嘴巴张开，声音缓慢：“秦正，你若救我，你之前对我林家的不敬，我可以和你一笔勾销。”听到这话，林雨露也是反应了过来：“秦正。”你不是喜欢我吗？你若是肯出手救我奶奶，我可以甩了周天豪，嫁给你。林洪波也是立刻点头。对，秦正，只要你能救下老太太，我们林家可以不计前嫌，让你当我们林家的女婿。听到这些话，秦正看了林雨露一眼，不好意思，我是你这辈子都得不到的男人，不要想着癞蛤蟆吃天鹅肉，你林家不配。一句话，林雨露当场破防。贾湘云也是气得再次吐出一口鲜血，她都已经开始服软，秦正这狗东西竟然还是油盐不进。林家不配，难道他秦正就配？贾湘云深吸一口气。望向秦正，秦正，我最后给你一次机会，问你一遍，你就不救我？秦正摇头，不救。我今天来就是特意来看着你这叛徒归西的。贾湘云胸口剧烈起伏，好，很好，秦正，你见死不救，将我逼上绝路，还如此辱我林家，我死你也休想好过。雨露，给我打通你韩爷爷的电话。闻言，林雨露连忙将手机拿了出来，拨通了之前贾湘云给他的那个号码。电话接通后，那边传来了一个略显苍老的男声：“喂。”贾湘云接过手机。直接开口，我是小云。现在我说的所有话，你听着。我要死了，是被一个小贱种欺负死的，死不瞑目。我这一辈子没有求你为我做过任何事，也从来没有求过人。如果你还爱我，那么就帮我报仇，让我可以瞑目。这是我这辈子求你为我办的第一件事，也是最后一件。要是有来生，我会嫁给你。说完，贾湘云直接挂了电话。而秦正则是冷笑，遗言说完了。贾湘云冷笑一声，如回光返照，声音铿锵有力，怨毒无比。遗言，秦正。你以为这就是结束吗？你把我贾湘云看得太简单了。我告诉你，秦正，这会是你噩梦的开始，是你踏入地狱的第一步。我死后，你的家人、你的朋友，所有和你相关的人都会遭到世间最恶毒的报复，他们所有人都会死无葬身之地，即便活着，也会求生不得，求死不能。走着瞧吧，秦正，我贾湘云现在先走一步，黄泉路上等着你，一家子见种，挨个下来投胎。我等着你。贾湘云凄厉的呼喝一声，竟是张嘴一口咬断了舌头。一缕鲜血从他嘴角溢出，他竟是没再奢求让秦正治好他，当场自尽。奶奶，妈！林家人悲痛大吼，而孟回春则是眼皮子一跳。贾湘云这般狠厉的态度，着实让他心头有些发毛。他还是头一次见到对自己这么狠的老家伙，心中不由开始担心起了秦正的安危。但秦正眼中却是一片冷漠。贾湘云一死，林家恩怨到此结束。他直接转身拿出手机，将贾湘云死去的消息告知了二师傅雪如烟。至于贾湘云说的那些话，秦正则是没有放在心上，笑话他秦正的本事和底蕴，他们是没见识过，就这、是、还威胁他，真当他是软泥怪，随意拿捏。而且，且不说师傅们实力强大，便是他自己也有对未来的规划。待他医馆开业，他自会培养自身势力。到时，贾湘云的姘头要是赶过来，他不介意让对方变得和贾湘云下场一样。次日，林家依旧处在一片愁云惨淡之中，老太太身死的打击，对于林家而言太大了，他们都没来及做好心理准备。每个人都是悲痛至极，将秦正恨到了骨子里。而这时，一道亮丽的身影却是来到了林家。你是谁？看着突然来到林家的亮丽身影。
。林雨露起身质问，顾子璇缓,缓缓开口：“我是秦正的小师妹，也是二师傅雪如烟的师侄。”此话一出，林雨露眼睛瞬间红了起来，想来落井下石是吗？滚，给我滚！我们林家不欢迎你，你立刻给我滚！顾子璇没动，只是冷冷地看着林雨露：“我来这里是来宣读二师傅将你逐出师门的规定。”贾湘云已死，他和二师傅的恩怨已结。从此之后，你将不再是二师傅的记名弟子，也不能再动用任何二师傅教你的手段。若有发现，手脚打断，你们林家好自为之。说完，顾子璇转身准备离去。对于林家，他同样没有什么好感，不想在这里多待一秒。然而，就在这时，门外却是突然传来了一道冷哼：“手脚打断，你们好大的威风！”顾子璇回头望去。只见一名穿着丧服的老者，正阴沉着脸色从别墅外迈步走了进来，在他身后还跟着两个身材枯瘦的老人，三人身上都别着一朵白花，像是祭奠某人离世。其中，丧服老者名为韩断天。顾子璇见韩断天气势不凡，身后两位老人更是气息有些不同寻常，不想节外生枝，只是缓缓开口：“师门有师门的规矩，林雨露被二师傅逐出师门，自然不得再动用师门的任何手段。我的话并无不妥。”也和你们没有关系。再见。说完，顾子璇准备抽身离开，但这时韩断天左侧的老人却是迈出一步，挡住了他的去路。韩断天望向顾子璇，冷声开口：“你是秦正的师妹。”顾子璇脚步一顿，不错，你是谁？”韩断天怒笑一声：“秦正见死不救，害死我青梅竹马，羞辱林家人。你现在问我是谁？”此话一出，林雨露瞬间抬头：“你是韩爷爷。”韩断天点头：“不错。”我就是你韩爷爷，来为你奶奶报仇来了。林雨露听完，眼中瞬间通红。韩爷爷，你一定要为奶奶伸张正义，先抓住这个女人，她是秦正的师妹。秦正来罗阳就是要和我结婚，这个女人是他的师妹，一定和他关系不浅，不能放过她。林雨露带着怨恨之色望向顾子璇，顾子璇冷冷地扫了林雨露一眼，恶毒的女人，你果然配不上师兄。说完，顾子璇准备离去，然而这时韩断天却是冷声开口：“玄老。”留住他！挡在顾子璇身前的老人张璇直接近身，一拳朝着顾子璇肚子上打去，一股强大的压迫感骤然传来。顾子璇心里一沉，察觉到了枯瘦老者的不简单，准备扭转身形，一个踢腿将老人踢开。但刚一抬腿，他脸色却是骤然一变，他的脚竟然没力气了。韩断天身后的另外一名老人，则是在此刻阴恻恻一笑，中了我毒药王的毒，想跑是不可能的。下一秒，顾子璇被玄老当场抓获，林雨露见状，直接冲了上来。对着顾子璇漂亮的脸蛋就是一巴掌抽去，啪！清脆的耳光声响起，顾子璇俏脸之上瞬间浮现出了一道红手印。贱人，让你来替秦正来我林家耀武扬威，让你诋毁我，让你们害死我奶奶！林雨露一耳光接着一耳光的抽在顾子璇的脸上，他将秦正不救他奶奶的恨全都转嫁到了顾子璇身上，开始疯狂发泄。顾子璇的脸很快就被打出血了，但他却是冷眼看着林雨露。贾湘云的病是他自己患的。他要死，关我师兄什么事？我师兄救他是仁慈，不救他是本分，何错之有？而你却迁怒于人，不明是非，恶毒至极。林雨露，你果然配不上我师兄。林雨露大怒，还敢嘴硬，我打死你！他直接冲上前，准备将顾子璇的脸划烂。但这时，韩断天却是制止了林雨露。林雨露不甘道：“韩爷爷，你为什么拦我？奶奶说了，要让和秦正有关的人生不如死。她是秦正师妹。”我们不能放过他。韩断天摇头，目光中闪过一道冷芒。我没让你放过他，我是让你等秦正来了，再当着他的面打。而且不光要打，还要叫几个乞丐过来，当着秦正的面凌辱他师妹。这是开胃菜，接下来还有很多精彩的等着他。我会让他这辈子都沉浸在悔恨和痛苦之中，告诉他害死小云到底会有什么样的惨痛后果。说完，韩断天望向林雨露，把手机给我，给秦正打电话，我要让他亲眼看着我折磨他师妹。看着他师妹经历世间最男人的痛苦，林雨露听完，直接将手机交到了韩断天手上。第二十三章，我要你死！拿到手机，韩断天二话不说，当场拨通了秦正的电话。电话接通，韩断天冷冽开口：“秦正，我叫韩断天，小云是我青梅竹马的妹妹，我爱了她一辈子。现在你把她害死了，我会亲自动手为她报仇。你准备好承受我的怒火了吗？”在过来林家的路上，韩断天已经查清楚了林家最近发生的一些事情。他知道秦正对贾湘云见死不救后，直接将贾湘云的死全都归结到了秦正身上。这番话也是充满愤恨和杀机。然而，此刻的秦正才刚起床不久，对于林家的事情，他经过一晚上的时间，早就抛在了脑后。如今他满脑子都是晚上和燕冰霜的酒宴，以及医馆选址装修的事情。现在听到韩断天的话，秦正直接就有些毛了：“傻逼，你谁呀、啊？说话这样牛逼！”
，还承受你的怒火。你这样牛逼，你咋不上天呢？脑残！说完，秦正准备挂电话，但就在这时，韩断天冷冽的声音却是再度传来：“你六师妹在我手上，你现在挂电话。半小时后，她被十个最丑、最恶心的乞丐凌辱的视频会火爆全国，不信你可以试试。”此话一出，秦正眼中闪过一缕寒芒。六师妹的身影，秦正到现在都没见到。原本他就有六师妹出事了的猜测，现在韩断天这么说，他直接信了八分。你抓我师妹，想干什么？秦正寒声道。韩断天冷笑一声，干什么？你害死了我最爱的人，你说我要干什么？半小时后，罗阳废弃钢铁厂，记得一人来。当然，你也可以把你全家老小都带上，我一起送你们下地狱。说完，韩断天当场挂了电话。秦正脸上涌现出了一抹寒意，他已经想起来小云是谁了。昨天，贾香云以小云自称的时候。他就在旁边。原本秦正以为贾香云的姘头，即便来得再快，也要个两三日。但他没想到韩断天的报复竟然来得这么快。昨天贾香云刚死，今天就抓住了他的师妹韩断天。你要是敢动我师妹一根毫毛，我要你死无葬身之地！秦正捏紧拳头，直奔韩断天所指的地点而去。罗阳废弃钢铁厂在郊外，距离林家的位置比较近，但距离楚家较远，半小时车程刚好。此刻，废弃钢铁厂的厂房之内，顾子璇被两名大汉困住手脚，丢在地上。旁边是韩断天和两名枯瘦老人，以及一群浑身脓疮、满身丑恶、残胳膊断腿的乞丐。这些乞丐都是韩断天找来准备凌辱顾子璇的人。至于林雨露等林家人，则是因为要处理贾香云的葬礼以及林家公司的问题，落在了后面，还没到场。韩断天拿着一把实心铁锤，望向身后给顾子璇下毒的老人：“明老，秦正此人会医术。”你对上他可有把握？明老张明因侧侧一笑，会治病不代表会解毒。我毒药王张明的名号也不是浪得虚名，一个后生晚辈即便再强，又能强得到哪去？一旁的玄老张玄也是咧了咧干枯的嘴唇，一个小辈还不值得我们放在心上。闻言，韩断天心神一定，玄老和明老一个习武，一个善赌。是他的左膀右臂，和他一起经历过无数大风大浪。这次知道贾香云有事，他直接将两人带了过来，不为其他，只为让秦正尝尽世间痛苦。秦正，准备迎接我的怒火吧！韩断天在心中冰冷开口。而这时，一道引擎的轰鸣声则是遥遥传来。玄老眼中金光一闪，来了！只见前方一辆出租车正朝着这边飞速而来。秦正坐在副驾驶上，脸色冰冷，看着秦正到场，韩断天咧嘴一笑，拿着铁锤指向地上顾子璇，秦正。看好了，这就是你可爱的六师妹。现在她的腿要没了。说完，韩断天双手将实心大铁锤高举过头顶，对着顾子璇的膝盖就是轰然砸下。砰！铁锤砸在顾子璇的膝盖上，他发出了一声痛苦的惨叫。他左腿在这一刻痛到失去了知觉，小腿和大腿在韩断天的一锤之下，直接呈现出了一种不规则的扭曲状。当场变形，顾子璇俏脸苍白，冷汗犹如雨滴一般落下，骨头碎了。这一刻，顾子璇终于知道了韩断天报复秦正的决心有多么坚定。想着之前在林家，韩断天身后那两名老者的手段，顾子璇在韩断天第二锤砸下的时候，冲着秦正大喊：“师兄，快走，别管我啊！”话没说完，顾子璇的声音就被他痛苦的惨叫声淹没。韩断天一铁锤砸碎了他右腿膝盖。钻心的疼痛袭来，他右腿以不规则的形状扭曲着，痛彻心扉。看着这一幕，秦正心都在滴血。顾子璇，他六师妹竟然是顾子璇，而且对方竟然早就来到了他的身边，还救了楚若曦一命。可这么好的一个六师妹，却在他眼前被韩断天这老东西用铁锤砸断了双腿，遭受了无边痛苦。一股巨大的痛意充斥了秦正的心脏，他心中怒火犹如火山喷发一般汹涌而起。老东西！我要你死！秦正不等出租车停稳，直接打开车门，朝着韩断天冲了过去。但韩断天却是怒笑一声：“心痛吗，秦正？这就是你害死我最爱的小云该有的下场。现在只是开胃菜，后面还有更精彩的等着你在。”秦正怒火中烧：“开胃菜，老子先送你下去，让你滚去见你的老姘头。”说完，他一抬手，刷刷刷，三根银针化作三道银芒，朝着韩断天身上猛然刺去。每一根银针都直指韩断天身上死穴。韩断天没有动作。但他身边玄老却是脸色一变，原因无他。玄老震撼地发现，以他的实力，他竟然无法空手拦下这几根银针。小崽子厉害，快退！他二话不说，将韩断天扑倒，用背部硬挨了秦正三针，躲过了死穴。韩断天见玄老刚一见面，竟然就受了伤，脸上也是涌现出了一股浓浓的不甘。一个毛头小子，岂能坏我计划？玄老，你们给我拦住他！我要让他亲眼看着他师妹被乞丐糟蹋。说完，韩断天直接望向顾子璇身边的两名壮汉，给我撕了他的衣服，让乞丐们强上。此话一出，两名壮汉立刻动手。玄老他们也是冲着秦正而来。一旁的出租车司机看着这一幕，浑身一激灵，当场调转车头，火速离开现场，钱都不要了。而秦正则是转头朝着顾子璇冲了过去。玄老冷哼一声，想过去，先过我这关。他欺身而上，伸出干枯的手臂，朝着秦正一拳打去。
，想拦住秦正，让乞丐凌辱顾子璇。秦正毫不犹豫，同样一拳朝着前方打去。给我滚！两拳相撞，玄老被秦正一拳轰退五步，手臂发麻。小崽子厉害，撤！玄老脸色巨变，当即大叫。而此刻，顾子璇身上的一件外套已经被一名壮汉撕破，露出了一点雪白的肌肤。旁边十多个浑身脓疮、满身丑恶的残胳膊断腿的乞丐，正满眼邪光地盯着顾子璇，忍不住吞咽口水。王八蛋！秦正怒喝一声，一蓬银针瞬间甩出，咻咻咻，十多根银针猛然扎向附近乞丐以及将顾子璇控制住的壮汉。扑通，两名壮汉应声而倒，当场失去了声息。其余乞丐则是被定在了原地。秦正一个箭步，直接来到顾子璇身边，将绑在他身。身上的绳子解开，抱了起来。但此刻，明老却是阴恻恻的开口：“小崽子，你师妹已经中了我的毒，十分钟之内不解毒，她必定毒发身亡。”说完，他直接朝着路旁的车子靠去。韩断天和玄老更是先一步上车。秦正见状，眼瞳冰冷，想跑，做梦！玄老听完冷笑一声，抬手摸出了一把枪，做梦！你再说一遍！他直接将手枪抬起，黑洞洞的枪口瞄准秦正，爆发出了一道刺目的火光，砰砰砰！一道道枪响接二连三的响起，秦正不得不找掩体躲避。但就是这么一会功夫，韩断天他们已经开车离去，只余韩断天一句话还在半空中飘荡。秦正，今天算你这剑种走运。但这远远只是一个开始，接下来我们走着瞧。与此同时，在废弃钢铁厂的另一个方向，晚到了几分钟的林雨露，目睹着之前发生的一切，脸都有些吓白了。刚刚的所见所闻，简直颠覆了他的认知。他头一次知道秦正竟然能用银针杀人，也是头一次知道韩断天手里竟然有枪，更是头一次知道秦正身手竟然也十分不错，比韩断天身边的玄老还强。这一刻，林雨露心中没由来的涌现出了一股恐惧之感，同时和恐惧一起涌现的。还有一抹浓浓的懊悔，他后悔了。他头一次为拒绝了秦正感到了后悔。医术、身手，样样厉害。你若是早这么显摆，告诉我你这么强，我岂会拒绝你？林雨露在心头咬牙开口，满是不甘。他头一次有些意识到，他错过了一个怎么样优秀的男人。但世界上没有后悔药，有些事情发生了，那就是发生了，弥补不了。现在秦正是他仇人，他恨秦正。秦正，虽然你很厉害，但你同样没能奈何得了韩爷爷他们。我只要和韩爷爷在一起，就比你强，比你优秀。你一天没能奈何得了韩爷爷，我林雨露就一天是你这辈子都得不到的女人。说完，林雨露调转车头，加大油门，急速离去。第二十四章，雪莲断续高。林雨露被秦正吓跑之后，废弃的钢铁厂内，很快就只剩下了秦正和顾子璇以及两具尸体。那些被秦正用银针定住的乞丐，秦正也懒得管他们的死活。此刻，他心中只有顾子璇的身影。看着顾子璇苍白的俏脸，秦正心疼道：“你早就知道我是你师兄了。”顾子璇虚弱摇头：“我是在订婚宴上看见师兄才知道的。”秦正道：“那你当时为什么不认师兄？”顾子璇虚弱道：“我原本是来找师兄的，可是师兄订婚，洛西姐姐又这么完美，你们俩在一起是天造地设，我就不。”不好打扰了，所以也就没认。师兄，对不起，我不是对你有意见，你不要误会。秦正听完，心头一阵感动。原来顾子璇是为了成全他和楚洛西，才故意不相认。这傻丫头可真够傻的。我先帮你治伤，其他的一会再说。顾子璇乖巧点头，而秦正则是拿出银针，开始为顾子璇解毒。此刻，顾子璇的红唇已经呈现出了一种乌黑之色。明老的毒在短时间之内已经蔓延到了顾子璇四肢，这也是秦正没有继续去追韩断天的原因。此毒不解。顾子璇必死，游龙九针，吞噬万毒。秦正手中银针一根根刺下，顾子璇身上银针开始抖动，好似一条游龙张开了巨嘴，一缕缕黑气自银针上蒸腾而起。顾子璇红唇上的乌黑之色逐渐褪去，恢复了水润之色。然而，当秦正开始查看顾子璇膝盖伤势时，他的脸却是陡然一沉，眼中有种一抹怒火浮现。顾子璇的膝盖竟是粉碎性骨折，里面的骨头已经全部碎裂，接都接不起来。顾子璇见状，咬牙问道：“师兄。”我的腿是治不好了吗？秦正摇了摇头，声音有些低沉，并不是治不好，而是想完全恢复，需要一味药。现在我只能让你的腿恢复一点，修复皮肉，剩下的则是需要我将这味药配好才行。顾子璇问道：“那这味药很难配吗？”秦正宽慰道：“要不难配，只不过配药需要三百年份以上的雪莲一株，比较难找。不过你放心，我一定会为你找到的。现在我先将你腿部的伤势稳定一下。”顾子璇乖巧点头，而秦正则是开始动手。为顾子璇治疗，他要配的药是一味古药——雪莲断续膏。此药在历史上极为有名，是续接断骨、治疗外伤的顶尖名药，很多名医都知晓，但却没有一人知道完整配方。原因无他，完整配方在秦正师傅手中。将顾子璇腿部伤势稳定之后，秦正叫了一辆出租车，将顾子璇带到楚家别墅，暂时落脚。路上，秦正也是挨个打通了孟回春、楚若曦、燕冰霜他们的电话，询问雪莲的事情。但可惜的是。
，三人都不知晓。雪莲本就是珍贵药材，百年份的都少见，更何况是三百年份的。不过，当秦正拨通杨川电话之时，杨川却是给了他一个惊喜：“秦大师，雪莲的下落我知道一个。”前些日子，我和一个港城的富商吃饭的时候，他曾提到家里有一株三百三十七年的雪莲王想要出手，只不过当时没人要，不知道现在还在不在。闻言，秦正立刻开口：“你能先找他，帮我拿下这株雪莲王吗？”杨川点头：“我打电话问问他，看东西还在不在。”秦正点头：“多谢。”片刻后，秦正手机再度响起，杨川的声音在电话那头传来：“不好意思。”秦大师，他说雪莲王之前没卖出去，现在已经答应了拍卖场，准备拿去拍卖，不再单独出售。秦正皱眉，那拍卖会什么时候召开？门票有吗？杨川道，预计一个星期后开始，具体时间还没定，等拍卖会开始，我可以通知秦大师。秦正点头，那就麻烦你了。杨川一笑，小事一桩。秦大师客气了。电话挂断后，秦正目光望向远方，多了一抹深邃。医馆必须尽快开业了，雪莲王能拿去拍卖，价格肯定不低。他需要钱，而就在秦正得到雪莲王下落之时，韩断天和玄老他们也是抵达了林家别墅。看着眼前的别墅，玄老望向韩断天，秦正那个小崽子有些厉害，这别墅我们恐怕不能待了。另外，以那小子的针法，明老的毒恐怕毒不死那丫头。闻言，韩断天脸色有些阴沉，他怎么也没想到，他来罗阳第一天，竟然在阴沟里翻了船，还被秦正这小子逼得不得不离开林家别墅，这简直是奇耻大辱。而这时，一旁的明老则是阴恻恻一笑：“我可从来没有想过靠毒毒死他师妹，只是让剧毒损耗他的生命力，这样他的腿就永远治不好了。”韩断天眼中金光一闪：“明老此话当真？谁也治不好。”明老点头：“要想治好，唯有顶级古药。”血莲断续膏，只有他才能完美的修复生机。不过此药药方早已遗失，市面上成品的血莲断续膏更是连一支都找不到，等于没救。韩断天沉吟片刻后，直接开口：“话虽如此，但我要的是让秦正那小子看着他师妹永远都站不起来。为了以防万一，让人将市面上百年份以上的血莲全部扫空。”到时候，当着他的面喂给狗吃。在韩断天的命令下，明老直接开始查全国的雪莲信息。有一株三百年份的雪莲王，最近会在罗阳拍卖，其余雪莲都在百年以下，且都是人工种植，不堪药用。韩断天当即点头，记住拍卖会地点，买来之后打电话给秦正，我要当着他的面用雪莲王喂狗。刚回家的林雨露听到这话，顿时咧嘴一笑：“韩爷爷。”我去找狗，韩断天摇头，不急，先搬家。在韩断天的指挥下，林家很快离开了别墅。不久后，秦正和顾子璇抵达楚家。到家后，秦正和楚若曦打了一个电话，让他回来帮忙照顾一下顾子璇。顾子璇现在双腿无法站起，而他晚上要去和燕冰霜参加酒宴，解决楚若曦公司资金问题。他怕顾子璇一个人在家出事。在等待楚若曦回家的时间内，秦正也是在给顾子璇针灸。针灸有利于血液循环，对顾子璇伤势恢复有作用。只不过一番针灸下来，顾子璇。玄虽然感觉身体暖暖的，但同时他也发现了一个非常尴尬的事情。师兄，我想上厕所。顾子璇夹着腿，俏脸满是羞红。针灸促进血液循环，他真的有些忍不住了。秦正也是微微一呆，伸手抓了抓脑袋。那我抱你去。顾子璇红着脸，扭捏道：“家里没有其他人吗？”秦正连忙拍着胸脯保证：“放心。”除了我之外，没有其他人。顾子璇听完脸更红了。师兄，这说的是什么虎狼之词？他要听的是这个吗？这一刻，顾子璇只希望楚若曦能快点到家。然而，一阵凉风吹来，顾子璇身子一抖，彻底忍不住了。他红着脸望向秦正：“师兄，你不准看。”秦正连忙点头：“放心，我在后面，看不到。”说完，秦正上前将顾子璇抱起，走向厕所。今天，顾子璇穿的是短裙。秦正从后面将她抱起的时候，一股凉风让她脸红得像个苹果。走进厕所。里面很快就传来了顾子璇羞臊的声音：“师兄，不是呢，你手放下面一点。”一道道声音传出门外，让人想入非非。刚到家的楚若曦听到这般动静，疑惑地走向厕所，将虚掩的门推开。下一秒，楚若曦整个傻掉：“秦正，你在干什么？你不是说帮我解决公司的问题吗？为什么会在厕所脱子璇的裤子？”子璇妹妹，这是我老公啊，你们怎么能这样？第二十五章。我不是不配吗？这一刻，楚若曦只感觉她的三观都受到了强烈的冲击，而顾子璇和秦正则是连忙解释。许久之后，楚若曦终于接受了顾子璇腿骨折、站不起来的事实，两人粗略地将白天发生的事情告诉了楚若曦，不过隐去了其中的危险，只说是遭遇抢劫的悍匪导致腿被打断，并且隐去了两人师兄妹相认的事情。一是怕楚若曦担心，二则是顾子璇曾和楚若曦说过来罗阳是来找师兄结婚的。这要是说出来，他和秦正怕是跳进黄河都洗不清了。楚若曦到现在依旧以为秦正和顾子璇不认识，更不知道顾子璇喜欢的师兄就是秦正。不过即便如此，楚若曦望向秦正的眼神也是有些不善。子璇的腿连你也治不好吗？秦正摊了摊手，医术也是有极限的。
我又不是神仙，紫璇膝盖骨碎的太厉害，我一时半会哪能全部修复？楚若曦冷哼一声，你知道自己不是神仙就好，以后做事就不要这么莽撞了。明天去公司碰到柳兰月，给她服个软，我会从中调和的。两天过去，在陈少林的故意陷害之下，公司已经到了破产的边缘。若不是秦正说有急事。他都不会回家。明天就是秦正和柳兰月赌约兑现之时，楚若曦不希望秦正这般儿戏的从他世界里消失。但秦正听完却是一笑：“我还等着他自抽耳光，怎会给他道歉？”说完，秦正直接道：“若曦，子璇交给你了，我先出去一趟。”楚若曦皱眉：“你去哪？”秦正咧嘴一笑：“当然是去解决公司资金的问题。”离开楚家后，秦正拨通了燕冰霜的电话：“酒宴开始了吗？”燕冰霜笑着摇头：“还有半小时，你在哪？我派人去接你。”秦正报上位置。开始等待。半小时后，盛天酒店，秦正和燕冰霜一起朝着酒宴举办的地点走去。来到宴会厅，厅内已经有了不少人，每个人都是一身华贵。在燕冰霜的介绍下，秦正的目光落在了一个略显消瘦的中年男人身上，他就是秦正要找的罗阳银行会长赵东城。在秦正打量赵东城的时候，后者自然也发现了他的存在。不过在在场的所有人当中，秦正是个陌生面孔，在罗阳有钱有势的。也没有一个人长得像秦正这样，所有人都是自动将他忽略，反倒是打趣燕冰霜什么时候收了一个小白脸。对此，秦正也不得不感叹燕冰霜这个女人的魅力和手段。在众人之中，燕冰霜笑颜如花，三言两句就能将所有尴尬化解，还让在场的所有人恨不得将眼睛都挂在她身上。身价过一不是没有原因的呀。秦正感叹一句，开始在一旁默默等待。酒过三巡，燕冰霜带着秦正来到了赵东城身边，笑着开口：“赵会长，实不相瞒，今天专门请你过来。”是想拜托会长帮个小忙。赵东城瞥了秦正一眼，淡淡道：“说说看。”燕冰霜接着开口：“给楚氏集团贷款六千万。”赵东城眼睛一眯，直接道：“燕总是给你旁边这位贷的吧？”燕冰霜一笑，点头道：“不错，他叫秦正，是楚若曦的未婚夫。我之前车祸受伤，多亏他救了我，我才有机会活下来。”赵东城听完摇了摇头：“燕总，恕我直言，要是你想贷款……”别说六千万，即便是一个亿，我也当场就放。但他这种上门女婿，我看还是算了。你也知道，楚氏集团的事情是陈家干的，我们完全没必要因为一个无足轻重的人，将自己放在陈家的对立面。这件事，我就当没有发生过，不要再提了。燕冰霜继续开口：“赵会长不能看在我的面子上，通融一下。”赵东城直接摇头：“燕总，不是你的面子不行。”而是他没面子，我没必要因为一个无名小卒得罪陈少林和陈家。说完，赵东城直接望向秦正：“你叫秦正是吧？看在燕总的面子上，我就直说了吧，我是不会给你放贷的，你也没资格让我给你放贷。另外，陈少林也不是你一个倒插门的上门女婿所能招惹得起的人，他对楚若曦势在必得。我劝你还是尽早和楚若曦撇清关系。你和他如今虽然在同一个水池里，但他是湖面的天鹅，你是湖底的蛤蟆，他不是你能拥有的女人，抓着不放。”陈少林会让你连自己是怎么死的都不知道。听到这番话，秦正突然一笑：“我不知道自己是怎么死的，那赵会长知道自己是怎么死的吗？”赵东城眼睛一眯，冷笑道：“怎么，我不给你放贷，你还准备弄死我？”秦正负手而立：“赵会长，你最近是不是晚上睡不着觉，感觉腹部胀痛，四肢乏力？”赵东城冷笑：“是又如何？”秦正再问：“你是不是还感觉到食欲不振，但肚子却是越来越大，还时不时伴有腹泻？”上腹部还出现了一个血痣，和张开八条腿的蜘蛛一样。赵东城眼睛一眯，是又怎样？秦正转头望向赵东城，是的话，那你就要死了。肝癌晚期。此话一出，赵东城当场大怒，胡说八道！我不就半年没体检而已，怎么可能是肝癌晚期？秦正眼睛一眯，不信你拿着你的右手拇指，按一下你肋骨边缘看看，是就是。我还怕你不成？赵东城冷哼一声，直接伸出右手朝着右肋按去。下一秒，啊！赵东城发出一声痛苦的惨叫，捂着肚子，身体佝偻了下去，额头上竟是瞬间冒出了一层细腻的冷汗。燕冰霜见状，连忙上前搀扶赵东城，但在他的手碰到赵东城的那一刻，却是发现赵东城的身体在轻微颤抖。赵会长，燕冰霜叫了一句，秦正在一旁缓缓开口：“他是疼的。”听到这话，燕冰霜一惊，疼到身体颤抖，这么狠！赵东城更是脸色苍白如纸，神情难看到了极点。原本他以为他只是休息不规律导致了这样的症状，但他万万没想到，这竟然是肝癌。而这时，秦正则是负着双手，居高临下的看着地上的赵东城。赵东城，你想活吗？赵东城抬头冷笑道：“若是肝癌晚期，神仙都救不了。”我想活又能怎样？你还能当场治好我不成？秦正开口道：“当场治好你，神仙都做不到，但要保你一命，绰绰有余。”赵东城咬牙开口：“我不信，各大医院都攻克不了的问题，你一个小小的上门女婿，怎么可能攻克得了？”秦正负手道：“医院攻克不了的问题多了去了，他们做不到的事情，不代表我秦正也做不到。你左腿上的伤，应该看过不少医院吧？”赵东城骤然一惊：“我左脚受伤是小时候的事情，去各大医院治疗更是十年前。”
他们都说没治了。为此，我还专门弄了一块木头垫在鞋底，来掩饰跛行。你是怎么看出来的？说完，他当场将鞋子里的小木块倒了出来。也正是因为这件事，赵东城根本不相信什么医生。但现在他真的震惊了。一旁的燕冰霜看着这一幕，更是眼睛都看愣了。他不知道和赵东城见了多少次，从来都不知道赵东城是个跛子。秦正，你能治好他的腿？燕冰霜问道。秦正淡淡开口：“一条腿而已。”想治好又有何难？说完，秦正抬手间甩出一根银针，定住赵东城的腿，然后手指捻动间，三根银针激射而出，刺入赵东城腿部穴位。下一秒，赵东城的腿不可抑制地颤动起来，咔嚓，一道骨头交错的声音响起，所有一切归于平静。秦正淡淡声音响起，站起来走两步，赵东城依言照做。开始的时候，他的双腿还有些僵硬，行动有些颠簸。看起来很是滑稽可笑，但在数步之后，他震惊地发现，他跛行了十几年，曾被各大专家断定他没救的左腿，竟是在此刻被秦正几针治好了。扑通一声闷响，赵东城竟是当场跪在了秦正面前，给秦正磕了个头，请神医救我。这一刻，以赵东城的城府，哪里还不知道？这年轻人是真的极其有本事。那么，对方所说的他肝癌晚期，就必定是真的了。所以，他毫不犹豫地跪了下来。在生命面前，其余一切都不重要。秦正冷哼：“我不是不配吗？”此话一出，赵东城当即起身，朝着他自己脸上狠狠抽了一巴掌。啪！对不起，神医，我掌嘴。之前是我有眼无珠，冲撞了您。接下来，您说带几个亿，我就带几个亿。以后您就是我亲爹。赵东城啪啪几巴掌，将自己脸抽出了一道道手指印。第二十六章，我拿的是一个亿。这世界上。没人不怕死，赵东城也怕。之前他对秦正不屑一顾，完全就是认为秦正地位低下，一无是处。现在秦正不光点出了他肝癌晚期的事实，还几针治好了他十几年的顽疾。这种情况下，他若是还觉得秦正是个废物，那他就是头猪了。这一刻，他只想活着。而秦正看着跪在地上抽自己耳光的赵东城，则是冷哼一声，缓缓开口：“起来吧，你的肝癌我治了，但这不是一蹴而就的事情。”而我也不会一次给你治好，接下来的几针会保你今晚睡眠无忧，身体状态适当恢复两三成。至于之后如何，看你自己表现。赵东城连忙点头，多谢神医。秦正颔首，找个地方躺下吧。燕冰霜立刻将两人带到一处有沙发的位置，赵东城躺在沙发上，而秦正则是在他旁边一根银针接着一根银针的刺下。不一会儿，赵东城就被扎得跟刺猬一样，但此刻赵东城却是感受到了一股从未体验过的舒适感。不久后。秦正收针而立，再用手按一下肋骨边缘试试。赵东城一咬牙，伸出右手朝着肋骨边缘按压而去。下一秒，他眼睛骤然一亮，没那么疼了。秦正看了他一眼，缓缓开口：“以后每隔三日找我针灸一次，三个月之内肿瘤可消退。”此话一出，赵东城脸上瞬间涌现出了一抹狂喜。多谢神医，明天不。今晚，今晚我就让人办理贷款审批手续。秦正摆手，晚上我要睡觉，明天让人送到楚氏集团即可，金额不要太多，一个亿就行。赵东城点头，好，明早九点我让人准时将手续送到楚氏集团。说完，赵东城向秦正告辞，风风火火地朝着他办公室走去，开始为秦正办事。他要让秦正看到他的办事态度。看着这一幕，严冰霜望向秦正，今天过后，赵会长怕是要将你供起来了，恭喜你成功解决楚氏集团的经济危机。秦正开口道，他只不过是怕死而已。今天多谢了，燕冰霜莞尔一笑，那娇美的容颜更令人心神荡漾。她悦耳的声音带着几分亲近与柔情，说：“谢谢就见外了，我也没帮上什么忙。要不是秦先生你一眼看出赵会长身上病症，我也没办法让赵会长松口。另外，千山湖的地契，明天下午就是交接的时候，不知道先生下午有没有时间？”秦正摇头：“你叫我秦正就行，明天下午我有时间。”燕冰霜嫣然一笑：“好，那明天下午我来接你。”秦正点头，一言为定。对于千山湖的地契。秦正还是十分在意的，此地关乎着他之后医馆的开张，以及和楚洛西一起上床睡觉的大事，马虎不得。次日，楚家别墅，从地铺上醒来的秦正看着房间内楚洛西留下的字条，微微一笑：“要我不去公司，这是怕我被柳兰月赶出楚家呀。”昨夜，秦正从盛天酒店回来已经很晚了，楚洛西早已进入了梦乡，并不知道秦正已经让赵东城搞定了资金问题。他留的纸条只有一句话：“别去公司。”柳兰月那边，我会想办法挡回去的。秦正笑着将纸条装进口袋，我还等着他自抽三巴掌，怎么能不去公司呢？秦正和顾子璇一起吃完早饭，确定顾子璇由楚洛西请来的阿姨照顾后，他直接离开别墅，朝着楚氏集团而去。作为楚氏集团的副总，柳兰月不顾楚洛西的身体和清白，眼中只有利益，这种行为让秦正非常反感，他必须给柳兰月一个教训。而此刻。楚氏集团之内，柳兰月带着一群集团高层，正在楚洛西办公室之内逼迫楚洛西做出决断。两日时间，在陈少林的手段之下，楚氏集团已经是大厦将倾的状态，亏损一天比一天严重，近六千万的资金漏洞无法弥补，人心惶惶。楚总。
，今天已经是最后一天，要是今天还没有资金进来，我们就完蛋了。你必须做出决定了。”柳兰月站在楚洛西的办公桌前，冷冷开口。他身后，财务经理徐焕东也是接着开口：“楚总，公司流动资金已经全部填充到了资金空缺里面。”但代理商、原材料厂、产品销售的问题依旧没有得到解决。再这么下去，不出四个小时，我们就要宣布破产、倒闭。你必须想出办法。楚洛西揉了揉眉心，道：“今天我会继续联系其他公司，请求他们出资帮忙的。”柳兰月柳眉一竖：“楚总，你不要再自欺欺人了。现在能救我们的只有林少。答应林少和林少睡一觉，对你来说有这么困难吗？林少喜欢你，他又年轻英俊，那么优秀。”你为什么不能和他在一起？此话一出，柳兰月的部下也是纷纷相劝。楚总，林少虽然手段激烈了一些，但他对你是真心的呀。他让我们楚氏集团三天之内濒临破产，这不是正好说明了他的能量吗？这么好的男人，你为什么不能答应他？楚若曦没有说话，柳兰月则是继续开口：“楚总，全公司上上下下全都指望着你答应林少，力挽狂澜，就大厦于将倾。你真的要眼睁睁地看着公司倒闭，员工流离失所吗？说句不好听的。”灯一关，是谁不都一样吗？享受不就行了？何必拒绝？难道你真的要指望你那不靠谱的未婚夫来拯救世界？别做梦了，他不过是吹牛的而已。见柳兰月将话说得如此露骨，楚若曦脸色也是有些不好看。而就在这时，一道声音突然从门外传来：“为什么不能指望我来拯救世界？”闻言，众人回头望去，只见秦正双手插兜，散步一般的朝着办公室走来。看到秦正，楚若曦眉头一皱：“秦正，我不是让你别来吗？快回去。”秦正摇头一笑：“放心。”公司的问题我已经解决了。听到这话，柳兰月脸上浮现出了一抹不屑和嘲弄。解决了？你还真以为你昨晚和赵会长喝了酒，拿到了贷款不成？秦正，我告诉你，公司如今的资金空缺已经达到了六千万之巨，不是你可以弥补的。按照赌约，自己滚蛋。秦正站在原地，稳如泰山。才六千万，空缺也太少了。柳兰月差点气笑。这么说。你拿到六千万的资金了？秦正摇头，我没有拿到六千万的资金。柳兰月不屑道：“没拿到，你在这装什么？还不快滚！”秦正没动，再度开口：“我拿到的资金是一个亿。”此话一出，办公室内安静了两秒，然后瞬间爆发出了一阵讥讽的冷笑。我们楚氏集团从建立到现在都没有拿到过一亿的贷款，你说你能拿到一个亿？你当银行是你家开的？你知道一个亿是多少吗？他都能活活将你压死。楚若曦也是脸色有些黯然，一个亿。太多了，他也不信。而柳兰月更是将秦正看低到了尘埃里，他直接伸手讥讽道：“一个亿的贷款清单呢？拿出来呀！”秦正看了一眼时间，两分钟之后，九点准时有人送来。柳兰月眼中的讥讽更重了：“你真当银行是你家开的？还有人给你送过来？我看你是在做梦。”说完，他直接望向楚若曦：“楚总，当日我和秦正的赌约是你亲眼见证的。”我不管他认不认，但你必须认。从今天起，秦正将会在你的世界消失，你和林少之间最后的阻碍没了。今晚九点，去望江酒楼陪林少吧，我会帮你准备好一些情趣方面的用品。楚若曦脸色有些难看，望向秦正的目光也是有些恼火。他不懂秦正为什么不听他的话，非要来公司。难道秦正就这么想离开他的身边吗？正当楚若曦这般作响之时，办公室外突然传来了一道敲门声。请问？哪位是秦先生？秦正和众人一起回头，只见门口一个身穿西装的青年正小心翼翼地望着办公室的所有人。他叫许毅，是赵东城的秘书。当看清秦正长相的一瞬间，许毅当即恭敬无比地走向秦正，双手递上一份文件：“秦先生，这是一个亿的贷款合同，请您签字过目。”此话一出，办公室内所有人当场呆滞。一个亿的贷款合同，这怎么可能？而秦正则是转头对着楚若曦咧嘴一笑：“老婆，过来盖章了。”楚若曦一呆，有些发愣的点头：“哦哦哦。”但这时，柳兰月却是一声尖叫，直接拦在了楚若曦面前。楚总不能盖章，谁知道这合同是不是假的？你们难道真的相信他带了一个亿吗？这份合同一定是他伪造的。听到这话，所有人的目光顿时望向许毅。许毅脸色骤然一沉，冷喝一声：“这份合同是我们赵会长亲自通过，上面还有他的亲笔签名。你说是假的，要不要我把赵会长叫过来，让你查查他的人是不是假的呀？”说完。许毅当场甩出了他的秘书证，看到证件，所有人再无半点怀疑。望向秦正的眼神满是震撼，一个亿，秦正竟然为楚氏集团带来了一个亿，这不光能解决集团资金问题，还有四千万的款项可以拿来操作。公司活了，公司活了呀！一众高管喜出望外，纷纷大喊。楚若曦也是俏脸通红，谢谢你，秦正，这个惊喜对他而言。太大了，他都想不到秦正到底是怎么样办到的。而秦正则是一笑，谢我一会再说。现在还有一件事没做。秦正直接将视线移到了柳兰月身上，道歉，自抽耳光。柳兰月的脸瞬间难看到了极点。第二十七章，下不了手，我可以帮你。柳兰月万万没想到，秦正竟然真的带了一个亿过来。一想到他两天前和秦正打的赌，柳兰月的身体就微微颤抖了一下。他直接望向楚若曦，开始打感情牌。楚总，我是公司副总，为公司流过血。
，流过泪。楚若曦摇了摇头，这是你们两个之间的赌约，而且你自己刚刚也说了，赌约必须应验，我没办法帮你。柳兰月脸色更加难看，而秦正则是缓缓道：“你要是下不了手，我可以帮你。”听到这话，柳兰月低头看了一眼秦正蒲扇大的巴掌。一咬牙，狠狠抽了自己一耳光，啪啪啪，清脆的耳光声在办公室内回荡而起。柳兰月当着所有人的面，依照赌约，狠狠地抽了自己三个耳光，然后对着楚若曦一鞠躬：“对不起，楚总，我之前不该质疑你未婚夫，更不该劝你去陪睡。”秦正颔首，楚若曦心中也是有着一丝痛快。之前被逼迫，她心里也很是恼火，但公司的现状却是让她不得不忍气吞声。秦正这一下，让她感觉世界都明亮了不少。你们先下去吧。我一会再召你们开会。楚若曦对着所有人吩咐道，众人点头，纷纷离去。这一次，没有人再敢说一个不字。待所有人离开后，楚若曦美眸之中惊喜与青睐之色泛出，脸上更是带着一丝异彩，望向秦正：“你究竟是怎么做到的？”秦正咧嘴一笑，想知道。楚若曦点头，嗯。秦正一直嘴巴，坏笑一声，亲我一口。我就告诉你，楚若曦冷艳的俏脸之上，瞬间飞上了一缕红霞，有些羞恼的踢了秦正一脚。不说算了，我还不想听呢。秦正嘴一撇，是吗？那我就不说了。混蛋！楚若曦一咬牙，又是一脚朝着秦正身上踢去。哎，踢不到！秦正屁股一翘，贱兮兮的躲了过去。楚若曦直接没好气的白了他一眼。片刻后，楚若曦安静了下来，望向秦正，低声道：“秦正，这次真的多亏了你。”要不是你，我真的不知道该怎么办了。说完，楚若曦上前伸手，轻轻地抱住了秦正。谢谢你，秦正感受着怀中娇躯的柔软，心神瞬间一荡，准备上下其手。但下一秒，楚若曦却是直接松开了他，开口道：“公司资金链虽然已经补全，但月容面膜以及代理商，还有原材料厂的事情都没处理，我要下去开会了。”秦正仰天长叹：“薄情寡义的女人，我手都没捂热呢，你倒是让我多体会一下呀。”楚若曦回眸一笑：“现在还不是时候，等我真正认可你。”接受你，别说是拥抱，即便是把我自己全部交给你，又有何妨？说完，楚若曦挥手离开办公室，但那一刹那的风情却是永远都留在秦正心中。秦正犹如打鸡血一般的怒吼：“开一馆，必须立刻开一馆，功成名就！”几个小时后，秦正和燕冰霜成功会合。今天的女人坐在一辆崭新的玛莎拉蒂上，戴着酒红色的墨镜。长腿交错，雪白的肌肤在阳光下仿佛闪闪发亮，引来了无数牲口的目光。秦正也是牲口中的一员，心中大呼：“勾人的女妖精！”而燕冰霜看着秦正，竟然就这么大大方方的盯着他，他脸上也是浮现出了一丝异样的笑容。很少有人敢这么大胆的看着我。秦正拉开车门，坐了上去，开口道：“对于美的事物，自然要放心大胆的欣赏。”这是对于美的崇高敬意。燕冰霜眉眼弯曲，露出一个妩媚的笑容，直勾勾的盯着秦正。那。是我好看，还是楚若曦好看？秦正一本正经的开口，寒梅与玫瑰，惊心动魄，各有千秋。燕冰霜眼睛弯起，嘴角微勾，不是老婆最美吗？有点意思。说话间，燕冰霜一脚油门，玛莎拉蒂发出一声咆哮，在众多艳羡的目光中，朝着千山湖一路飞驰而去。千山湖，洛阳有名的大湖，地理位置极佳。燕冰霜手中地契所在地点。在千山湖边，一个靠近马路的巷口，巷口后方就是偌大的千山湖。此地养病倒是极佳。秦正看着千山湖的风光，目光中闪过一丝赞叹。燕冰霜则是一笑，他不光适合养病，更适合看病。地契原本的店铺就是一家医馆。秦正眉毛一掀，医馆开不下去了，那这可不是一个好兆头。燕冰霜摇头一笑，下去你就知道了。在燕冰霜的带领下，秦正很快抵达了地契所在地点。这里的确是一家医馆，只不过是那种老式医馆，红木门梁，占地不小。前面是大堂，后面还有房子可以居住歇息，收容病人。在大堂之内，只能零星看到几个病人在抓药，一片萧条。刚进门，秦正就听到一个来抓药的大妈望着一个寸头小青年开口：“你爷爷的身体还没好吗？他再不好，我们就快撑不住了。这药吃了都没用了。”寸头青年不耐烦道：“撑不住就别撑了，一大把年纪，活得差不多行了，赶紧拿着药滚蛋。”大妈听到这话，手指都气得在抖。你爷爷的医馆迟早毁在你手上。寸头青年呵了一声。直接赶人，秦正见状，疑惑地望向燕冰霜，眼中的意思很明显，这玩意儿也配叫医馆？燕冰霜一笑，解释道：“他叫魏江，是魏明山魏老的孙子，父母死得早，一直都是魏老在带他。医馆之前也是魏老在管，现在魏老病倒，手脚动不了，也说不了话，他就准备把医馆卖了，拿地皮折现。”这次和我们接洽最后手续的也是他。秦正皱眉，疑惑道：“开医馆的能让自己手脚动不了，还说不了话？”燕冰霜摇头道：“这我就不知道了。不过魏老病倒，好像也有点蹊跷。先不说了，他来了。”秦正抬头望去，只见魏江此刻已经撇开了所有取药的病号，朝着他们走来。燕总，等了这么久。
总算把你等来了。魏江热情开口，一副相见恨晚的样子。燕冰霜笑道：“前几天出了车祸，休养了几日。”魏江一听，连忙道：“那赶紧签手续交房，冲冲洗，要不然人没了，钱还没花出去，那就亏大了。”说着，魏江直接搬来了一张桌子，将房产证什么的啪啪啪全都放在了桌子上，示意燕冰霜东西齐了。燕冰霜没急着交钱，反倒是指了指秦正。对着魏江开口道：“办理最终手续之前，有些事情我需要让你知道。这房子是我买给他开一管用的，他可以任意改造此地，不受你们的限制。房子一交，这里就和你们没有关系了。”魏江道：“那卖给他钱不会少吧？”燕冰霜摇头：“不会。”魏江点头：“那我没意见，办手续吧。”燕冰霜点头，直接让专门的负责人过来交接。秦正在一旁看着，也没说话。但就在手续进行到最后一步，需要签字的时候，负责人却是突然告诉燕冰霜：“燕总。”这房子要魏老签字，燕冰霜皱眉，必须是魏老吗？魏江直接开口，我是魏老亲孙子，我签一样的。负责人直接摇头，不行，房产证并没有写你的名字，魏老也没去世，即便你是他亲孙子，也没有资格替他签字，叫魏老出来吧。魏江皱眉，我爷爷手都动不了了，怎么签字？你们这不是胡闹吗？负责人再度摇头，那这房子就无法交接，你的名字不具备任何法律效应。此话一出，场中瞬间一静，魏江脸色更是有些阴沉。沉默片刻后，魏江突然望向燕冰霜和秦正，道：“那这样，我将房子租给你们，你们不是要开一馆吗？这里正好，风水又好，我永久租给你们，三千万，砍掉一半的价，房产证也给你。从此之后，你们在这想怎么干就怎么干，一切和我没关系。反正我爷爷说不了话，动不了，我一个人说了算，只要把我爷爷抬走就行了。这样的话，可以吧？”闻言，燕冰霜望向秦正，秦正，你感觉呢？秦正看了魏江一眼。摇头道：“你只是口头承诺，无法保证。我可以去你看看你爷爷的情况，治好他的手，让他的手能临时签字，这样你可以拿六千万，我也安心。”听到这话，魏江嘴角浮现一丝冷笑，眼中闪过一丝不屑。治好他爷爷手，也就只有秦正这种愣头青才敢说这样的话。他爷爷可是魏明山，堂堂魏老，在罗阳，他爷爷的医术都是响当当的存在。可不是他这种半吊子，但即便是这样，他爷爷也没能发现他亲孙子给他下毒，导致毒入骨髓，手脚瘫痪，嗓子也被毒哑。这样的情况下，秦正能治好那才是见鬼了。不过这些话，魏江憋在心里没说，原因无他。秦正若是瞎猫碰到死耗子，治好了他爷爷的手，那他得六千万巨款，美滋滋。要是没治好，他没任何损失，照样能拿三千万。但若是秦正一不小心把他爷爷治死了，那不好意思，六千万一毛都跑不了。讹不死你，正好还省得卖房子。一瞬间，所有算盘在魏江心头打好。这一刻，他看向秦正的目光，就像是在看一个移动的金元宝，闪闪发亮。我爷爷就在后面屋子里，来，我带你去。第二十八章，天降横财，白送医馆。魏江主动上前引路。这一刻的秦正，在他眼中已经成了一个送财童子，他无比高兴。来到后院，秦正成功的见到了老爷子魏明山。魏明山头发斑白，身材消瘦。躺在床上，双目无神地望着天花板，手脚僵直，一副病入膏肓的样子。这就是我爷爷了。魏江指向老人，然后对着秦正开口：“你想治可以，但治疗之前有些事你必须要弄清楚。我就这么一个爷爷，你能治好他的手，让他签字是好事；但你要是把他治出问题了，你必须全权负责。”闻言，燕冰霜眉头一皱：“魏老的身体已经这样了。”若是他的一些老毛病犯了，也要秦正负责不成？魏江冷哼：“燕总这话说的可就不对了。我爷爷现在没有什么毛病，但一旦治完出现了什么毛病，那必然是他医术不精导致。他当然要负责。”燕冰霜望向秦正：“魏老的病，许多名医都没有治好，要不算了？”秦正看了一眼老爷子，对着燕冰霜微微一笑：“可以试试。”说完，他直接上前为魏老爷子号脉。魏江见状，则是略显兴奋地搓了搓手：“这下要发大财了！”他直接笑呵呵地对着老爷子道：“爷爷，这是孙子，我请来为你治病的医生。等他治好了你的手，你记得在房屋转让合同上签字，六千万呢。”此话一出，魏明山的眼神瞬间激动了起来。嗯嗯，他发出一声声呜咽，眼神激动地望着秦正，像是在示意什么。魏江哈哈一笑：“你们看。”我爷爷听到六千万都激动了。闻言，魏明山挣扎的表情更加剧烈。而这时，秦正则是笑着开口：“老爷子，稍安勿躁，一会就好。”说完，秦正直接拿出了一盒银针，开始动手为老爷子针灸。感受着一枚枚银针扎在皮肤上，魏明山眼神越发躁动，而魏江则是越发得意。他已经等着数钱了。随着落在魏老身上的银针越来越多，魏老突然沉寂了下来。看着这一幕。魏江眼睛一亮，他知道魏明山挣扎的原因是不想秦正被他算计，但现在放弃挣扎，这说明什么？这说明老爷子被秦正这二愣子给支出毛病了，让老爷子当场放弃了呀！魏江嘴角勾起，心中开始组织语言，而秦正则是嘴角一掀，手上的动作越来越快，由龙九针化解毒素，神农十八针激发老爷子生机活力，刺激身体修复，焕发生机。噗！当秦正最后一根银针刺下后，魏老爷子当场吐出一口浓稠的黑血。魏江见状，直接大喝：“好你个庸医！”竟然致死了我爷爷！
赔钱，六千万，少一毛，我要你下去给我爷爷陪葬。”燕冰霜也是悚然一惊，他最担心的情况终于发生了。然而这时，秦正却是笑了笑，望向病床上的魏明山：“老爷子，时针结束，毒血已出，你可以起来了。”魏江浓眉倒竖：“庸医，我爷爷都被你害死了。”怎么可能站得起来？立刻给我赔钱，否则我让你吃不了兜着走。但下一秒，魏明山却是发出一声咳嗽，直接从床上坐了起来。你让他吃不了兜着走一个试试？魏江眼瞳瞬间瞪大，吃惊道：“爷爷，你能说话了？这怎么可能？你不是被我毒哑了吗？”魏明山怒喝：“不孝的东西，你还敢提这件事？我打不死你这个白眼狼！”说着，魏明山伸手抓起床边的拐杖，对着魏江的脑袋就是一拐杖抽去。不孝子孙！我一把屎一把尿把你养大，你给我下毒！砰！我好不容易被人治好，你还要讹我魏家的恩人！砰！我老头子一声行医，你个不孝的东西，还要偷偷卖我一管！砰砰砰！魏明山拿着拐杖，一拐杖接着一拐杖，狠狠抽在魏江的身上，将魏江打得抱头鼠窜。秦正不光治好了他的嗓子，还治好了他的手脚。这一刻的魏明山恨不得活活将魏江打死，而魏江则是上蹿下跳的大叫：“老家伙，我这还不是为了你好？你开一管治病治一辈子，能赚多少钱？你听我的！”将医馆卖了，一波直接赚六千万，然后天天吃喝玩乐，这不香吗？魏明山气的身体都在抖，不学无术的东西，你这说的是人话？行医治病是为了赚钱吗？我今天就是将医馆白送给别人，都不会让你这不孝的东西拿一分钱，给我滚！魏明山拿着拐杖一顿乱打之下，直接将魏江打得赶出了医馆。大堂外，一些拿药的病人纷纷喝彩，打得好，这混账玩意终于挨打了。魏老干得漂亮，一些老病号早就受够了魏江这混账玩意，而将魏明山治好的秦正。则是笑着走了过来。老爷子大病初愈，还是悠着点好，气大伤身啊！他早就看出来魏江不是个好东西，所以才想着将魏明山的病治好。但他没想到魏江竟然如此哄堂大笑，到了这种程度，为了卖房子，竟然亲手将他爷爷毒倒，简直就是笑破天际，完全刷新了秦正的三观。魏明山喘着粗气，转身望向秦正，开口道谢：“多谢小先生出手相救。”要不是你，我这辈子都只能眼睁睁地看着魏江这混账败坏他祖宗留下的基业。听说小先生想要买下这里开一馆，现在我做主，将这一馆送给小先生来签字吧。秦正讶然，不要钱吗？魏明山点头，对，一分钱都不要，只要你拿着地是开一馆就行。燕冰霜接过话头，白纸黑字一签，就具备法律效应了。老爷子可不能意气用事啊！魏明山摇头，我并非意气用事。将这个医馆送给他的原因有三个：第一，我那不成器的孙子给我下毒，就是想卖房，我要断了他的念想；第二，我是医生，但却连我孙子给我下毒都没发现，还被毒成了这样，我哪里还有脸继续开医馆？第三，小先生医术比我强，医馆给他更能发挥作用，只要他依然是开医馆，行医济世，救治更多病人。医馆给他有何不可？听到这话，燕冰霜对魏老肃然起敬。秦正也是有些唏嘘，但魏明山却是坚定异常，直接开始签字。秦正见状问道：“不知道魏老将医馆交给我之后，准备去哪？”魏明山思索了一下，摇了摇头，还没想好。秦正笑道：“既然如此，那魏老不如留在这里继续行医如何？”魏明山微微一怔。秦正接着开口：“我看这里还有一些老病号，天天过来拿药，我医馆新开业，连人手都没有，所以想请魏老继续在这里坐镇，帮我看管医馆。”当然，我每天也会抽时间过来，如何？此话一出，魏明山有些心动。魏家世代行医，他将医馆卖了，也没地方去。秦正这个提议倒是一个好办法。燕冰霜也是嫣然一笑，上前劝道：“要不魏老你就答应了，正好监督一下他是不是在用心治病。”魏明山一顿，点了点头。那恭敬不如从命。秦正一笑，在合同上潇洒的写上了他的名字。他不是不能接受六千万的馈赠，治好了老爷子的半身不遂，收多少枕巾都可以，但他却不能做是一个医德高尚的老人，流离失所。埋没世间，这既是帮人，也是在帮自己。毕竟，从医馆病人的表现来看，魏老医术应该不赖。将一切敲定，秦正望向魏明山。那之后，医馆就继续正常营业。等我将医馆装修好，再来正式接手。期间，医馆要是发生什么事情，魏老可以给我打电话。我每天也会抽两三个小时，坐镇医馆之内过来帮忙。魏明山点头，好，没问题。和魏老询问以及交代了一些情况之后，秦正和燕冰霜直接离开了医馆。秦正前脚刚走。魏江后脚就回到了医馆，老头，医馆你是不是卖了？钱我要分一半，给我三千万。魏明山忍住拿拐杖打魏江的冲动，冷哼道：“医馆我没卖，但我白送给秦正了。”说完，他直接将合同丢了魏江。魏江看完脸都绿了，当场破口大骂：“你是不是睡久了？直接睡成脑瘫了？六千万啊，你白送，有病吧？”魏明山道：“我有病也是被你气的。不管怎么样，从今天起，这医馆和你没有任何关系，你也休想再从我这里拿到一分钱。”说完，魏明山不再理会魏江。直接转身进了内堂，开始给人看病。而魏江站在门口，脸色则是越来越阴沉。想一分钱不出，从我这里拿走一管。做梦，老爷子不要钱，老子要
，六千万休想给我赖掉！”魏江将手中合同捏成一团，脸色有些狰狞的离开了医馆。而在魏江准备找人报复秦正之时，另一边，陈少林也是知晓了楚氏集团得到了一亿贷款，缓解了倒闭危机的事情，这让他脸色骤然阴沉。一个废物也能阻止我让楚家破产？给我打电话给赵东城，我倒要看看他赵东城哪来的胆子，敢不给我陈少林面子？陈少林一声怒喝，下属立刻拨通了赵东城的电话。电话接通后，陈少林冷声开口。看来赵会长最近是辉煌腾达了，是吧？连我陈家的面子都可以不给了。此话一出，赵东城瞬间知道了陈少林说的是什么事。他缓缓道：“林少，不是我不给你面子，而是我给不了你面子。”陈少林冷笑一声：“哦，给不了？那我倒想知道知道，赵会长凭什么给不了？”赵东城意味深长的道：“我赵东城不给你林少，甚至是陈家面子，你们最多只能让我活得不好。”但我不给他面子，他能让我活不下去。陈少林目光一闪，哦，难道那废物的背景比我陈家还硬不成？赵东城无言，我他妈哪知道他硬不硬？他是能治我的肝癌，能救我的命啊！顿了两秒，赵东城道：“他背景硬不硬，我不能说，也不好说，我只能告诉林少，你要是非要继续对他未婚妻公司资金下手，那我也只能舍命奉陪到底。”说完。赵东城挂了电话，他希望陈少林能明白，别在资金上和秦正死磕的道理。毕竟秦正捏着他的小命，一分钱不用出，只要吩咐他办事就行，不到万不得已，他还不想和陈家拼命。再者，一个肝癌晚期这样的绝症都能治疗的神医，未来可想而知成就会如何恐怖。是以，赵东城非常直接的表明了自己的态度。就战秦正，哪怕舍身赴死。而陈少林看着挂掉的电话，脸色则是有些阴沉。能让赵东城死，倒是小瞧你这废物了。来人，给我查一查秦正到底有何背景。下属立刻点头，然后问道：“那楚氏集团的针对计划还要继续实施吗？”陈少林目光中寒意弥漫。楚氏集团不过是避免了破产。危机并未解除，先查秦正此人的背景，剩下的之后再说。是下属立刻退去，而陈少林则是目光冷冽的盯着秦正的一张照片，缓缓开口：“我还就真不信了，我倒是要看看你这废物到底有什么来头。”第二十九章，你当你是万能的吗？次日，秦正前往楚氏集团，准备和楚若曦报喜。在医馆开设地点确立之后，秦正直接给他众多美女师傅打了一个电话，想拜托师傅们帮忙找找韩断天那老东西的下落。自从前天将顾子璇从那老东西手中救下，秦正就再也没有发现那老东西的踪迹。这笔账他可是记在心中，但奈何美女师傅们个个高冷，还骂他连师妹的仇都报不了，没有屁用。让秦正自己想办法，秦正最后也只能作罢。不过让秦正有些意外的是，他二师傅雪如烟不知道是不是得知秦正开医馆。有些欣慰，竟是动用手下势力，直接将楚若曦公司的月容面膜致癌的问题解决了。今早，相关部门直接播报了楚氏集团遭到行业恶意诋毁抹黑，生产面膜并无致癌物质的消息，这让秦正收获了一个意外之喜。他来公司就是准备和楚若曦表功的，昨天解决了资金问题，爆了一下，今天解决了面膜危机，这不得亲一口？秦正美滋滋地朝着公司顶楼而去。心中已经想好了一会该用什么姿势。抵达顶楼，秦正豪横地推开楚若曦办公室大门：“老婆，接到好消息了没？”办公室内，楚若曦正在和柳兰月等人开会。听到秦正这话，他回头诧异道：“什么好消息？”秦正道：“当然是面膜材料问题，被我澄清的好消息。这件事我可费了好大的劲。”听到这话，楚若曦突然回头望向柳兰月，而柳兰月则是发出一声冷笑：“你姐觉得感情我们在这里忙死忙活，都是你一个人的功劳？”秦正眉头一皱：“你什么意思？”柳兰月冷笑道：“意思你自己心里清楚。昨晚我当着楚总的面打个电话，拜托我朋友解决一下月容面膜的问题。今天一早，面膜问题被解决，你就过来邀功。你说我是什么意思？”秦正眉头一掀：“要是你朋友没有这个能耐呢？他可以百分百确定，面膜问题是他二师傅解决的。二师傅也没必要和他说假话。”被柳兰月冒出来抢了功劳，秦正有些不爽，但柳兰月更加不爽。昨天被秦正打了脸，丢了面子。今天还要过来和他抢功，他直接反唇相讥：“我朋友没有能耐，难道你有能耐？”眼看两人要当场掐起来，楚若曦一抬手：“够了，那通电话的确是我看着蓝月打的，此事不用再提了。现在最重要的问题也不是这个，而是月容面膜的口碑已经坏了，即便是降价也卖不出去，公司危机依旧得到没有解决。”秦正，你有没有什么办法？楚若曦望向秦正，直接岔开了话题。秦正道：“面膜即便是证明了没有致癌物。”也不行吗？楚若曦苦笑点头。化妆品就是这样，大家宁愿相信谣言，也不相信产品是良心产品。毕竟无风不起浪，现在月容面膜打三折都没有人要。秦正摸了摸下巴，直接道：“那做一款新面膜出来不就行了？”柳兰月冷笑：“外行就是外行，说的轻巧。”楚若曦也是摇摇头，道：“没有这么简单的。设计新面膜的事情，我们很久之前就已经在做了，但要想品质超过月容面膜，太难了。”秦正摇头：“这有什么难的？”
我来帮你们做。在岛上，他美女师傅们的面膜都是秦正一手做的，不说敷完之后能美若天仙，达到那种直接换张脸的惊天效果，但要想去个斑，削个痘，那效果简直不要太好。他成竹在胸，然而。柳兰月却是差点气笑，你来帮我们做，你当你是万能的吗？真是气笑了。我们这么多专业人士在一起探讨方案，都没有彻底解决难题。你一个门外汉说你来，你知道做面膜要用什么吗？知道成分有什么吗？还你做，我看你做出来的面膜用了脸都要烂。楚若曦也是缓缓开口，秦正，面膜的事情你的确不懂，这方面兰月已经请了专家。上次我们月容面膜就是他老人家设计出来的。我们现在正在探讨方案，得到楚若曦的肯定，柳兰月更是趾高气扬地望向秦正。现在知道我为什么是副总裁了吗？我懂的东西，认识的人比你要多。秦正，我承认我昨天是小看了你，你也的确解决了公司的资金问题。但即便是你不出手，我朋友也不会袖手旁观。更何况，林少要的是楚总低头，而不是要楚总死。你拿到资金，顶多是锦上添花，而不是雪中送炭，更不是力挽狂澜，功劳也没那么大。说完，柳兰月直接望向楚若曦，道：“楚总。”我们去见孙老吧，没有孙老，即便是我们讨论出来了，也没有什么用。楚若曦点头，望向秦正，秦正，你要一起去看看吗？秦正点头，去。一行人一起朝着实验室走去，秦正落在最后面，楚若曦也是落后了一些，对秦正道：“秦正，柳兰月的话你别往心里去，他嘴巴虽然毒，但说的也是事实。医术和美容真的不一样。”秦正没说话，准备先看看月容面膜情况再说。来到实验室，一股股化学药品的味道涌上鼻尖，而在这堆化学药品的中间，一个穿着白大褂的老者正在试验新的面膜配方。孙老，研究的如何了？柳兰月娇声问道，态度十分谦逊。老者名为孙博文，月容面膜就是他开发的。在公司内，柳兰月负责和他接洽，两人关系比较好。见柳兰月发问。孙老摇头道：“新一款的月仙面膜配方虽然差不多了，但中间始终有一个技术难题无法攻克，最近已经失败了几十次了。”柳兰月连忙道：“那孙老您可要注意身体啊！月仙面膜的事情可以缓缓，但您身体可不能倒。”楚若曦也是缓缓开口：“孙老若是有什么需要，可以立刻和我提。”闻言，孙博文一笑：“多谢楚总关心。”我会注意的。而这时，秦正却是突然开口：“遇到了什么技术难题？你可以说说看。”他刚刚已经在实验室逛了一圈，看到了诸多原材料以及月容面膜的原样品。不是他吹，他在岛上给美女师傅们做的面膜，效果甩月容面膜十八条街。即便是孙老新研发的这款月仙面膜，也不过是在月容面膜的基础上进行了一些改良，变化根本不大。简而言之，都是垃圾。他做的最简略版本，都比新研发的月仙面膜功效强大百倍。柳兰月听到秦正竟然还敢在孙老面前装高手。直接冷笑出声，让孙老说说看，难道你以为你比孙老做面膜的技术还要强，能直接攻克他遇上的技术难题吗？秦正看了柳兰月一眼，淡淡道：“他不说，你怎么知道我攻克不了？”柳兰月满脸不屑，一个上门女婿也在专业人士面前耍刀弄枪。你是考过美容专业的硕士，还是读过美容专业的博士，亦或是在顶级美容机构进修过十年？秦正摇头，都没有。柳兰月更加不屑。直接呵斥都没有，那你在这装什么？也配在孙老这个大拿面前对他指手画脚？孙老更是脸一冷，朝着秦正怒斥一声：“哪里来的小白脸，也敢进实验室？”说完，他直接望向楚若曦：“楚总，我们现在讨论的可是公司命脉问题，不是任何人都能参与进来的。我不管他是哪家送过来镀金的公子哥，我都要求你立刻将他赶出去，不要让他在这个妨碍我做实验。”看到秦正年纪轻轻，嘴边没毛，孙老直接将秦正当成了那种不学无术、来公司混日子的家族子弟。楚若曦更是瞪了秦正一眼：“你在这瞎掺和什么？孙老可是罗阳大学的博士，是资深前辈，我们公司新产品全指望他。你将他气坏了，我找谁做面膜去？别在这给我添乱，赶紧回去。”说完，楚若曦准备给孙老道歉，但这时秦正却是摇头道：“我没瞎掺和，我是真的可以解决他的技术问题，而且面膜还会变得更好。”孙老怒极反笑：“老夫活了几十年，还是头一次见到这么狂妄的小辈，书都没读多少，也敢说解决我的技术问题。”难道老夫我几十年书都读到狗肚子里去了不成？见孙老彻底被秦正激怒，柳兰月带着冷笑在一旁拱火：“孙老，他可是楚总的未婚夫，是楚总的心头肉，你不将你遇到的技术难题写出来给他看看，怎么安抚公司高层啊？”孙博文一听，更加生气：“好，那我今天就将问题写出来，让你好好看看。”说完，孙博文直接开始奋笔疾书。楚若曦在一旁劝告道歉都没用，只能将气撒在秦正头上：“看你干的好事。”秦正没有说话。静等问题出来。待孙老写完之后，秦正抬起笔，刷刷刷的在纸张上写出了一行行潇洒的字体。他不光解决了技术核心问题，还写出了月仙面膜的缺陷以及改进方法。写完后，秦正一敲桌面：“拿去吧。”
见秦正如此笃定，所有人的目光全都汇聚在了孙老身上。然而，孙老扫了一眼秦正的长篇大论之后，却是勃然大怒，一派胡言，简直就是一派胡言！药物提前混合，还如何提取精华？公司要是按照你的方法设计面膜，当场倒闭！给我滚！孙老气得吹胡子瞪眼，当场将秦正写的东西揉成一团，丢进了垃圾桶，还冲着秦正就是一通怒骂，要赶秦正走。见状，楚若曦无奈道：“秦正，你还是回去琢磨你开一馆的事情吧。”面膜的事情你就别瞎操心了。柳兰月不屑地切了一声，就他还开一管，别自己没治好，还把人治死了。秦正剑眉一竖，准备说话，但就在这时，他手机突然响了。秦正拿起手机，按下了接听键，严冰霜的声音透过手机立刻传了过来：“秦正，出大事了，医馆死人了。”柳兰月离得近，刚好听到了，顿时精神亢奋了起来，一脸幸灾乐祸的戏谑的嗤笑道：“果然死人了，啧啧啧。”第三十章。现在该你给我一个交代了。听到一管死人的消息，秦正来不及再在这里和柳兰月、孙博文他们废话，直接离开了楚氏集团，朝着医馆飞速赶去。路上，他再次拨通了燕冰霜的电话，开始了解事情真相。医馆到底发生什么了？秦正问道。燕冰霜摇头，具体情况我也不是很清楚。我不在医馆，是施工队打电话告诉我的消息。他们说魏老在大堂正常诊治病人。但不知道为什么，有人突然死在了大堂。他们问我还要不要继续施工医馆的事情。昨天敲定之后，秦正也是让燕冰霜帮他一个小忙，找一下装修团队，装修一下医馆。燕冰霜说是小事，欣然同意。秦正没想到燕冰霜办事效率这么快。了解到这些后，秦正点头道：“我知道了，暂时将施工团队撤回来吧，等我先处理好这件事再说。”燕冰霜道：“好，有需要给我打电话。”秦正点头，嗯。来到医馆，只见医馆之内。一个老人正倒在地上，脸色青黑，仿佛已经咽气。而大堂之内，一个凶神恶煞的壮汉，则是揪住了魏老的衣领，将头发斑白的魏老提了起来，正在怒声质问。魏老脸上还有一个巴掌印，在旁边，除了一些围观的人之外，还有两个女人在帮腔。眼看魏老要被勒窒息了，秦正直接上前开口：“把人放下，我是这间医馆的主人，你们有什么事可以和我说，不要为难老人家。”闻言，一米八、浑身肌肉的壮汉张龙冷哼一声，直接将魏老丢到一旁。转头望向秦正，我爹来这里看病，这老头却活活把我爹治死了。现在我要你们立刻赔钱。秦正道：“赔钱可以，但我要先了解情况。”说完，秦正望向魏明山，魏老，这是怎么回事？魏老松了松领口，脸色有些苍白的道：“我也不知道是怎么回事。他父亲张荣发是我这里的老病号，知道我病好了之后，他过来找我拿药，然后说他突然感觉头有点疼，我以为是他精神疲劳，就想着给他扎几针，让他精神舒缓一下。可万万没想到，我刚给他扎完第一针。”第二针还没下去，他就扑通一下倒在了地上，开始咽气。我那一针明明扎的不是什么重要穴位，不可能成这样的呀！说到这，魏老脸上浮现出了一抹痛苦和自责，而一旁的女人则是当场大叫：“什么叫你第一针才刚下去，第二针还没扎？我爸分明就是被你这庸医给扎死的，我都亲眼看到了，你休想在这狡辩！庸医医术不行，害人不说，还要推卸责任，你还是人吗？”这中年女人直接扑倒了张荣发身上。哭喊道：“爸，你死得好惨啊！来医馆看病，却被医生谋杀，这究竟是什么世道？”他的哭声凄惨至极，让附近一些来看病的人都坐不住了，开始对魏明山指指点点。我看他是个老头，还以为他是老中医，厉害得很，没想到是个人老心黑、草菅人命的祸害，竟然当场把人给治死了。哼，老的医术不行。小的估计也不是什么好东西，这样的人也配开医馆？没错，刚刚这小年轻说他才是医馆真正的主人，上梁不正下梁歪，他手下的老头草菅人命，估计就是被他带的，他就是来坑我们血汗钱的。我从此以后再也不相信什么中医了，这家医馆从此以后被我直接拉进黑名单，绝对不来这看病。众人纷纷开口，医馆口碑一落千丈。张龙听着这话，更是冷哼一声：“我现在不光怀疑你们两个的医术，更怀疑你们两个有没有当医生的资格，把你们的行医资格证和营业执照给我拿出来。”魏明山连忙开口：“我是医盟记录在册的医生，营业执照也是一盟颁发，这个你可以放心。”张龙冷喝：“你个老东西，有行医资格证有屁用？医馆是他开的，我要他的行医资格证和营业执照。”秦正收回了查看老人的目光，摇了摇头：“我没有行医资格证，也没有营业执照。”此话一出，中年女人当场大叫：“你看，我说什么来着？我爸就是被你们活活致死的！”张龙也是大怒道：“好一个草菅人命的狗东西，一条人命五百万！”今天我不光要你赔双倍的价钱，还要砸掉你的医馆，让你下半辈子滚到牢里面过。说完，张龙一脚踹翻一张椅子，准备砸店。秦正声音一寒：“你要是再敢砸坏一件东西，我让你爹永远也醒不过来。”张龙动作一致：“你什么意思？”其余人也都是疑惑不解：“张老头不是已经死了吗？还能醒过来不成？”秦正望着张龙，缓缓开口：“意思很简单。”你爹还没死，没死，这怎么可能？场中一片哗然，所有人脸上都是浮现出了一抹不可置信。这人都倒在地上没动静了，怎么可能没死？这家伙不是在说梦话吧？张老头脸都成青色了
，你告诉我他没死，我看你就是想赖账，不想赔我一千万。”魏明山也是有些迷糊了。脉搏消失，人死，这是常识。秦正连他都能治好，怎么可能连这个常识都不知道？秦正。这到底是怎么回事？魏明山忍不住问道。秦正缓缓开口：“道理很简单，魏老，我问你，人死之后过多久尸体会僵硬？”魏明山道：“三十分钟左右就会僵硬，老人的话更快，大概十五分钟就开始僵硬。”秦正点头：“我从接到电话赶到这里就用了二十分钟，再加上魏老治病的时间，以及在这里纠缠的时间，半小时早就过去了。但他浑身肌肉却是没有丝毫硬化的状态，这是为什么？”此话一出，魏明山悚然一惊：“对呀、啊。”人死了这么久，身体竟然不会硬化，这不科学呀、啊！那他到底是什么情况？魏明山问道。秦正缓缓开口：“等我治好他，魏老你就知道了。”说完，秦正直接拿出针囊，开始施针。一旁中年女人当即大叫：“不行，你没有行医资格证，不能动我爸！”他直接上前准备拉开秦正，秦正看都不看，反手一根银针飞了出去。直接将中年女人定在了原地，动弹不得。张龙微微一惊，有些被秦正的手段镇住了，但秦正却是没管他，反手间将一根根银针不断刺入老人穴位之中。集权、少海、神门几大主管心脏的穴位被银针刺入，同时秦正银针刺入神庭、百会之中，调理血气。片刻后，老人青黑的脸色逐步消退，开始剧烈呛咳起来。众人眼睛瞬间瞪大，活了！死人给治活了！我的天，我看到了什么？所有人震撼到了无以复加的地步。而秦正则是将老人扶起，一掌拍在了他的背后。下一秒，噗！一大口黑血从老人口中喷吐而出，他的脸色以极快的速度变得红润起来。看着这一幕，所有人都是心神震动。神医，这是神医呀、啊！死人都给治活了，这也太厉害了吧！众人惊叹中，秦正望向张龙等人，冰冷开口：“你爹，我完完整整的还给你们了，现在该你们给我一个交代了。为什么要陷害魏老，来害我医馆